আরজে রাসেল ভূত ডট কম ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রাসেল আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং ভালোর দলে আছেন আপনারা ভালোবাসেন বলেই প্রতি বৃহস্পতিবার রাত এগারোটা উনষাট মিনিটে আমরা ফিরে আসি এই ইউটিউব চ্যানেলটিতে আমরা চাই আপনারা প্রতিনিয়ত জেনে যান কোন ঘটনাটি আজকে আমরা শোনাবো আপনাদেরকে আর সেই জন্যই আমাদের এই চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ঘটনাগুলি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক দিন কমেন্ট করুন এবং শেয়ার করুন আর সেই সাথে সব সময় আপডেট পেতে আপনারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আশা করছি আজকের এপিসোডটি আপনাদের ভালো লাগবে ওয়েলকাম ব্যাক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রাসেল শুনছেন ভূত ডট কম আশা করছি সবাই ভালো আছেন এবং ভালোর দলে আছেন এখন চলে যাব আমাদের আজকের প্রথম ঘটনায় যথারীতি এটি একটি ইমেল যেভাবে লিখেছেন আমি সেভাবে পড়ার চেষ্টা করছি স্টুডিওতে এসে ঘটনা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয় তাই ভালো লাগলে পড়ে শোনালে খুশি হব আসসালামু আলাইকুম রাসেল ভাই আশা করি ভালো আছেন এবং আমি আমার নাম ঠিকানা ও ফোন নাম্বার দিচ্ছি তবে এগুলো না বলার অনুরোধ রইল তারপরে তিনি তার নাম ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার দিয়েছেন শুধু এইটুকু বলতে পারি আমি যে তিনি ইউএসএতে থাকেন কারণ তার ঘটনার মধ্যেও এই বিষয়ে তিনি নিজেই বলেছেন আমি চলে যাচ্ছি ঘটনায় আমি আমেরিকায় থাকি প্রায় বিশ বছর ধরে ছোট থেকেই প্যারানর্মাল জিনিসের প্রতি আমার আগ্রহ ছিল তাই আমেরিকায় অনেক জায়গায় ঘুরে অনেক ঘটনা সংগ্রহ করেছি এবং অন্যান্য দেশের ও অনেক ঘটনা আমি সংগ্রহ করেছি এইসব ঘটনা সংগ্রহ করতে গিয়ে আমার নিজেরও অনেক অভিজ্ঞতার শিকার হতে হয়েছে অনেকগুলো ঘটনা জমা হয়েছে তাই ভাবলাম আপনাকে লিখে পাঠাই তো আর দেরি না করে সরাসরি ঘটনায় চলে যাচ্ছি আজকে যে ঘটনাটি বলতে যাচ্ছি তা ঘটেছিল আমার নিজের সাথে আমি দু সালের মে মাসের শেষের দিকে ভিয়েতনামে ঘুরতে যাই ঘটনার দিনটি ছিল সাতাশ মে শনিবার আমি ভিয়েতনামের রাজধানী হানই থেকে সাইগন শহরে ঘুরতে যাই আমি সারা দিন সাইগানের বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি করি এবং একটা সময় খেয়াল করি সন্ধ্যা হয়ে আসছে আমি তখন থাকার জন্য একটি হোটেল খুঁজতে থাকি ভিয়েতনামে মার্চ থেকে মে পর্যন্ত পর্যটকদের আনাগোনা অনেক বেশি থাকে তখন হোটেলে খালি রুম পাওয়া অনেক কষ্টসাধ্য হয়ে যায় আমি অনেক খোঁজাখুঁজির পর শহরে প্রায় শেষ প্রান্তে একটি নির্জন এলাকায় একটি ভ্যাকেশন হোস্টেল রুম পেয়ে খালি পেলাম আমি আর তখন বেশ কিছু না ভেবে ওই হোস্টেলেই থাকার সিদ্ধান্ত নেই হোস্টেলটির একটু বর্ণনা দিই হোস্টেলটি ছিল অনেক ছোট এবং পুরোটাই কাঠের তৈরি হোস্টেলটিতে সব মিলিয়ে সাতটি রুম ছিল রিসেপশানের পাশে একটা দরজা এবং ওই দরজা দিয়ে ঢুকলেই একটা লম্বা করিডোর করিডোরের দুপাশে থাকার রুম এবং করিডোরের সিলিংয়ে ঝুলছিল ভিয়েতনামের একটি ঐতিহ্যবাহী কুপি আমার রুমটি ছিল একদম শেষ প্রান্তে হাতের ডান দিকে আমি আমার লাগেজ নিয়ে রুমে গেলাম এবং দেখলাম আমার রুমমেট দুজন একজনের নাম ছিল আকিরো এবং অন্যজনের নাম ছিল আসাহি তারা দুজন দুই ভাই এবং তারা জাপান থেকে ভিয়েতনামে ঘুরতে এসেছিল এখন আমার রুমটির একটু বর্ণনা দেই রুমে ঢুকেই হাতের বা দিকে একটা দোতলা বিছানা এবং ডান দিকে একটি সিঙ্গেল বিছানা দরজা বরাবর একটি জানালা জানালার বাঁ পাশে একটি সোফা এবং ডান পাশে একটি বড় আয়না অর্থাৎ দোতলা বিছানার পায়ের দিকে সোফা এবং সিঙ্গেল বিছানাটির পায়ের দিকে 
বড় আয়নাটি আখিরো এবং আসাহি আগে থেকেই দোতলা বিছানাটি নিয়ে এসেছে বিধায় আমাকে সিঙ্গেল বিছানায় থাকতে হলো আমার রুমমেটদের সাথে পরিচয় সেরে আমি গোসলের উদ্দেশ্যে হোস্টেলটির গোসলখানায় রওনা হই হোস্টেলটির গোসলখানাও ছিল এবং টয়লেটও ছিল রিসেপশানের কাছে অর্থাৎ গোসলখানা অথবা টয়লেটে যেতে হলে রিসেপশান পার হয়েই যেতে হয় আমি গোসলখানায় গোসল সেরে নিজের রুমে যাওয়ার জন্য করিডোরের দরজাটি খুলে করিডোরে পা রাখলাম করিডোরের কুপি বাতিটি জ্বলছিল এবং মিট মিট আলো দিচ্ছিল এই সময় কুপি বাতির অল্প আলোয় করিডোরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছায় না যতটুকু আলো ছিল সেই আলোতেই মনে হলো কেউ একজন করিডোরের শেষ প্রান্ত থেকে আমার রুমে দরজাটা আস্তে করে লাগিয়ে দিল অল্প আলোতে চেহারা দেখা যাচ্ছিল না তবে অবয়বটি দেখে বোঝা যাচ্ছিল এটি একটি মানুষের অবয়ব আমি ভাবলাম হয়তোবা আমার কোনো এক রুমমেট বাইরে থেকে এসে রুমে ঢুকল তারপর আমি রুমে এসে রুমের দরজা খুললাম তখন একটু অবাক হলাম কারণ রুমে তখন কেউ ছিল না আমি ভাবলাম যে কুপিবাতির আলো কোডরের শেষ প্রান্ত ভালো করে পৌঁছায় না হয়তো সেখানে আর আমি অনেক ক্লান্ত তাই হয়তো বা হ্যালোসিনেট করেছি তাই আমি আর কোনো কিছু না ভেবে আমার বিছানায় শুয়ে পড়লাম একটু পর আমার রুমমেটরা আসলো আর আমরা আরও কিছু গল্প গুজব করে ঘুমানোর প্রস্তুতি নিলাম বলে রাখা ভালো ভিয়েতনামে তখন সাতটার আগেই সন্ধ্যা হয়ে যেত আর সবাই নয়টার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ত রাত নয়টার পর ভিয়েতনামের পরিবেশ গভীর রাতের মতো হয়ে যেত তো ওই রাতে আমিও রাত প্রায় দশটার দিকে ঘুমিয়ে পড়ি কোনো এক অজানা কারণে আমার ঘুম ভাঙে এবং আমার ঘড়িতে দেখলাম রাত একটা বাজে তখন রুমের লাইট অফ ছিল তবে জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরের আলো একটু আধ্রু ঢুকছিল রুমে আমি আমার ঘাটটি ঘুরিয়ে দেখলাম আমার রুমমেট দুজন ঘুমাচ্ছে যখন আমি আমার ঘাটটি ঘুরিয়ে আগের মতো করলাম তখন হঠাৎ আমার পুরো শরীর জমে গেল আমি আমার শরীর নাড়াতে পারছি না আমার শব্দ করতে চাচ্ছি কিন্তু মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বের হচ্ছে না আমার চোখের পাতাগুলো কেমন ভারী হয়ে আসছিল নিজের সকল শক্তি দিয়ে ও চোখের পাতা খোলা রাখতে পারছি না আমি প্রাণ পণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আমার শরীর নাড়ানোর কথা বলার আমি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি শুধু মনে হচ্ছিল চোখের পাতাগুলো বন্ধ হলেই হয়তো বা এই ইহকাল ছেড়ে চলে যাব আমার চোখের সামনে আমার প্রিয়জনের পরিবারের সবার চেহারা ভাসতে লাগলো তবু আমি হার মানলাম না আমি আল্লাহকে স্মরণ করতে লাগলাম একটু পর আমি লক্ষ্য করলাম যে আমি আমার শরীরের কিছুটা অংশ নাড়াতে পারছি অনেক কষ্ট করে আমি যখন আমার মাথাটা তুললাম তখন আমার চোখের সামনে যা দেখলাম তা আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল আমার বিছানার পায়ের দিকে যে বড় আয়নাটি ছিল ওই আয়নাটির ভেতর একটি কালো অবয়ব দাঁড়িয়ে আছে এবং আমার দিকে তাকিয়ে আছে আমি আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে আমি যা দেখছি তা আদৌ সত্যি নাকি মনের ভুল আমি যখন আরেকটু ভালো করে লক্ষ্য করলাম তখন দেখলাম ওই অবয়বটি আমি নিজেই আমি নিজেই হ্যাঁ আমি নিজেই ওই অবয়বটার কোনো চোখ ছিল না চোখের কোটরে বড় দুটি কালো গর্ত যখন বুঝতে পারলাম যে অবয়বটি আমার মতোই দেখতে তখন অবয়বটি আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলো আমার ভয় আরও বেড়ে গেল তখন দেখলাম অবয়বটি আয়নার ভেতরে আস্তে আস্তে হেঁটে বিছানার পাশে গিয়ে আমি যেভাবে শুয়েছিলাম ঠিক সেভাবেই শুয়ে পড়ল আমি তখনই আমার সম্বিত ফিরে পেলাম আমি আবার শরীর নাড়াচাড়া করতে পারছিলাম কথা বলতে পারছিলাম আমি দশ পনেরো মিনিট ছিলাম ওই অবস্থায় প্রচুর ঘেমে গিয়েছিলাম তাই আমি হাত মুখ ধোঁয়ার জন্য টয়লেটের উদ্দেশ্যে 
বেডরুম থেকে বের হলাম রিসিপশান থেকে চাবি নিয়ে আমি টয়লেটে ঢুকলাম আমি তখনও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে কি ঘটল আমার সাথে আমি যা দেখেছি তাকে স্বপ্ন ছিল নাকি বাস্তব এরকম অনেক প্রশ্ন আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল আমি মাথা নিচু করে মুখে পানি দিচ্ছিলাম মুখে পানি দেওয়ার শেষে যখন মাথা উপরে তুললাম তখন দেখলাম আমার সেই অবয়বটি যার চোখের কোটরে কালো গর্ত সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে আমি আর সহ্য করতে পারলাম না আমি জোরে চিৎকার দিয়ে জ্ঞান হারালাম যখন জ্ঞান ফেরে তখন নিজেকে আবিষ্কার করি নিজের রুমে সকাল হয়ে গিয়েছে আমার রুমমেটরা বলল রিসিপশনিস্ট আমার চিৎকার শুনে টয়লেটে গিয়ে দেখে আমি মেঝেতে পড়ে আছি তখন রিসিপশনিস্ট আমার রুমমেটদের ডাকে এবং তাদের সহযোগিতায় আমাকে রুমে নিয়ে আসে তারপর আমাকে কি হয়েছিল জিজ্ঞেস করলে আমি তাদেরকে সব খুলে বলি আমার রুমমেটরা আর রিসিপশনিস্ট আমার ঘটনাটি শোনার পর দুরকম ব্যাখ্যা দিয়েছিল রিসিপশনিস্ট ভিয়েতনামের স্থায়ী বাসিন্দা উনি বলেন ভিয়েতনামের মানুষ বিশ্বাস করে যে আয়না একটি দরজার মতো এবং দরজার মতোই কাজ করে যার মধ্য দিয়ে আত্মা বা অশরীরই আমাদের পৃথিবীতে আসতে পারে ওই সব আত্মা মানুষের ওপর ভর করে আমাদের পৃথিবীতে আসে তবে যে কোনো মানুষকেই তারা ভর করতে পারে না আয়নার মধ্যে এসব আত্মাকে তারাই দেখে যারা ওই সব আত্মাকে আমাদের পৃথিবীতে নিয়ে আসতে পারে রিসিপশনিস্ট মনে করেন যে আমার ওপর ভর করেই একটি আত্মা আমাদের পৃথিবীতে আসতে চেয়েছিল কিন্তু এই কাজে ওই আত্মা বা অশরীরই সফল হয়নি আমার জ্যাপানিজ রুমমেটদের মতে এটি একটি জ্যাপানিজ মেয়র ডিমন জ্যাপানে এমন ডিমন নিয়ে অনেক প্রকারের কাহিনীর প্রচলন রয়েছে এই ডিমনের বিশেষত্ব হল কেউ যদি আয়নার মুখোমুখি ঘুমায় তখন ওই ডিমনটি ঘুমন্ত ব্যক্তির এভিল সাইডের একটি প্রতিবিম্বের রূপ নিয়ে আয়নাতে হাজির হয় এই ডিমনের কাজই হল ভয় দেখানো আমি ওই দিন হোস্টেলটি ছেড়ে দিই হানয় ফিরে আসি আর ভিয়েতনামে বাকি যে দিন আমি হোটেলে কাটাই ওই ঘটনার পর বহু দিন আমার রাতে আয়নার দিকে তাকাতে ভয় করত আমি আজও জানি না ওই দিনের ঘটনাটি কেন ঘটেছিল আমার সাথে আর আয়নার ভেতরের ওই অবয়বটি বা কি ছিল অনেকগুলো ঘটনা জমানো আছে ইনশাল্লাহ প্রতি সপ্তাহেই আপনাকে একটি ঘটনা পাঠাব প্রথমবার বাংলায় টাইপিং করলাম তাই সকল ভুল ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন ছদ্মনাম ব্লু ডেভেল ব্লু ডেভেল আপনাকে যে কথাটা বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে আপনি অবশ্যই ঘটনা পাঠাবেন এবং আপনার যে ঘটনা সিলেক্টেড হয়েছে সেটাও আপনি লিখে পাঠাবেন এবং চমৎকার একটি ঘটনা পাঠিয়েছেন আমার ধারণা যে আমরা অনেক কিছু জানলাম আপনার ঘটনার মাধ্যমে এবং এখন আমরা আর যাই হোক রাতের বেলায় আয়না দেখে মাঝে মাঝে ভয় পাব কখন কখনো মনে হবে এটি আত্মা আসা যাওয়ার দরজা কখনো কখনো মনে হবে আমার এভেল সাইডটির কোনো প্রতিবিম্ব হয়তো ওই আয়নায় রয়েছে কেউ কেউ হয়তো চাইলে আয়নাটি ঢেকেও রাখতে পারেন কারণ ব্যাপারটা তো আসলেই ভয়ের এবং রাতের বেলা হঠাৎ করে যদি চোখ পড়ে যায় যেমন আমার বেডরুমে আয়না রয়েছে আমি শিওর যে অনেকের বেডরুমে আয়না রয়েছে আর যাদের বেডরুমে আয়না নেই তারা তো ওয়াশরুমে যান রাতের বেলায় রাইট এবং সেখানেও একটি আয়না থাকে মুখ ধুতে গিয়ে হাত ধোয়ার সময় চোখ যেতেই পারে আয়নায় ঘটনাটির কথা কিন্তু আপনার মনে পড়বে এবং এই ঘটনাটি আমি জানি না যে আপনি কিভাবে শুনেছেন যদি আবারও শুনতে চান এর পরের বা নেক্সট টাইম এই ঘটনাটি চোখ বন্ধ করে শুনবেন অথবা হেডফোনটি কানে নিয়ে আপনার ঘরের বা আপনার বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শুনবেন অন্য রকমের একটা অনুভূতি হবে পারলে ঘরের আলোগুলোকে একটু কমিয়ে দিন দেখেন অনেক মজা লাগবে আমাদের ফেসবুকের অ্যাড্রেস হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ রাসেল ডট স্বাধীন সাথেই থাকুন চলে যাচ্ছি আমাদের পরের ঘটনায়
আপনাদের সবাইকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি রাসেল শুনছেন ভূত ডট কম আমি একটু জানিয়ে রাখি যে আজকে আমাদের যে স্টোরিগুলো রয়েছে তার মধ্যে একটি রয়েছে মর্গের ঘটনা এবং এই ধরনের মর্গের ঘটনা সব সময়ই আপনারা অনেক বেশি পছন্দ করেন সেটি ভেবেই আমরা এই ঘটনাটি সিলেক্ট করেছি এবং যিনি পাঠিয়েছেন তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এরকম চমৎকার একটি ঘটনা আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য এবং আমি একটা গ্রামের ঘটনা প্লে করব আপনারা বা গতবার যখন আমি লাইভে এসছিলাম তখনও বারবার করে বলছিলেন গ্রামের ঘটনা শুনতে চাই গ্রামের ঘটনা শুনতে চাই আসলে গতবার না সব সময়ই আপনারা এই কথাটা বলেন গ্রামের ঘটনা শুনতে চাই ব্যাপারটা হচ্ছে যারা শহরে থাকেন তারাও বলেন গ্রামের ঘটনা শুনতে চান তো শুনবেন আজকে গ্রামের ঘটনা এবং তেমন একটি ঘটনা আজকেও আপনাদের জন্য আমি রেখে দিয়েছি আর আপনাদের সবচেয়ে পছন্দের স্টোরি টেলার যারা তারা ঈদে তাদের প্রিপারেশন নিচ্ছেন সমস্ত দারুণ দারুণ সব ঘটনা তারা কালেক্ট করছেন উপভোগ করতে পারেন আপনাদের ভূত ডট কম আমার ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে রাসেল ডট ভূত ডট কম অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম আমরা যখন আমার কাছে একটা প্রশ্ন মাঝে মাঝে মাথায় আসে যে এই যে আমরা যখন মর্গের পাশ দিয়ে যাই তখন কেমন লাগে কখনো তাকিয়ে দেখেছেন ভেতরের মানুষটি নিঃসঙ্গ একা জীবিত অবস্থায় আপনি ঠিক কতক্ষণ পারবেন এইরকম একটা মৃতদের পরিবেশে থাকতে বা সেখানে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন যদি ভেতরে আপনার কোনো পরিচিত আত্মীয় স্বজন না থাকে খুব ডিফিকাল্ট কিন্তু আমি জানি না মর্গের ঘটনা পছন্দ করার পেছনে কি কারণ থাকে যেই মানুষটি হাস্যর জল ছিল যেই মানুষটির সাথে আপনার সুসম্পর্ক ছিল সেই মানুষটি যত আপনি হোক না কেন মৃত্যুর পরে হয়ে ওঠে এক অন্য মানুষ এবং সেই মানুষটির সহচর্য তখন আমরা আর চাই না আমরা তাকে বিদায় করতে চাই তিনি যেই পৃথিবীর দিকে বা যেই প্রান্তে রওনা হয়েছেন তাকে সেই প্রান্তে রওনা করাতে পারলেই আমরা হাঁপ ছেড়ে যেন বাঁচি হ্যাঁ এটা জগতের নিয়ম এবং সেটাই আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য তো যাই হোক আমরা যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আল্লাহ তালার কাছে যারা যান তারা নিশ্চয়ই পৃথিবীতে যদি ভালো কাজ করে থাকেন তাহলে তো কোনো ধরনের কোনো চিন্তাই নেই এবং আসলে কে ভালো কাজ করেছেন কে খারাপ কাজ করেছেন তা আমরা জানি না এটা হচ্ছে আল্লাহ তালা জানেন এবং তিনি জানেন তিনি সবচেয়ে ভালো জানেন কে ভালো কে খারাপ তো যাই হোক কিন্তু আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে সেই মর্গের ব্যাপারটা যে এই যে একটা হসপিটালেই এতগুলো ঘরের মধ্যে যে ঘরটি মর্গ সেই ঘরটির পাশ দিয়ে যেতেও আমাদের কেন যেন বুক কেঁপে ওঠে কেন কেঁপে ওঠে কি আছে সেখানে চোখ বন্ধ করুন চিন্তা করুন আপনার নিজের চোখে দেখা একটি মর্গের দৃশ্য আমি দেখতে পাচ্ছি আমি বিশ্বাস করি আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন চোখ বন্ধ করুন মর্গের ঘটনাটি প্লে করছি আপনাদের জন্য কোথাও যাবেন না সাথেই থাকুন এবং উপভোগ করুন এই চমৎকার ঘটনাটি হ্যালো রাস্তা ভাইয়া আমি অভিজিৎ ফ্রম সিরাজগঞ্জ আশা করি আপনি ভালো আছেন এরকম একটা প্রোগ্রাম আপনি চালু করছেন করে যাচ্ছেন এর জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি ভূত এফ এম শুনছি প্রায় দু হাজার থেকে তো আপনার এই ভূত ডট কমও আমি শুনছি রেগুলার আমি একজন রেগুলার লিসেনার বলা চলে তো আজকে এছাড়াও একটা ঘটনা আপনার সাথে শেয়ার করি আসলে ফ্রি টাইম সো আমি একটা ঘটনা অনেকদিন আগেই আমার এক আপুর কাছ থেকে কালেক্ট করে রেখেছিলাম অ্যাকচুয়ালি এটা একটা মেডিকেলের ঘটনা যেটা হচ্ছে রাজশাহী ডিস্ট্রিক্টের মধ্যেই পড়ে একটা সরকারি মেডিকেল আমি নাম বলবো না যেহেতু ওই আপু ওই মেডিকেলে পড়ে তো তার কিছু প্রবলেম হতে পারে যাই হোক দু হাজার সালে আপু মেডিকেলে চান্স পে জেনারেলি ভর্তি হয় তো আপুর অ্যাকচুয়ালি প্রথম থেকেই একটু 
মেডিকেলে লাশ বা কাটাকাটি এগুলো নিয়ে একটু ইন্টারেস্ট বেশি ছিল যার জন্য সে পড়াশোনা ওইভাবেই করেছে তার ফলে চান্সও পেয়েছে তো যাই হোক ঘটনায় চলে যাচ্ছি তো চান্স পাওয়ার পর ওই আপু এবং তার এক ফ্রেন্ড মিলে তারা একটা বাসা ঠিক করলো থাকার জন্য তারা হোস্টেলে থাকেনি যাই হোক তো তারা ন্যাচারালি ভালোভাবে ক্লাস শুরু করল নতুন মেডিকেল লাইফ প্রথম প্রথম একটু এনজয় করতে লাগলো ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলো তো আপু যেটা আমি প্রথমে বললাম যে একটু এগুলোর প্রতি আকর্ষণটা বেশি থাকার দরুন সে একটু মানে দ্রুতই সব কিছু জানতে চাইছিল যার ফলে তারা তিন চারজন ফ্রেন্ড মিলে ঠিক করলো যে তারা লাশ কাটা ঘরে যাবে এবং সেখানে তারা দেখবে আসলে লাশগুলো দেখবে বা ওই এনভারনমেন্টটা তারা ফিল করতে চাচ্ছিল তিন চারজন মিলে সো একদিন এটা ফিক্স করলো একটা ডেট ফিক্স করলো তো আমরা সাধারণত জানি যে রাসুল ভাইয়া যে ওই লাশ কাটা ঘরগুলোতে বিশেষ করে সরকারি মেডিকেলে সাধারণত জেনারেল পিপলদের যেতে দেয় না এর জন্য অনেক ফর্মালিটিস থাকে বা অনেক অনেক নিয়ম কানুন থাকে যাই হোক আমি অতটা জানি না তো আপু আমাকে যেভাবে বলল যে আমরা অনেক রিকোয়েস্ট করে বা অনেক প্ল্যান ট্যান করে অনেক খাটাঘাটনি করে মানে একবার দেখার জন্য পাঁচ দশ মিনিটের জন্য যাওয়ার জন্য একটা অনুমতি জোগাড় করে ফেলেছিল অ্যাকচুয়ালি যেটা আমি শুনলাম তো যাই প্ল্যান সেটাই কাজ তারা একদিন ভর্তি হওয়ার তো এক মাস হবে এক মাস পর তার সবাই মিলে চার পাঁচ জন মিলে অ্যাকচুয়ালি মর্গে গেল সময়টা তখন আমাকে যা বলল আপু যে সন্ধে সাতটা কি আটটা আটটা কাছাকাছি হবে তো দিনটা ছিল হচ্ছে রবিবার সেদিন একটু মানে লাশ বা ওরকম কেস সংখ্যা একটু কমই ছিল যার ফলে ওই মর্গে যে পাহারাদার দুজন ছিল তো একজন মেবি কোথাও গিয়েছিল আর একজনকে মানে আগে থেকে কথা বলা হয়েছিল ওই আপুরা বলে নিয়েছিল যে তারা ওই টাইমে যাবে হয়তো বা কিছু টাকা পয়সা দিয়েছিল যাই হোক তো তারা সেই প্ল্যান অনুযায়ী পনে আটটা নাগাদ ওইখানে গেল গিয়ে ওই মানে যে পাহারায় থাকে বা যে ওই ডিটি ইনচার্জে থাকে তো তিনি ওইটা মর্গটা অ্যাকচুয়ালি খুলে দিল আর উনি ওই দরজার পাশে মানে একটু বাইরে দাঁড়িয়েছিল অ্যাকচুয়ালি যেভাবে আমাকে বললো যে উনি ওইখানে দাঁড়িয়েছিল উনি ভিতরে যাননি তো চার পাঁচজন ফ্রেন্ডের মধ্যে মানে আমার ওই আপুটারই মানে ভীষণ এক্সাইটেড ছিল মানে এগুলো নিয়ে মানে অত্যধিক বেশি এক্সাইটেড মানে উনি নাকি ছোটবেলা থেকে একটু এগুলো সম্পর্কে বেশি এক্সাইটেড না আমি বলছি না ভূত বা প্রেতাত্মা এগুলো না কিন্তু মানে এই ধরনের লাশ বা কাটাকাটি বা মানবদের স্কিলেটাল সিস্টেম নিয়ে তিনি অনেকটা বেশি এক্সাইটেড ছিলেন আমি যতটুকু জানি তো উনি একটু তাড়াতাড়ি গেলেন মানে সবার আগে ঢুকে লাশগুলো চেক করতে চাইলেন মানে প্রত্যেকটা এসে দেখবে এরকম একটা ভাব বাট সবগুলো লাশ অ্যাকচুয়ালি আমি জানি না অন্যান্য সব হসপিটালে একই কিনা বাট তিনি বললেন যে ওইখানে সবগুলো লাশ সুন্দর করে টোকেন দিয়ে তারপর হচ্ছে বাধা ছিল দড়ি বা অন্য কিছু দিয়ে সুন্দর করে বাধা ছিল যাতে পরে টোরে না যায় একটা মিনিমাম ডিস্টেন্স তারা মেনটেন করে লাশগুলো সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখেছিল এবং মগটা ছিল অনেক বড় অনেকগুলো লাশই ছিল তো আপু জাস্ট গিয়ে একটু প্রথমের দিকে এসে দেখলো যে একটা লাশ খোলা আছে মানে কাপড়টা ওই হয়তো বা ওই দরজা খোলার জন্য একটু বাতাসে একটু হালকা হালকা নড়ে উঠেছে তো আপু চিন্তা করলো কি ওইটাই দেখি কারণ আর সবগুলো মেনলি বাধা ছিল তো দেখলো যেটা খোলা আছে তো ওইটাই আমি আগে 
খুলে দেখি যে এটা কি বা কেমন এরকম কিছু সামথিং লাইক দ্যাট তো আপু গিয়ে প্রথমেই ওইটার লাস্টার ওইখান থেকে কাপড় সরাতেই মানে জাস্ট চমকে উঠলো কারণ হয়তো বা তিনি এর আগে এরকম কোনো অন্য কারো লাশ বা মানে অ্যাক্সিডেন্টাল কেস কোনোদিন ওইভাবে প্রত্যক্ষভাবে মানে পরিদর্শন করেননি তো দেখে জাস্ট চমকে উঠলো কারণ লাশটা ছিল হচ্ছে জাস্ট গলা থেকে মাথাটা আলাদা করা ছিল আপু আমাকে বললো তখনও হয়তো বা লাস্টার পোস্টমর্টেম করা হয়নি কারণ পোস্টমর্টেম করা হলে ওটা সেলাই করে ওইটার সাথে মানে জুড়ে দেওয়া থাকতো এরকম কিছু একটা বাট ওইরকম ছিল না জাস্ট রেখে দেওয়া হয়েছে কোনো মতে যে পোস্টমর্টেম হয়তো বা করবে বা সামথিং লাইক দ্যাট তো জাস্ট প্রথম দেখা বুঝতেই পারছেন আশা করি মানে এটা চমকে যাওয়ারই কথা তো জাস্ট আপু জাস্ট একটু ভয় পেয়ে তার একটু শরীরটা কেমন যেন করা শুরু করলো আর মর্গের মধ্যে এমনিতেই টেম্পারেচারটা একটু বেশি লো করা থাকে তারপরে হচ্ছে আপনার কি বলে ওই মর্গে একটা মানে রাসায়নিক পদার্থের একটা তীব্র গন্ধ থাকার দূর তারা তিন চার মিনিটে মানে প্রথম প্রথম তো একটু গা গুলিয়ে যাচ্ছিল বা বমি বমি পাচ্ছিল কারো কারো মাথা ঘুরছিল সো তারা প্ল্যান করে যে না আজকে আর ইয়ে করবে না তারা ব্যাক করবে সো যা বলা তাই কাজ তারা সবাই মিলে ব্যাক করবে লাস্টে ওইভাবেই রেখে তারপরে ওই ম্যানেজার আঙ্কেল বা ওইখানকার স্টাফ ওইটা ঠিক করে রেখে দেয় তো তারা পরে যার যার মতো চলে যায় ওই আপুর এবং তার ফ্রেন্ড তাদের বাসায় ফিরে আসে তো সেই দিন অ্যাকচুয়ালি কিছু হয়নি সেই দিন রাতে তারা ঠিকঠাক মতো ঘুমিয়ে পড়ে একটু কাজ টাচ ছিল তো পরের দিন রাতে রাসেল ভাইয়া আপুর ওই ফ্রেন্ডটা একটু তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে আমরা জানি যে মেডিকেল স্টুডেন্টরা একটু বেশি রাত করে পড়ালেখা করে বাট সেই দিন ওই আপুর ফ্রেন্ড একটু তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে গিয়েছিল যার ফলে বাট আপু একটু পড়ছিল আপু জেনারেলি আগের মতো একটু পড়ছিল বাট তার ফ্রেন্ড ঘুমাচ্ছিলেন তো কিছুক্ষণ পর তাও আমাকে আপু যেটা বললো বারোটা সাড়ে বারোটার পরে তার একটু তন্দ্রা লেগে যায় তো একটু হয়তো বা রেস্ট নিচ্ছিলেন যে কিছুক্ষণ পর উঠে আবার পুর তো হঠাৎ করে আপু দেখে যে ওই আপুর ফ্রেন্ডের যে ডেস্ক ছিল যেখানে তিনি পড়ালেখা করতেন তো ওইখানে আপুর ফ্রেন্ডের মতো বসে কেউ মাথাটা নিচু করে ল্যাম্প জ্বালিয়ে বসে আছে আপু প্রথম দিকে ভেবেছিলেন যে হয়তো বা তার ফ্রেন্ড উঠে আবার পড়ালেখা শুরু করেছে বাট একটু পরে তিনি খেয়াল করলেন যে তার ফ্রেন্ড বিছানায় যথারীতি শুয়ে আছে বাট ওইখানেও আর একজন বসে আছে তখন তিনি মনে মনে ওইভাবে একটু মানে তন্দ্রার চোখে একটু মনে মনে ভাবছে আমি কি ভুল দেখছি বা সামথিং লাইক দ্যাট তো তিনি চোখটা একটু মুছে আবার ঠিকঠাক হয়ে বসে ওই দিকে তাকিয়েছে ঠিক তখনও কনস্ট্যান্টলি দেখে যাচ্ছেন যে ওই লোকটা বা ওই অবয়ক্ত ওইখানে বসা ল্যাম্পটা জ্বালা এবং একটা বই খোলা এরকম কিছু একটা মানে ফিল মানে দেখা যাচ্ছে পেছন থেকে তো আপু তো জাস্ট মানে কি বলবো ওই মুহূর্তে কি হয় রাসেল ভাই আপনি বুঝতেই পারছেন তবুও একটু ভয় না পেয়ে আপু ওয়াশরুমে গিয়ে একটু চোখে পানি দিয়ে এসে তাকিয়েছে জাস্ট ওই চেয়ারের দিকে ওই আপুর ফ্রেন্ডটার চেয়ারের দিকে তো তখনই দেখছে অবয়বটা জাস্ট ঘুরে তাকালো এবং আপুর দিকে জাস্ট মানে এক দৃষ্টি তাকালো মানে ভয়ঙ্কর একটা তার ফেস আপু যেটা আমাকে ডিসক্রাইব করলো যে মুখটা ছিল অনেকটাই ওই আজ কালকে যে মর্গে ওই লাশটা দেখেছিল ওই রকম কারণ সরি ভাই আমি একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি যে লাশটা ছিল একটা মহিলার লাশ কত বছর হবে আপু ওই রকম 
শিওরলি বলতে পারেননি বাট বলেছেন যে থার্টি আপ এরকম কিছু একটা হবে তো মহিলা ওই অবয়বটারই তিনি কিছুটা বুঝতে পারছেন যে মুখটা প্রায় ওইরকম বিকজ আপু ভুলে গিয়েছিল যে কি দেখেছে না দেখেছে পড়াশোনায় কনসেন্ট্রেট করার জন্য তো তখন সে বুঝতে পারলো না যে কালকের ওই গলা কাটা লাস্টার ওই মহিলার ফেসটাই সে দেখছে তখন আপু ভাইয়া জাস্ট মানে ফিজ হয়ে গিয়েছিল আমাকে যেটা বলল যে তিনি তার ফ্রেন্ডকে ডাকতেও পারছিলেন না ওই জায়গা থেকে জাস্ট মানে নড়াচড়া করতে পারছিলেন না জাস্ট কন্টিনিউসলি ওখানে ফিজ একদম দাঁড়িয়েছিলেন কিচ্ছু করতে পারছেন না তখন ওই অবয়বটা রাসেল ভাইয়া আপুকে নাকি বলছিল তুই আমাকে দেখে চলে আসলি আসলি কেন এরপর নাকি বলছিল যে তুই আমার পোস্টমর্টেম করবি মানে এই দুইটা জাস্ট লাইন নাকি আপুকে বলেছে এটুকু তার মনে আছে এইটা বলার পর আসল ভাই অবয়বটা জাস্ট উঠেছে চেয়ার থেকে তখনই নাকি আপু একটা জোরে চিৎকার দিয়ে সেখানে সেন্সলেস হয়ে গেছে রাসুল ভাই তারপরে তার যখন সেন্স ফিরে আসে তখন সে দেখে যে তার পাশে তার মেডিকেলের দুইজন স্যার তাকে একজন চেক আপ করছেন তার তিন চারজন ফ্রেন্ড জাস্ট দাঁড়িয়ে আছে তখন তার সেন্স ফিরে অ্যাকচুয়ালি দুপুর দেড়টা দুইটা হবে এরকম কিছু বললো আমাকে ওই টাইমে তার সেন্সটা ফিরে আসে তখন মানে বলে যে আমার আমি এখানে কিভাবে তোরা কিভাবে আসলি সামথিং লাইক দ্যাট যে তোরা আমাকে কিভাবে পেলি তো ওই টাইমে মানে তার সব কিছু মনে চলে আসে যে কালকে রাতের ঘটনা তখন ওই দুইজন স্যার চলে যাওয়ার পর তার ফ্রেন্ডসদের সে পুরো ঘটনাটা ব্যাখ্যা করে এরপর থেকে নাকি রাসেল ভাই তিনি মানে তার কাজ ছাড়া কোনোদিন ওই মর্গের আশপাশে যাননি এবং এটাই তার ঘটনা ছিল এরপর এই ঘটনাটা আর কাউকে বলেননি সে তিনি আমাকে যা বললেন আমাকে একদিন আমার সাথে একদিন শেয়ার করেছিলেন যেহেতু আমার সাথে একটু ফ্রি কথায় কথায় ঘটনাটা উঠে এসেছিল তো আমি ভাবলাম আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করি তো রাসুল ভাই এটাই ছিল আমার ঘটনা যেহেতু তার মেডিকেল লাইফের ঘটনা তো তার নাম বা কোনো কিছুই উল্লেখ করতে আমাকে প্রকাশ করতে না করেছে ভাইয়া আপনি আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো আমার মনে হয়েছে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে আমি জানি না বাট আপু আমাকে বলেছে একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট সত্য ঘটনা এখানে কোনো বানানোর কিছুই নেই তো রাসুল ভাইয়া যদি ঘটনাটি আপনার ভালো লাগে তাইলে আপনি শেয়ার করতে পারেন থ্যাংক ইউ রাসুল ভাই বাই Spirit, be here with me. What are you doing? Put.com The Fear Returns with Russell What do you think about your mother's death? আশা করছি ভালো লেগেছে যদি এতটুকু ভালো লাগে তাহলে আমাদের সব পরিশ্রম সার্থক হয়ে যায় যাই হোক এখন আর একটা ঘটনায় যাবে এবং আমার খুব প্রিয় একজন মানুষ রহমান ভাই তিনি আবারও ঘটনা পাঠিয়েছেন ক্যানাডা থেকে এবং আমি সব সময় তার ঘটনার অনেক বড় ফ্যান এই কারণে যে তার স্পেশাল বর্ণনার কারণে তিনি খুব চমৎকারভাবে বর্ণনা করতে পারেন চমৎকারভাবে জানান তার ঘটনাগুলো যেটি আমার কাছে অসম্ভব রকমের ভালো লাগে এবং এক একবার তার ঘটনা এক এক রকম কখনো তিনি ছোটবেলার ঘটনা বলেন তার নানা বাড়ির সেরকম একটা ঘটনা যেরকম আজকে শুনব এবং কখনো তিনি দেশের বাইরে যে শহরে তিনি থাকেন সেখান থেকে আর এক শহরে ঘুরতে যাওয়ার পরে যে ঘটনাগুলো ঘটে সেগুলো তিনি শেয়ার করেন আমাদের সাথে সব কিছু মিলিয়ে আমি যতটুকু ব্যক্তিগতভাবে রহমান ভাইকে জানি মানে তার সম্পর্কে শুনেছি কোনোদিন দেখা হয়নি তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ঘুরে বেড়ান এবং আমি আশা করব তার এই ঘটনার ভান্ডার কখনো শেষ হবে না
তার দৃষ্টি দিয়ে আমরা দেখতে চাই পৃথিবীর ভয়ের দৃশ্যগুলো তার দৃষ্টি দিয়েই আমরা দেখতে চাই আমরা পরিচিত হতে চাই ভয়ঙ্কর সব পৃথিবীর সাথে যেগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আমাদের প্রিয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তো যাই হোক আমরা রহমান ভাইয়ের ঘটনা প্লে করব এবং এরপরে আরও একটা ঘটনা থাকবে যেটি শ্মশানকে নিয়ে সেই ঘটনাটি শোনার জন্য প্রস্তুতি নিন জানিয়ে দিই আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে রাসেল ডট ভূত ডট কম অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম উইচ ইজ আর ইউ ডাবল এস ই ডাবল এল ডট বিএইচ ডাবল ও টি ডট সিও এম অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ রাসেল ডট স্বাধীন খুব সহজেই পেয়ে যাবেন এই পেজ খুব সহজেই পেয়ে যাবেন এই ঘটনাগুলো স্বাধীনে পরবর্তীতে আবারও যদি শুনতে চান তাহলে এখন যেটা করব কোনো কথা না বাড়িয়ে সরাসরি চলে যাব রহমান ভাইয়ের ঘটনায় এবং আশা করছি আজকে পুরোটা সময় আমাদের সঙ্গে থাকবেন চলুন শুনে আসি পরবর্তী ঘটনা সবার প্রতি শুভেচ্ছা রইল আমি রহমান টোনট্র থেকে আবারও আপনাদের মাঝে চলে এলাম আজকের যে ঘটনাটি আমি বলবো এটা আমার ছোটবেলার ঘটনা এটা কোরবানি ঈদের তখন ছুটি দিয়েছে স্কুল আমরা তখন জুনিয়র স্কুলের ছাত্র খুবই মজার খবর পেলাম আম্মা বলল যে ছুটিতে সবাই মিলে নানা বাড়ি যাচ্ছি তো এই মজাটা শেয়ার করার জন্য আমাদের যত কাজিন ছিল এবং সবাই মিলে আমরা ওখানে যাব বলে মনস্থির করেছি আম্মা তাই বললো আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যারা যারা ইন্টারেস্টেড সবাই মিলে আমরা নানা বাড়ি যাব এবং কোরবানি ঈদ আমরা ওখানেই করব নানা বাড়িতে কোরবানি ঈদ করার মজাটা একেবারে আলাদা ওনার বাড়ি তখন নানার বাড়িটা ছিল গ্রামে এবং তখনও কিন্তু ওই গ্রামে কোনো ইলেকট্রিসিটি আসেনি একেবারে গ্রাম বলতে যা বোঝায় তাই আমি একটু বর্ণনা দিতে চাই আমার নানা বাড়ির নানা তখন বিজনেস করতেন ওনার তখন গোল্ডের বিজনেস ছিল আর স্পাইসের বিজনেস ছিল কাপড়েরও বিজনেস ছিল তো ওনার যেই বাড়িতে ঢোকার আগে বিশাল একটা বাগান বাড়ির মতো এবং ঢোকার মুখে না হলে অন্তত বিশ তিরিশটা সুপারি গাছ বিভিন্ন রকমের আম গাছ জাম গাছ এগুলো ভর্তি ছিল মাঝখান দিয়ে পায়ে হাঁটা পথ ওটা দিয়ে প্রথমে যেই বাড়িটা চোখে পড়বে নানা বাড়ির সেটা হচ্ছে কাছারি ঘর এবং তখনকার যে সোসাইটির যে গ্রামের যে পরিবেশ ছিল বাইরের মেহমান তাদের তারা এই কাছারি ঘর পর্যন্ত যেতে পারত মানে যারাই আসতো এই কাছারি ঘরের মধ্যে বসত ওখানে স্টুল রাখা আছে তারপর চেয়ার্স রাখা আছে তারপর দুপাশে দুটো ওই বড় খাট রাখা আছে অনেক সময় যদি গেস্টও যেত ওখানে রাত্রেবেলা থাকতে হতো তারা ওখানেই থাকতো তার ওটা ক্রস করে যাওয়ার পরে আর একটা বেশ বড় উঠোন উঠোনের এক পাশে আমার মনে আছে চাপা ফুলের গাছ তারপর একটা টিউব অয়েল টিউব অয়েলটা অনেক ডিপ টিউব অয়েল ওটার পানি যে কি মজা ছিল খেতে মানে বিশ্বাসেই করা যায় না অসম্ভব মজা ঠান্ডা পানি একেবারে এক গ্লাস পানি খেলে মনটা ভরে যেত ওটার ওই টিউবওয়েলের সাথেই আবার আনারের গাছ ছিল তারপর আতার গাছ ছিল আর উঠোনার আরেক পাশে ছিল একটা বিশাল ধানের গোলা বলে এটাকে মানে চাষিরা যখন ধান দিয়ে যেত তখন ওই ওই মেপে মেপে ওখানে সব কিছু বড় বড় বেশ একটা ভান্ডের মতো ছিল ওটা একটা গ্রামের একটা হিসাব ছিল সেই হিসাব অনুযায়ী সেই ধানগুলো ওখানে ভরে ভরে রাখতো এক একটা চাষিকে হয়তো বর্গা দিত নানা নানার অনেক জমি ছিল ধানি জমি তো চাষিরা এসে দিয়ে যেত হিসাব করে ওই ওখানে ভেতরে রেখে ওটা তালা মেরে দিত বেশ বড় ধানের গোলা তার ওই গোলার পেছনেই ছিল একটা গড়ের মতো গড় মানি হচ্ছে ওখানে পানি জমে থাকতো আর কিছু বাঁশ গাছের বেশ একটা ঝাড় এই উঠোনের মাঝখানে ছিল একটা বড় আমড়া গাছ আমরা মাঝে মধ্যে একেবারে পাকা টস্ট সে আমরা ওখান থেকে পেরে আমরা খেতাম আমরা যখন নানা বাড়ি যেতাম তারপরে ছিল মেইন বাড়িটা এটা দোতলা সিলিংটা ছিল প্রথম তলা সিলিংটা ছিল কাঠের বেশ ভারী কাঠের এবং এই কাঠগুলোকে আমি পরে জেনেছি ওগুলো পুকুরে নাকি অনেকদিন ভিজিয়ে রাখতো যখন একেবারে শক্ত হতো 
ওনারাই জানত আসলে কখন ওই পানি থেকে এই কাঠগুলো তুলে নিয়ে আবার ওই সিলিং এর মধ্যে দিয়ে আরেকটা তলা ওখানে বাড়ির মধ্যে ওনারা করবেন এটা ওনাদের তখনকার একটা টেকনিক ছিল ওই কাঠে কখনো পোকা লাগতো না তার উপরে ছিল টকটকে লাল পেইন্ট করা টিনের একেবারে সুন্দর একেবারে ছাদের মতো একটু অ্যাঙ্গেল করা এটা কাঠমান্ডুতে অনেক বাড়ির ছাদে এটা দেখা যায় খুবই কমন আমি জানি না এই ডিজাইনটা ওনারা তখন কিভাবে পেয়েছিল সেই বিশাল বাড়ি প্রায় বারো চোদ্দোটা ওখানে রুম ছিল তারপরে এক পাশে ছিল কিচেন কিচেনের সাথে ছিল একটা তখনকার দিনে টয়লেট কিন্তু কেউ গ্রামের বাড়িতে কখনো ঘরের ভেতরে কোনো টয়লেটের কোনো ব্যবস্থা রাখত না এটা অলক্ষণে মনে করতেন এটা একটু দূরে ওনারা টয়লেটটা বানাতো একটা কিচেন ছিল কিচেনের পাশ দিয়ে আরও ছোটোখাটো অনেক ফুলের গাছ টাছ তারপর একটা টয়লেট ছিল স্পেশালি মহিলাদের জন্য আর রাতে বেলা যদি কারো কখনো প্রয়োজন হয় ওটা ইউজ করত আর তাছাড়া মেইন টয়লেট যেটা সেটা হচ্ছে এর পেছনে আবার অনেকগুলো বাগান অনেক গাছ আর নানার একটা বিশাল একটা পুকুর ছিল দিঘেই বলা যায় ওই পুকুরের চারিদিকে না হলে অন্তত পঞ্চাশটা ডাব গাছ নারকেল গাছ ছিল ওটারও এক পাশে ছিল বাঁশ ঝাড় আর বিশাল বিশাল গাছ একটা বড় গাছের নিচে আমরা সামারে যদি কখনো যেতাম আম একেবারে গাছের থেকে পেরে ওই বড় গাছের ওটাকে আমরা আমাদের লোকাল ভাষায় বলতাম শিশু গাছ নাম শিশু কিন্তু বিশাল গাছ ওটার পাশে আবার বট গাছও ছিল আমরা ওই দিঘির পারে ওই মাদুর নিয়ে যেতাম বসে ওখানে সবাই মিলে মজা করে করে আমরা আম ছিলে ছিলে খেতাম এই ছিল নানা বাড়ির এই মোটামুটি আমি আপনাদেরকে হয়তো একটা দৃশ্য দেখাতে পেরেছি তো আমরা সবাই সে অনুযায়ী যখন ঈদের ছুটি হয়ে গেল আমরা চলে গেলাম নানা বাড়িতে সে কি মজা কাজিনরা মিলে হই চই যা বলে আর কি এবারে বাড়ি মাথায় তোলার মতো অবস্থা এক একবার আমরা খেতে বসতাম প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ জন মিলে তো সবাই খাবার সিস্টেমটাও ছিল গ্রামে তখন ডিফারেন্ট ওই নিচে মাদুর অথবা পাটি বিছিয়ে দিত মাঝখানে দস্তরখানা দিত দস্তরখানা মানে হচ্ছে একটা ডিজাইনেবল খুব সুন্দর করে এটা খালা মামিরা এরা বসে বসে একটা ডিজাইন করে বানাতো এটা সেন্টারে থাকতো ওর মধ্যে হয়তো কাঁচামরিচ লবণ লেবু কেটে কিংবা বোন প্লেটের মতো জিনিস ওখানের মধ্যে পানির জকটক দিয়ে ওখানে রাখত এভাবে বসে আমরা খেত আর একটা ডিসিপ্লিন ছিল খেতে বসলে কেউ জোরে কেউ কথা বলতো না চুপচাপ ফিশ ফাস করে আমরা কথা বলতাম কারো কিছু লাগলে পাশের জনকে বলতাম সে আবার নিয়ে আসতো এই যে ম্যানার্সগুলো তখন আমরা ছোটোবেলায় শিখেছি অটোমেটিকলি মুরুব্বীদের কাছ থেকে আমার সত্যি অবাক লাগে যে তখনকার দিনে যে একটা ডিসিপ্লিন আমি দেখেছি এটা এখনো পর্যন্ত আমাকে আমি প্রাউড ফিল করি আসলে তা আমরা হইচই করছিলাম বিভিন্ন প্রোগ্রাম আমাদের চলছিল নানান রকমের খেলাধুলা ছিবুড়ি দাঁড়িয়া বান্দা সব যা কিছু আছে আমরা খেলতাম রাত্রেবেলা ক্যারাম বোর্ড খেলতাম কাচারি ঘরের মধ্যে সবাই মিলে একেবারে পঁচিশ তিরিশ জনের ফুল গ্রুপ আমরা ওখানে মিলে খেলতাম তো একদিন প্ল্যান হলো যে নানা বললো যে সবাই যখন এসছে আমরা দীঘির মধ্যে কিছু মাছ ধরব তো ওই মাছ যখন ধরত ওটার একটা সিজন ছিল নানা আসলে জানতেন যে কখন মাছগুলো ধরতে হবে একটা পার্টিকুলার সাইজের চাইতে ছোট হলে ওই মাছকে আবার ধরে আবার ছেড়ে দিত জাল দিয়ে তাবার দীঘির ভিতরে অনেকগুলো গাছের ডাল কেটে কেটে ওখানে ফেলে দেওয়া হতো নানার যারা অনেক হেল্পার ছিল ওরা ওগুলো করত ওই কেন ফেলে দিত কারণ রাতের বেলা যাতে কেউ এসে জাল দিয়ে মাছ ধরতে না পারে কারণ এই ডালগুলোর মধ্যে জালটা বেঁধে যাবে কেউ টানার চেষ্টা করলে জাল ছিঁড়ে ওই জাল ওখানেই পড়ে থাকবে এই ছিল ন্যাচারালি আসলে ওনাদের বুদ্ধি খাটিয়ে এই টেকনিকগুলো কোনো সিকিউরিটি গার্ড টার্ডের কোনো কিছুই প্রয়োজন ছিল না আর তেমন কোনো ওই গ্রামের এই ক্রাইম বলতে যা বোঝায় আসলে তেমন কিছুই ছিল না তারপর অ্যাজ এ সেফটি কিন্তু আমি আমার মনে আছে যে এসব করত তো নানা করলো কি সমস্ত ওনার হেল্পারদেরকে বললো সকাল সকালে এসে সমস্ত কিছু ওরা জানে আসলে কোথায় কোথায় ওরা গাছের ওই বড় বড় ডালগুলো দিয়েছে পানির মধ্যে ওগুলো ক্লিন করার পর মামারা মিলে সবাই মিলে আমরা মাছ ধরার ধরব এবং একেবারে তাজা মাছ আর কি আমরা ওখান থেকে ধরে নিয়ে আসি এদিকে খালা নারীরা যারা যারা আছেন ওখানে মামি সবাই মিলে মশলা পাতি একেবারে সব কিছুই ন্যাচারাল এগুলো সমস্ত রেডি করার জন্য সব ব্যস্ত হয়ে গেল অদ্ভুত একটা মানে মজার একটা প্রোগ্রাম উৎসব উৎসব অবস্থা পরদিন সকালবেলা সবাই উঠে যা মতো কাজ আমরা গেলাম পুকুরের মধ্যে আমার ছোট মামার সাথে আমি লেগেছিলাম মামা আমাকে একটা বড় একটা ঝাঁকির মতো দিয়েছিল বলে যে আমি যতগুলো মাছ ধরব তুই এখানে রাখবি সবাই যার যার হিসাব অনুযায়ী তারা দিঘির চারিদিক থেকে মাছ ধরছে আমিও ঝাঁকি নিয়ে বসে থাকলাম 
মামা দুই চারটা করে মাছ ধরছে আর আমাকে দিচ্ছে আমি রাখছি আমি মাছের গুলোর দিকে তাকাচ্ছি ওগুলোর দিকে আবার ওসবের সাথে ওই ঝাঁকের মধ্যে আবার খেলাধুলাও করছি অনেক মাছ আবার লাভ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ওগুলোকে ধরে আবার আমি ঝাঁকের মধ্যে রাখছি আমি তাকিয়ে রয়েছি আবার খেলাধুলা করছি মাছ নিয়ে হঠাৎ করে আমি নাকের মধ্যে দিঘির পারে বসা গাছের নিচে নাকের মধ্যে একটা বিচ্ছির একটা গন্ধ পেলাম আমি বললাম এই গন্ধ আসছে কোথ থেকে পাশে তাকিয়ে দেখি একটা লোক লুঙ্গি পড়া খালি গায়ে উস্ক খুস্ক চুল তার কেমন এলোমেলো তার দৃষ্টিভঙ্গি সে দেখি আমার পাশে এসে দাঁড়ানো আমার দিকে তাকিয়ে আছে আর মাছের দিকে তাকিয়ে আছে তো আমি তো অবাক লাগলো আমি লোকটাকে বললাম এই আপনি গোসল টোসল করেন না আর যান না পুকুরে গিয়ে গোসল করে আসেন আমার দিকে লোকটা তাকিয়ে বলল যে দে আমি বললাম কি দেব বলে দে একটা মাছ দে আমি ছোট ছিলাম কিন্তু আমার একটু খারাপ লাগলো রাগও লাগলো লোকটা আমাকে তুই তোকারি করে সম্বোধন করছে আমি বললাম কেন আপনাকে মাছ দেব বলে দে বললাম নাহলে অসুবিধা হবে আমি বললাম আমি কিন্তু মামাকে ডাক দিচ্ছি আরেকবার যদি এভাবে বলেন আমি মামাকে ডাক দিচ্ছি বলে দিবি না আচ্ছা ঠিক আছে দেখি তখন আমি মামা বলে চিৎকার দিলাম মামা তখন পানির ওখানে অর্ধেক উনি পানির মধ্যে ছিল ওনার কোমর পর্যন্ত জাল দিয়ে একটু ডিপের দিকে দিঘিতে উনি জাল থ্রো করছিল তা আমি মামা মামা করে দুবার ডাকলাম মামা খেয়াল করলো বললো কি আমি বললাম যে দেখো লোকটা এটা বলতে আমি তাকিয়ে দেখলাম ওখানে কেউ নেই বলে কি হয়েছে আমি বললাম না একটা লোক আমার থেকে এসে মাছ নিচ্ছে বলে কই লোকটা আমি সে আমি জানি না এদিক দিয়ে কোথায় যেন চলে গেছে বলে আচ্ছা আচ্ছা আরেকবার আসলে আমাকে বলিস তেই ছিল ঘটনা আমরা মাছটা সব কিছু ধরে নিয়ে চলে আসলাম আসার পর রান্না বান্না হলো ক্ষেত থেকে ছোট ছোট আলু তারপর একেবারে ওখানে টক পাতা বলে একটা জিনিস ওখানে গ্রহ হতো ভেজিটেবলের ওটা মাছের সাথে দিলে অসম্ভব ভাল লাগতো তো এটা রান্না টান্না করে আমরা খেয়ে গেলাম রাত্রেবেলা হঠাৎ করে আমার কখনোই হয় না আমার মনে হলো যে আমার একটু টয়লেটে যেতে হবে তো কাউকে না পেয়ে আমার বড় মামিকে আমি ডেকে তুললাম মামি আমি একটু টয়লেটে যাব মামি বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে মামি দরজা খুলে দিল হাতে উনি ওনার হাতে হ্যারিকেন ছিল কারণ তখন হ্যারিকেনই প্রত্যেক রুমে রুমে হ্যারিকেন থাকতো মানে জ্বালিয়ে রাখা হতো অল্প করে তা আমি টয়লেটের ওখানে গিয়ে টয়লেটটা ছিল এমনভাবে যে কয়েকটা স্টেপ দিয়ে উপরে উঠে একটা টং ঘরের মতো দরজা খুলে ঢুকতে হবে ওখানে নিচে দিয়ে ওই এমনভাবে ডিজাইন করা সোয়ারেজগুলো নিচে একটা ড্রামের মতো থাকে ওদিক দিয়ে ওটা বেরিয়ে গিয়ে অন্যদিকে চলে যায় ওখানে একটা বড় ডিপিয়ের মতো থাকে আমি যখন ওই আবছালোতে ভিতরে গিয়ে জাস্ট বসার চেষ্টা করছি নিচে তাকিয়ে দেখি সেই লোকটা মাছ চেয়েছিল আমার দিকে উপর দিকে হয়ে তাকিয়ে আছে আমার তো চিৎকার হয়েছে চিৎকার করে আমি বের হয়ে আসলাম মামি বলল কি হলো কি হলো বলে যে একটা লোক নিচে লোক কোথেকে আসবে সাথে সাথে মামির হইচের ছোটে মামা উঠে এলো আরও কয়েকজন কি হলো তা আমার এই ঘটনা যখন আমি বললাম সবাই আমাকে বলছে আচ্ছা আচ্ছা তুই হয়তো ভুল দেখেছিস আর সেই রাত্রে আমার প্রচণ্ড জ্বর আসলো পর দিন সকালবেলা নানা ডাক্তার নিয়ে আসলো ওষুধ দিল কিছুটা একটু ভালো লেগেছে ওষুধ খেয়ে কিন্তু কিছুতেই কিছু জ্বর ছাড়ছিল না পরে নানার একটা পরিচিত ছিল ওটাকে বৌদ্ধ বলতো বৌদ্ধ মানে হচ্ছে এরা ঝাড়ফুঁকও করে আবার অনেক ওষুধও দেয় সেদিন রাত্রেবেলা এসার পর ওই বৌদ্ধকে ডেকে আনলো বৌদ্ধ আমাকে সামনে বসিয়ে আমার হাতে একটা কালো পাথর দিল কিছু তেল ছিল আমাকে বললো তুমি কি এখানে কিছু দেখতে পাও আমি বললাম না তেমন কিছু বলে ভালো দেখতে পাচ্ছি না ভালো করে দেখো তা আমি তাকিয়ে দেখলাম এক্সাক্টলি ওই ওই টয়লেটের ওই টং ঘরের মতো আমি সে একটা ছোট্ট ঘরের মতো দেখছি বলে আচ্ছা বুঝতে পেরেছি তখন ওই বৌদ্ধ নানাকে বললো যে আপনার পুরো এলাকাটা বন্ধ করতে হবে তো সেই রাতে একেবারে অনেক ওই রাতের ভিতরে বিভিন্ন দোয়া দরুদ পরে তাবিজ দিয়ে ওই বাড়ির এলাকার চারিদিকের নানার বাড়ি ওখানে বন্ধ করে রেখেছিল পরদিন অবশ্য আমি ভালো হয়ে গেছিলাম তো আজকের এই ঘটনাটা আমি একটু তাড়াহুড়া করেই বললাম কারণ এই ঘটনাটা আসলে অনেক বড় তাও আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারে আমার অনেক ভালো লাগছে সবাই ভালো থাকতেন থাকবেন সবার প্রতি শুভেচ্ছা আমি রমান টরন্টো থেকে আবারও দেখা হবে কখনো খোদা হাফিজ আমি বিশ্বাস করি যে শেষ ঘটনাটিও আপনাদের ভালো লেগেছে এবং এখন সরাসরি চলে যাব আমরা শ্মশানের ঘটনায় এবং শ্মশানও এমন একটা জায়গা যে জায়গাটাতে আমরা শুধুমাত্র আমাদের আপনজন বা পরিচিতজন বা যারা কাছের মানুষ বা মোটামুটি পরিচিত বা এলাকার মানুষ তারা মারা যান তখন আমরা যাই তাই না এবং আমরা তার পরে কি থাকতে চাই সেখানে বা কখনো হয়তো ভুলক্রমে সেখানে যায় এবং এইখানে এই শ্মশানকে নিয়ে এত ঘটনা কেন ঘটে এই শ্মশানকে নিয়ে এত কিছু আমরা কেন 
জানতে পারি আমি ঠিক জানি না আপনাদের প্রত্যেকের সাথে কোনো না কোনো ভয়ের ঘটনা তো ঘটেছে এবং শ্মশান নিয়ে আপনাদের আমি বিশ্বাস করি অনেকেরই আরও অনেক ঘটনা রয়েছে সেই ঘটনাগুলো আমরা জানতে চাই একে একে লিখে পাঠাবেন গ্রামের ঘটনাটি কিন্তু এখনও প্লে করেনি গ্রামের ঘটনাটি প্লে করব তবে তার আগে এখন প্লে করব এই শ্মশানের ঘটনাটি আর আপনাদের জানিয়ে দিয়ে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে রাসেল ডট ভূত ডট কম এট দ্য রাইট জিমেল ডট কম উইচ ইজ আর ইউ ডাবল এস ই ডাবল এল ডট বিএইচ ডাবল টি ডট সিও এম অ্যাট দ্য রাইট জিমেল ডট কম আমরা এখন যেটা করব সরাসরি শ্মশানের ঘটনায় চলে যাব আশা করছি এই ঘটনাটি আপনাদের ভালো লাগবে চলুন শুনে আসি হ্যালো রাসেল ভাই আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনি জানতে চাইব না কারণ আমি জানি আপনি সব সময় ভালো তলে তবু একবার বলে নেই আপনি কেমন আছেন আমি আসলে দুই হাজার সাল থেকে ভূত এফ এম এবং ভূত ডট কমের নিয়মিত একজন শ্রোতা কানেকটিভিটি না পাওয়ার ক্ষেত্রে কিংবা অসুস্থতা না থাকাকালীন সময়গুলোতে আমি কোনো এপিসোড মিস করি নাই আজকে আমি আপনাদের সাথে একটি গল্প শেয়ার করব সেটা একটা শ্মশান কেন্দ্রিক আমি ঘটনায় চলে যাচ্ছি প্রথমে আমার পরিচয় দিয়ে নেই আমি মোহাম্মদ আনিসুর রহমান আমি বগুড়া জেলার সোনাতলা থানার কোন একটি গ্রাম থেকে বলছি সংগত কারণে গ্রামের নামটা বলছি না আমি আসলে ঢাকায় জব করি বাড়িতে আসার পরে আমি একটা উদ্বেগ নিয়েছি আমাদের গ্রামের যে ছেলে পেলে আছে তাদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের ভৌতিক গল্পগুলো কালেক্ট করতেছিলাম এরই প্রেক্ষাপটে গতকালকে একজনের সাথে কথা শেয়ার হয় আমার তার কাছ থেকে গল্পগুলো জানতে চাই সেই ঘটনায় আপনাদেরকে বলবো থ্যাংক ইউ আমার ছোট ভাই রেজা কারণ সে যদি আমাকে এই গল্পটা শেয়ার না করত তাহলে আমি আপনাদেরকে গল্পটা বলতে পারতাম না চলে যাই ঘটনায় আমাদের সোনাতলা থানায় পূর্ব দিকে তিন কিলোমিটার পূর্ব দিকে গেলে একটা বাঙালি নদী পাওয়া যায় যেটার শাখা যমুনা শাখাটা এই পাশে আসে এবং এটা মিলিত হয়ে গেছে যমুনা নদীর সাথে মূলত এই বাঙালি নদী নদীতেই আমরা আমাদের এখানে শ্মশান শ্মশান নামে পরিচিত এটা মহাশ্মশান এখানে বিভিন্ন ধরনের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সৎকার করা হয় সৎকার করা হয় এখানে বিভিন্নভাবে পুড়িয়ে কিংবা মাটি দাফন করে অথবা নদীর পানিতে ভাসিয়ে সৎকার করা হয় তেমনি একটি ঘটনা আজকে বলবো ঘটনার সূত্রটা একটু আগে থেকে সেখানে সে জন্য বোঝার জন্য আগে থেকে আমি বলছি আমাদের গ্রামের একটা ছেলে আছে ছেলেটির বয়স চোদ্দ থেকে পনেরো বছর সে একদিন নদীতে গোসল করতে যাবে এখানে অধিকাংশ লোকজনই নদীতে গোসল করে দুপুর বেলা ভর দুপুর বেলা সে গোসল করার জন্য নদীর দিকে যাচ্ছে আমাদের বাড়ি থেকে দুইশো থেকে তিনশো মিটার দূরেই নদীটা যার কারণে আমাদের গ্রাম থেকে অনেকে ওখানে নদীতে গিয়ে গোসল করতে পারে যাই হোক সে গোসল করার জন্য নদীর দিকে রওনা দিছে দেওয়ার পর সময়টা ছিল একটু বর্ষাকালের মতো নদীতে পানি ছিল যার কারণে চর সমূহ পানি দ্বারা ভরে গিয়েছিল সে নদীতে গোসল করার জন্য গেছে যার পর সে নদীতে নামছে নামার পরে সে গোসল করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল হঠাৎ তার সামনে একটি মাটির কলস ভেসে ওঠে হঠাৎ যে কোনোভাবে যদি একটা কলস পানি ভেতরে ভেসে উঠলে সবাই একটু মানে ভয় 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 ভাব করে তখন ছেলেটি অনেক সাহসী ছিল সে প্রথমে ভয় পেল না ভয় পেল তখন যখন গায়েবি একটা আওয়াজ আসা শুরু করল তাকে বলতেছে যে তুই মাটির কলসিটা নিয়ে যা তোর কিছু হবে না তুই নিয়ে যা সে বলতেছে আমি কেন মাটির কলসি নিতে যাব এই কথাটা বলার পর পরেই কলসি দুই পাশে দুটা ছোট বাচ্চা পাঁচ ছয় মাসের বাচ্চা ভেসে উঠছে এটা দেখে তো সে ভীষণ ভয় পেয়ে যায় কোনো কিছু দিক বিবেচনা না করে সে 
নদী থেকে সোজা বাইরে দিকে একটা দৌড় দেয় বাইতে এসে পরিবারের সঙ্গে সে কথাগুলো বলে যে আমার সঙ্গে এই ঘটনাগুলো ঘটছে তো এলাকার মানুষ একটু ভয় ভীতি পেলে তো ঝাড়ফুঁক দিয়ে মাধ্যমেই পানি পড়া ইটিসি দিয়ে থাকে বাট সেদিন রাতে তার ভীষণ জ্বর আসে জ্বর আসার পর বিভিন্ন কবিরাজ দেখার পর ঔষধপত্র খাওয়ার পর জ্বরটা ভালো হয়ে যায় ঘটনাটি এখানে শেষ হলে ভালো হতে পারত কারণ এর পরের ঘটনাটুকু সেম কেন্দ্রিক নিয়ে আমি বলে রাখি যে ঝটানটা যেটা আছে সেটা দিয়ে আমাদের যে নদীটা আছে নদীদের নদীর উত্তর পাশে একটা গ্রাম আছে এই গ্রামের যদি যাতায়াত ব্যবস্থা বাজার ঘাটে যদি যাইতে হয় এই নদীর পাশে দিয়ে যাইতে হয় নদীর পাশ বলতে নদীর যে কিনারা আছে কিনারা দিয়ে বাজারে যেতে হয় তাছাড়া অন্য কোনো ওয়ে নাই বাজারে যাওয়ার জন্য তো এমন একদিন আমি লোকটার নাম বলছি না তিনি একজন মাস্টার মানুষ শিক্ষকতা শিক্ষকতা করেন সেই লোকটা ওই গ্রাম থেকে বাজারে যাওয়ার জন্য আসতেছে নদীর পার ধরে হেঁটে হেঁটে আসছে আসার সময় দেখে সময়টা ছিল তখন তিনটা কি চারটা বাজবে পর্যন্ত বিকাল আসার সময় দেখে যে ওখানে একজন হিন্দু মানুষের সৎকার করা হচ্ছে যেটাকে দাফন করানো হয় দাফনের ব্যবস্থা তারা করতেছে তো এটা দেখে সে বাজারে চলে যায় বাজার থেকে যখন রাত অনুমানিক আটটা থেকে নয়টা এই সময় যখন বাজারের কাজকর্ম সেরে যখন সে বাড়ির পথে রওনা হয় সেম রাস্তা দিয়ে তাকে যেতে হবে তো এখানে বলে রাখি যে এখানে যদি কোনো সৎকার করা হয় এখানে একটা প্রচলিত প্রথা আছে যে সৎকার করার পর ওখানে বসে তারা দই চিরা খেয়ে নেয় এখানে তো এখানে অনেক সময় দই চিরা সৎকার করার পর দই চিরা খাওয়ার পরে অনেকটা উদ্দিষ্ট অংশ থাকে সেগুলো এখানে পড়ে থাকে তো উনি আসতেছে আসার সময় উনি যেমন শ্মশানে নামছে মানে রাস্তা থেকে শ্মশানের রাস্তা যে রাস্তা আছে রাস্তায় যাওয়ার জন্য যখন নামছে রাস্তা থেকে তারপর একটু সামনে গিয়ে একটা গাছের বাগান আছে বাগানের ওখানে যাইতেই খাওয়ার যে একটা শব্দ হয় সেই শব্দটুকু সে অনুভব করতে পারছে তো এখন সে ভাবতেছে যে হয়তো বা বিড়াল টেড়াল এই ধরনের কিন্তু শব্দটা এতই বেশি ছিল যে তার কানে কানে আসে খাওয়ার ইয়েতে এত রাতে এখানে কে কি খাবে তো তখন সে তার নিজের হাতে যে টর্চ লাইট ছিল টর্চ লাইটটা জ্বালাইছে জ্বালানোর সঙ্গে সে তার পায়ের দিকে ধরছে দেখে যে যে দই চিড়াগুলো ছিল উদ্দিষ্ট সেই দই চিড়াগুলো দুটো ছোট ছোট বাচ্চা বসে বসে খাচ্ছে এত রাত নীরব এলাকা শ্মশান এলাকা এই জায়গাটায় দুটা বাচ্চা ছোট ছোট বাচ্চা দেখলে যে কেউ ভয় হতে পারে সে তাদের উদ্দেশ্যে বলল দেখো বাবা আমি কোনো অপরাধ করি নাই তোমরা কে জিজ্ঞাসা করব না আমি তোমাদের কোনো বিরক্ত করব না আমার কোনো ক্ষতি করো না এ কথাটা বলে সে নিজের জানা অজানা যত ধরনের দোয়া ছিল দোয়াগুলো সে যুক্ত থাকে এবং সামনের দিকে হাঁটানো শুরু করে কিছু তো যাওয়ার পর আর একটা বাগান আছে সেই বাগানের ওখানে গিয়ে একটা মহিলা মানুষকে দেখতে পায় এত রাতে মহিলা মানুষ এই শ্মশান ঘাটে মানে কল্পনা করতে পারে না কেউ এত রাতে কেউ এখানে আসবে তো সে তার কাছে অনেক কাকুতি মিনতি করে অনেক কথা এগুলোর কথা বললো যে আমি ওখানে এই দেখছি সে নিজে ভয় পাচ্ছিল তাকে একটু বললো যে আমাকে একটু সাহায্য করেন আমাকে একটু সামনে আগায় দিয়ে আসেন তো মানুষটি কোনো কথা বললো না মহিলা মানুষটি কোনো কথা বললো না না বলে সে আগে আগে যাচ্ছে মাস্টার আগে আগে যাচ্ছে পিছে পিছে বহু মানুষটি যাচ্ছে যাওয়ার পরে আমাদের এলাকার যে সীমানার যে রাস্তাটা আছে প্রায় বাজারে যাওয়ার রাস্তা থেকে প্রায় তিনশো চারশো মিটার সামনেই ওই রাস্তাটার শেষ হয়ে গেছে আমাদের গ্রামের রাস্তা শেষ হয়ে গেছে ওই রাস্তাটা যখন ক্রস করছে তখনই দেখে পিছনে তাকে দেয় ওই বহু নাই তো সেদিন সে ভালোভাবে চলে গেল চলে যাওয়ার পরে এ কথাটার বাড়িতে কাউরে কাউকে শেয়ার করে নাই কিছু বলে নাই এরও কয়েকদিন পর আবার সেম রাতে আবার রাতের বেলা 
ঠিক ওই অবস্থা আগে যে ঘটনা ঘটছিল সেই অবস্থা এবার তারা আর খাওয়া দাওয়া করছে না তারা খেলাধুলা করতেছে দুটো বাচ্চা দুটা সেম জায়গায় সেম পয়েন্টেই তারা খেলাধুলা করতেছে তো সেদিনের মতো সে আজকেও বলল যে আমি কোনো ক্ষতি করব না আমি আমার কোনো ক্ষতি করব না অনুরোধ বিরোধ করে সে সেখান থেকে চলে গেল বলে এবার সে সামনে অগ্রসর হলো ঠিক যে জায়গায় আগের যে জায়গাতেই মহিলা মানুষকে দেখতে পাচ্ছিল সেখানে গিয়ে দেখে যে অনেকগুলো মূল নিজের পার সঙ্গে যে আড়াড়ি ভাবে তার রাস্তা অবরোধ করতেছে ওই সময় সে অনেক ধরনের দোয়া জানা অজানা দোয়া সে বলতে শুরু করে এবং সে এক সময় সাহস করে নিয়ে চলে যায় সেদিনের ঘটনার পর আবার কয়েকদিন পরের ঘটনা ঠিক যে জায়গাটিকে মহিলা মানুষকে দেখা গেছে যে জায়গাটিকে মুরগিগুলো দেখা গেছে ঠিক সেই জায়গায় একটা ঘোড়া দেখতে পেলেন ঘোড়াটা এমন করতেছে যে সেখান থেকে সে দৌড়ে পুরো চরটা যে চর আছে চরের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করতেছে এবং আমাদের গ্রামের যে শেষ মাথায় যে রাস্তাটা আছে এই রাস্তাতে দুইকে আমাদের পুরো গ্রাম সে দৌড়ে বেড়াচ্ছে সে এভাবে দেখতে পাচ্ছে এত স্পিডে দৌড়াচ্ছে যে সে তার সে যে কথা বললো যাতে ওখানে প্রায় পাঁচ সাত মিনিট শেষ ছিল এই পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে সে গণনা করছে বেল্লিশটা চক্র সে দৌড়তেছে আমি বলে রাখি রাসেল ভাই যদি আমরা কোন সাধারণ মানুষ যদি এই গ্রামটা যদি দৌড় দৌড়তে যদি বেল্লিশটা চক্র দিই একবার যদি দৌড়ে যদি সেম জায়গাতে আসতে চাই তাহলে কমচে কম পাঁচ মিনিট সময় লাগবে সর্বনিম্ন হলেও পাঁচ মিনিট সময় লাগবে তো সেখানে বেল্লিশটা চক্র পাঁচ থেকে সাত মিনিটের মধ্যে তা আবার একটা ঘোরা মানে কিছু বলার নাই রাসেল ভাই এটা মানে যেভাবে দৌড়াচ্ছে এত অল্প সময়ের মধ্যে বিয়াল্লিশ বার তো যাই সে একটু ভয় পেয়ে যায় এবং সে ওই রাস্তাটা গ্রামের সেই রাস্তা যখন ক্রস করে তখন সে নিরাপদে বাড়িতে চলে যায় তো এই ঘটনা যখন বারবার তার সঙ্গে ঘটতে যাচ্ছে তখন সে গ্রামের লোকজনের সঙ্গে শেয়ার করতে যাচ্ছে তো এই জিনিসগুলো আমি ওখানে দেখতেছি তো এটা শেয়ার করার পরে আরো আমাদের গ্রামে তিন চারজন লোকজন ছিল তারাও বলতেছে না আমার সঙ্গে এই ঘটনার ঘটনা ঘটেছে আমরা এই ধরনের জিনিসগুলো দেখছি একদিন আমরা নিজেরাও দেখছি যে ঘোড়াটা দৌড়ায় তো এটা আসলে কি ছিল এখনো অজানা কারণ এই শ্মশান কেন্দ্রিক ঘটনা অনেক অনেক ঘটনা আছে আমরা এখন যেখানে বসে যে রেকর্ডটা করছি এটা একটা হন্ড্রেড প্লেস আমার সঙ্গে দুই তিনজন আছে আমি যার কাছ থেকে গল্পটা শেয়ার করছি আমি শুনছি সেও এখানে আছে তো এই ছিল আমার ঘটনা রাসেল ভাই যদি ভালো লাগে ভুট ডট কমে শেয়ার করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি Spirit, be here with me. फेसबुक पेज हमें अक्लान्त परिश्रम कर मडारेटर কাছে বিভিন্ন তথ্য পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছেন আপনিও সাথেই থাকুন চলুন চলে যাই গ্রামের ঘটনায় আসসালামু আলাইকুম রাসেল ভাই আমি মোহাম্মদ সিয়াম হোসেন নিশা বগুড়ার বৃন্দাবন পাড়া থেকে বলছি আমার ফার্স্ট স্টোরি শেয়ার করার জন্য আপনাকে মেনি মেনি থ্যাংকস আজকে আমি যে স্টোরি শেয়ার করব সেটা আমার মূলত আম্মুর কাছে থেকে শোনা আমাদের গ্রামের একটি কাহিনী এখনও মানে বলতে গেলে আমাদের গ্রামের প্রায় যারা বৃদ্ধ বা বয়স্ক লোক আছে তারা সবাই মোটামুটি জানে ঘটনাটি তো আমার যে আমাদের যে গ্রাম সেটা বগুড়া সোনাতলা আলা থানার হাট করম যা হাটের আশেপাশে একটি গ্রাম কারণ বসত আমি গ্রামের নাম উল্লেখ করছি না তো এই গ্রামে গ্রামের যে ব্যক্তিটাকে নিয়ে কাহিনী তার নাম আমি রহিম বল ধরলাম 
তার নাম আসল উল্লেখ করাও মানা আছে কারণ তিনি এখনও জীবিত আর আমার মায়ের কাছে থেকে শোনার পরে আমি নিজে যে এটার মানে সত্যতা যাচাই করছি যে আসলে এটা কতটা সত্যি তো সত্যি বলতে রাসেল ভাই আমি নিজে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছি এর কারণ কি আমি গল্পের শেষে আপনারা সবাই এমনি বুঝতে পারবেন যে আসলে এটা কতটা কেন সত্যি বলতেছি এত আমি তো আমাদের আমরা মানে মোটামুটি সবাই জানি যে উনিশশো আটাশি সালে আমাদের উত্তরবঙ্গের দিকে বা পুরো বাংলাদেশে একটা বড় রকমের বন্যা হয়ে যায় যেটা এখনও যদি কোনো মানুষদের যারা ওই সময় মানে ছিল তাদের যদি বলা হয় তখন তাদের যদি অষ্টাশির বন্যার কথা বলা হয় তখন তারা বুঝতে পারে যে আসলে কোন সময়ের কথা বলতেছি তো আমি ওই টাইমেরই হচ্ছে একটা ঘটনা আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব তো আমাদের ওই সময় গ্রামটাতে হচ্ছে মোটামুটি বলতে গেলে প্রায় সমস্ত বাড়ি মানে বেশিরভাগ বাড়ি ঘরই পানির নিচে তলিয়ে গেছিল একমাত্র মনে করেন কিছু কিছু উঠান বাদে উঁচু উঁচু উঠান বাদে সব জায়গা একদম পানির নিচে তলায় গেছে ঘর বাড়ি সব কিছু তো আমরা তো জানি যে একটা গ্রামের বাড়ি কমন ব্যাপার যে সামনে একটা বড় উঠান থাকে তো সেম এরকম কাহিনী তো তেমনই আমার আমার নানু বাড়ির তলিয়ে পানি নিচে ডুবে যাওয়ার পরও কিন্তু আমাদের নানু বাড়ির সামনে উঠানটা ঠিক মানে উঁচু থাকার কারণে ওখানে অনেকজন আসে যাদের পানিতে বাড়ি তোলায় গেছে তারা এখানে ওখানে এসে তাবু বানায় থাকা শুরু করছিল উঠানটা অনেক বড় হওয়ার জন্য এখানে রহিম ভাইও থাকতো যাকে নিয়ে আসলে কাহিনী তো রহিম ভাই দিন মজুর ছিলেন অর্থাৎ দিন এসে দিন এনে দিন খেতেন তো তার একটা ওই সময় একটা অনেক খাদ্যাভাবে সমস্যা এরকম একটা সমস্যার মধ্যে পড়ে যাওয়ার কারণে দেখা যেত যে ওই সময় বন্যার জন্য মাছও অনেক পাওয়া যেত তো মাছ পরের একটা মাছ ধরার একটা হিরিক পড়ে গেছিল তো রহিম ভাই তার একটা বন্ধু তার বন্ধুর নাম আমি যদু ধরলাম যদুকে নিয়ে দুইজন হচ্ছে প্রায় রাতেই মাছ ধরতে যেত এখানে বলা বাহুল্য আমাদের গ্রামের বিভিন্ন মানে বলতে পারেন অনেক জায়গায় খল আছে যেটাকে বলা যেতে পারে যে প্যারা নর্মাল অ্যাক্টিভিটিস ওখানে বেশি মানে মানুষজন যদি যায় তখন রাত বা দুপুরে ভর দুপুরে বলা যেতে পারে তাহলে কোনো না কোনো কিছুর সম্মুখীন হয় কোনো একটা প্যারা নর্মাল ঘটনা তাদের সঙ্গে হয়ে থাকে অন্য কোনো গল্প হয়তো ওগুলো শেয়ার করব তো তারপর তো রহিম ভাই এগুলো ভয়ের জন্যই রাতের বেলা করে মাছ ধরতে যাওয়ার আগে তার বন্ধুকে নিয়ে যেত আর ওই সময় যেহেতু বন্যা তার মানে ওই জন্য সবারই মোটামুটি সবার কাছে কলার ভেলা থাকতো যাতায়াতের জন্য পানি ও ওপর দিয়ে মাছ ধরার জন্য কলার ভেলা থাকতো তো সত্যি কথা বলতে কি এখানে রাসেল ভাই একটু বাদ পড়ছে যে আমরা জানি যে এগুলোর সময় যখন বন্যা ছিল তো লাশ মানে যারা মারা যেত তাদেরকে কবর দেওয়ার মতো মানে মাটি পাওয়া যেত না দেখে অনেকে জানাজা করে কলার ভেলায় হচ্ছে লাশটি রেখে একটা চিঠি লিখে দিত যে এরকম যে কোনো একটা মাটির জায়গা পেলে তাকে যেন মানে হচ্ছে জানাজা করায় আবার জানাজা করায় যেন দাফন কার্য করা হয় বা কবর দেওয়া হয় এলো বলে একটা চিঠির সঙ্গে লাশগুলো পাঠায় দেওয়া হতো মানে কলার ভেলা দিয়ে ভেসে দেওয়া হতো তো এরকম এটা বলার কারণ একটু পরে বুঝতে পারবেন তো এরকম রাতে একদিন রাতে রহিম আর যদু এ দুই ভাই বন্ধু রাতের বেলা মনে করেন দুটা আড়াইটা হবে এরকম সময় কলার ফেলানে মাছ ধরার জন্য আসলে মানে হচ্ছে বেরিয়ে পড়ে মূলত তো ওটা জ্যোৎস্নার রাত ছিল মানে জ্যোৎস্নার রাত এতটা ভালো মানে ছিল যে পূর্ণিমার আলোটার জন্য আশেপাশে মানে মোটামুটি অনেক ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছিল তো তারা মাছ ধরার জন্য যখন আস্তে আস্তে এ মানে হচ্ছে পানির মধ্যে যা মানে চলাচল করতেছে যাচ্ছে চলাচল বলতে ওই তো যেগুলো জাল বলা যেতে পারে যে পানি নেমে পানিতে নেমে বিছিয়ে দিয়ে মাছ ধরা হয় তো এরকম করার জন্য চলাচলের কথা বলছি তো রহিম ভাই আর যদু ভাই এরকম করে মাছ ধরতেছিল কিন্তু মাছ সেই দিন তেমন একটা পাচ্ছিল না এমন কি তাদের তারা সঙ্গে একটা পাতিল নিয়ে যেত আর দুইজন একটা ভেলাই ব্যবহার করত তো এরকম করতে করতে তারা মানে অনেকটা নিরাজ যে আজকে মাছ পাচ্ছে না অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে দুটা আড়াইটা বাজে তাও কোনো ইয়ে নাই কোনো মাছ নাই তো আমাদের গ্রামের পাশ দিয়ে একটা মানে শাখা নদী চলে গেছে শাখা নদীটা আসলে যমুনা নদীরই শাখা নদী এই জন্য গ্রামে একটু বন্যার পানি বেশি দিন ধরে ছিল তো এগুলো যে খল জায়গার আমাদের বাসা মানে যে খল জায়গার কথা বললাম তো আমাদের এখানে এই নদীর থেকে একটু পাঁচ থেকে দশ হাত বিশ হাত দূরে বা আমার বলতে পারেন আমার নিজের নানু বাড়ির 
থেকে পাঁচ মিনিট দূরে একটা বড় রকমের প্রকাণ্ড শিমুল গাছ ছিল আর শিমুল গাছের সঙ্গে একটা বাঁশ বাগান ছিল যেটা এখনও আছে কিন্তু শিমুল গাছটা আসলে রাসেল ভাই ভাঙে গেছে কিন্তু কেউ আসলে আশেপাশ দিয়ে এখনও যায় না কারণ তারা এখনও প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটিসের সম্মুখীন হয় এখনও তারা বিভিন্ন জিনিস দেখতে পারে ওই শিমুল গাছের যদি আশেপাশে দিয়ে যায় তো হলো কি রাসেল ভাই তারপর আমার যদু ভাই আর রহিম ভাই এরকম করতে করতে মাছ ধরার জন্য যেতে যেতে কখন যে নদীর কাছে চলে আসছে খেয়াল করেনি তারা তো নদীর কাছে আসার পর খেয়াল করতে পারেনি কারণ আচার পাশে খালি থই থই করতেছে পানি আর দূরে কোথাও কোথাও একটু বাড়ি ঘর বা ওরকম গাছ গাছেরই দেখা যাচ্ছে তো তারা যখন নদীর একটু কাছে আসে তখন দেখে যে ওরকম যেহেতু আমি বললাম যে শিমুল গাছটা অনেক প্রকাণ্ড বড় আর অনেক আগেকার যার কারণে শিমুল গাছটা অবশ্যই পুরোটা তলায় যায়নি পানির নিচে তো শিমুল গাছটা দেখা যাচ্ছিল তো রহিম ভাই জাল দে মাছ যখন জালটা টানতেছিল হঠাৎ করে যদু ভাইয়ের চোখ শিমুল গাছের ওই দিকে ওই বাঁশ বাগানের ওই দিকে যাওয়া শুরু করে তো যেহেতু জোসনা রাত ছিল তো তার কারণে হয়েছিল কি একটা জোসনার আলোটা একটু প্যানির ওপরে মানে পানির ওপরে একটু রিফ্লেক্ট করার জন্য মানে বোঝা যাচ্ছিল যে পানি তো কোনো কিছু নয় একটা ঢেউয়ের যে দেখা যায় সেটা কিন্তু বোঝা যায় রাসেল ভাই তো ওরকম আসলে ঢেউ দেখে অনেক বড় রকমের ঢেউ দেখে ভাবছিল যে যৌদু ভাই ভাবলো যে হয়তো ওখানে বড় রকমের কোনো ধরনের মাছ পাওয়া যেতে পারে তো আসলে তখন তিনি রহিম ভাইকে বলেন আচ্ছা চল ওই দিকে না হয় যাই দেখ ওখানে একটু আমি দেখতেছি ঢেউ খেলতেছে হয়তো বা ওখানে কোনো মাছ বা বড় মাছ আসে ওই ওখানে একটু যাওয়া উচিত তো রহিম ভাইয়ের তখনই ওই শিমুল গাছের দিকে দেখতে বলতে পারেন যে একটা গায়ের মধ্যে দিয়ে একটা হিমশীতল রক্ত বয়ে গেল যে আসলে তো ওই জায়গাটা অতটা ভালো না কিন্তু পেটের দায় তো বলেন কি করবে তো তখন অনেক সাহস করে দুইজনে আস্তে আস্তে আগানো শুরু করলাম রহিম ভাই ভাই আর জাল হাতে নিয়ে আর হচ্ছে যদু ভাই হচ্ছে ভেলা বইতিছে আর সঙ্গে পাতিলটা নিয়ে আসে তো এরকম করে যেতে যেতে তারা শিমুল গাছটার কাছে যাওয়ার পর তিনি তারা হচ্ছে জাল ফেলাই দিল জাল ফেলে যাওয়ার পর বিশেষ করেন রাসেল ভাই মুহূর্তের মধ্যে অনেকগুলো মাছ তাদের জালে আটকে পড়া শুরু করলো এমনকি এই তারা রীতিমতো অনেক খুশি যে যা গাছকে অনেকগুলো মাছ পাইলাম তো এরকম করতে করতে দুই নাম্বার পার যখন জালটা নামাইছে রহিম ভাই তারা কিন্তু একদম শিমুল গাছে মোটামুটি কাছে আসা শুরু করেছে কাছে চলে গেছিলো বল বলতে পারেন তো রহিম ভাই যখন দুই নাম্বার পার জালটা ফেলাইছে ফেলানোর পর হঠাৎ করে বড় রকমের ভারী কিছু তার মানে জালে আটকা পড়ে তো তিনি ভাবে আসলে আচ্ছা কাহিনী কি এত ভারী কেন লাগতিস হয়তো বা কোনো বড় মাস পড়ছে তো তিনি মানে হচ্ছে জিনিসটা আইডিয়া করার জন্য তিনি করলেন কি মানে হচ্ছে ভেলা থেকে নামলেন তো ওখানে মানে হাঁটু জলের মতো পানি ছিল হাঁটু জলও বলবো না মানে হচ্ছে কাত পর্যন্ত পানি ছিল মানে তিনি মানে ডুবে যাবেন না এরকম অবস্থায় ছিলেন আর তিনি অবশ্যই দক্ষ সাঁতারু ছিলেন তো তারপর তিনি যখন ভারী জিনিসটা অনুভব করলেন তো তিনি আস্তে আস্তে জালটা টানা শুরু করলেন বিশ্বাস করবে না রাসেল ভাই এখানে সবচেয়ে মানে কাহিনীটা এখান থেকেই শুরু যে তিনি যখন জালটা টানলেন জালটা টেনে আনার পর দেখলেন এক সঙ্গে তিন তিনটা লাশ জালটার সঙ্গে এক সঙ্গে ভেসে উঠছে এখানে হচ্ছে একটু মানে অবাক হওয়ার বিষয় যে তার গায়ে কি এতই শক্তি ছিল যে তিনটা লাশ এক সঙ্গে এরকম এটা নিয়ে আসবে কিন্তু রাসেল ভাই বিশ্বাস করেন আসলে লাশ তিনটা পুরোটা পচানো গলানো অবস্থায় ছিল অনেক দিন ধরে পানি নিচে ছিল এটা বোঝা যাচ্ছিল তো তারা তিনি টেনে আনার পর দেখেনি এরকম তিন তিনটা লাশ দুর্গন্ধময় সেরকম বিদঘুটে অবস্থা এটা দেখে রহিম ভাই জাস্ট রীতিমতো অবাক হয়ে যে ভয়ে থরথর করে কাঁপা শুরু করলো কাঁপতে কাঁপতে যদু ভাইকে বললো ভাই এখানে একটা মুহূর্ত থাকা যাবে না তাই বলে ওখানে জাল রেখে কোনো মতো যদু ভাই খালি মানে বইটা দিয়ে ভেলাটাকে ঘুরাই নিয়ে রহিম ভাইকে নিয়ে যাওয়া শুরু করলো তো রহিম ভাই যাচ্ছিল যেতে যেতে পিছন দিকে যে তাকায় দেখে যে শিমুল গাছ থেকে 
এরকম হচ্ছে সাদা অবয়ক ওই জ্যোৎস্না রাতের মধ্যে মানে তিনি ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছিলেন যে একটা সাদা অবয়ক শিমুল গাছ থেকে নামলেন নামে ওই তিনটা লাশের কাছে যে হঠাৎ করে তিনি চোখের পলক ফেলান মাত্র দেখলেন যে ওটা নিয়ে লাশগুলোকে এরকম ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে বাঁশ বাগানের দিকে চলে যাচ্ছে তারপর হঠাৎ করে মানে উধাও হয়ে গেল চোখের পলকের মধ্যে আবার উধাও তিনি মানে এতটা ভয় পেয়ে গেলেন যে মানে তিনি কোনো মতো যদু ভাইকে বললেন যে তুই তাড়াতাড়ি বইটা ঠেলা শুরু কর এরকম করতে করতে অনেক কষ্টে তারা কোনো মতো তা উঠানের কাছে এসে মানে ভেলাটা নামে রহিম ভাই মানে নামে যদু ভাই একসঙ্গে নামার পর রহিম ভাইয়ের হঠাৎ করে খেয়াল হলো যে আচ্ছা পাতিল তো নিয়ে গেছিলাম আমরা পাতিলটা কই তো তিনি এতটা মানে আটকে গেছিলেন যে ওই সময় আর ওগুলো কোনো কিছুই ভাবেনি না ভেবে হচ্ছে কোনো মতো বাসায় যে মানে তার রাত থেকেই দুই জনের ব্যাপক জ্বর যদু ভাইকেও কোনো কিছু প্রশ্ন করেনি কোনো কিছু নেই কোনো প্রশ্ন করেনি অনেক জ্বর এত জ্বর হতে হতে একদিন দুই দিন পাঁচ দিন চলে যাচ্ছে জ্বর কমতিছে না পরে হচ্ছে হুজুর ডাকা হলো হুজুর এসে হচ্ছে পানি পড়া দিয়ে তাদেরকে ঠিক করলো জ্বর জ্বর ভালো হলো তো জ্বর ভালো হওয়ার পর আর হচ্ছে তিনি রহিম ভাই ওই পাঁচ থেকে সাত দিন পর ওই যদু ভাইয়ের সঙ্গে মানে হচ্ছে দুই জনই বলতে পারেন যে একসঙ্গে ঠিক হয়েছে একই মানে একই দিনের মধ্যে মানে মোটামুটি সুস্থ তারা তো রহিম ভাই করলেন কি পরের দিন হচ্ছে ওই যদু ভাইয়ের কাছে গেলেন যে আসলে ও মানে হচ্ছে তার মনে পড়ল যে আসলে তার কি অবস্থা এটা মানে দেখভাল বা যত মানে কেয়ার করার ব্যাপারটা যেটা সেটা দেখার জন্য আসলে গেলেন যে কেমন আছে যদু ভাই তো যদু ভাইয়ের কাছে যাওয়ার পর এমনি কথার ছলে কথা উঠতে উঠতে তিনি রহিম ভাই দন যদু ভাইকে বলেন আচ্ছা এই তুই যে ওই দিন ফাতিলটা ছিল আমাদের ওই ফাতিলটা কোথায় তখন বলে যে তোকে তো আমি বলতে পারিনি আমি তো থরথর করে কাঁপতেছিলাম যখন আমি মানে হচ্ছে বইটা নিয়ে ঠেলতে শুরু করি আমি তখনই হঠাৎ করে আমার চোখ পাতিলের দিকে যাই তো পাতিলের দিকে যা চোখ যাওয়ার পর আসলে আমি যা দেখি তা দেখার জন্য আমি একদমই প্রস্তুত ছিলাম না ভাই আমি দেখি যে হাত অনেকগুলো মানুষের হাত মানে পাতিলের মধ্যে পড়ায় আসে হাতগুলো নড়াচড়া করতেছে আমি জাস্ট এতটা ভয় পেয়ে যে যে এক লাঠি দিয়ে পাতিলটা আমাদের ভেলা থেকে এক লাঠি দিয়ে আমি ফেলে দিই পানির মধ্যে দিয়ে আমি চড়ে বইটা খেলা শুরু করি তখন রহিম ভাই বলেন হ্যাঁ রে আমি এরকম দেখছি একটা সাদা অবয়ক শিমুল গাছ থেকে নামি এরকম লাশগুলোকে নিয়ে চলে দেয় বললো যে ও তো এগুলো বলার পর এগুলো শেয়ার করার পর আসলে রাসেল ভাই কাহিনিটা এখানে শেষ হলে খুবই ভালো হতো কিন্তু এখান থেকে আবার নতুন প্রবলেম মানে তারা ফেস করা শুরু করে তো এরকম আর দশ দিন আরও যাওয়ার পর তারা আবার ওই মানে তাদের কাছে থেকে আস্তে আস্তে সবাই একটু গল্পটা শোনা শুরু করে তো শিমুল গাছের দিকে তেমন আর রাতে কেউ যায় না বা সন্ধ্যার পর ওই এলাকার দিকে আর কেউ যাওয়া একদমই বন্ধ করে দেয় মাছ ধরার জন্য কেউ আর যায় না তো এরকম আট দশ দিন পর এরকম যারা কাহিনিগুলো শুনছে তারা এমনি জাস বলতে গেলে যে কতটুকু সত্যি এটা একটু মানে দেখার জন্য সকালবেলা কি এরকম একটু সে সময়ে তারা হচ্ছে তাদের ভেলা নিয়ে একটু ওই এলাকার দিকে মানে যায় যাওয়ার পর দেখে যে ওই শিমুল গাছের ওখানে জালটা ওরকমই পড়ে আসে আর সঙ্গে পাতিলটা ওরকমই ভাসতিছে কিন্তু কারো সাহস হয়নি রাসেল ভাই ও ওই জিনিসগুলোকে ওখান থেকে নিয়ে আসার তো আমি যেটা বললাম যে এখানে কাহিনী শেষ হলে ভালো হতো তা হয়নি তো এরকম করে চলার পর ঠিক দুই মাস পরের কাহিনী একদিন রহিম ভাই রাতে স্বপ্নে দেখে যে এরকম ওই যে তিনটা লাশের কথা বললাম পচে গেছে ওরকম পচা অবস্থায় একটা লাশ একটা কালো অবয়কের মতো আসে তাকে বলতিসে যে এই তুই আমাকে কেন ওখান থেকে তুলে আনলি তুই কেন জালে আমাকে জড়াইছিলি তুই কেন আমার সঙ্গে এরকম করলি তুই জড়াইছিলি জড়াইছিলি তুললি আমাকে আমাকে দাফন করলি না কেন আমার কবর দিলি না কেন আমাকে ওরকম করে রেখে আসলি কেন তোকে আমি বললাম তোর কোনো দিনও ভালো হবে না এটা দেখার পর তিনি এতটা বিদ্ঘুটে চেহারা ছিল যে রাসেল ভাই তিনি স্বপ্ন ভেঙে মানে রাতের বেলা জেগে ওঠেন যে কি দেখলেন পরের দিন সকালে উঠে তিনি যদু ভাইয়ের কাছে গেলেন যে বললেন যে দেখ ভাই যে এরকম আমি এরকম একটা স্বপ্ন দেখছি এখানে আশ্চর্যের বিষয় রাসেল ভাই যে যদু ভাই নিজেও বলে যে আমি সত্যি করে তোকে বলতেছি ভাই আমি নিজেও এই একই স্বপ্ন দেখছি আমি এমন কি দুই চার দিন ধরে এরকম এক স্বপ্নই দেখতেছি যে আমাকে এরকম আসে বলতেছে 
তো তারা প্রথমে হচ্ছে সব এতটা ভয় পেয়ে যায় যে তারা মানে কুল কিনারা খুঁজে পাচ্ছিল না যে হুজুর ছিল গ্রামে তিনি আর একটা মানে হচ্ছে তারই কোনো এক মানে মুড়িদ বলতে পারেন তাকে মানে ঠিক করার জন্য অসুস্থ ঠিক করার জন্য গ্রামে ছিল না দেখে তারা হুজুরের কাছে যেতে পারছিল না তো ও তারা ওই দিন যেদিন বাসায় চলে আসে তো বাসায় চলে আসার দুই তিন দিন পর আবার নতুন করে আর একটা সমস্যা দেখা দেওয়া শুরু করে হঠাৎ করে রাতে আসে জাস্ট খালি তাদের দুইজনের বাসায় কিন্তু বা বলতে পারেন তাদের দুইজনের তাবু খালি ওরা দুইজনই শুনতে পারে যেরকম আসে ব্যক্তি সে এই তোরা কই তো এই রহিম এই যদু তুই কই হ্যাঁ আমাকে দাফন করবি না আমাকে কবর দিতে হবে না তোদের তোরা এরকম করে আমাদের ফেলে যেতে পারিস কি কখনো তোরা আয় না চলে আয় তো তারা মানে বলতে গেলে রাতের বেলা করে অনেক ভয়ে থাকতো রাসেল ভাই তাদের পরিবারের কেউ শুনতে পারেন জাস্ট খালি তারা দুইজন শুনতো এটাও তারা পরে এরকম করে মানে দুইজনকে বলা বলি করে তাদের সামনে চলে আসে যে এরকম রাতের বেলা করে প্রবলেম হওয়া শুরু করছে পরে পাঁচ দশ দিন পর হচ্ছে গ্রামে ওই হুজুরটা আসে হুজুরটা আসার পর আর তারা হচ্ছে হুজুরের কাছে যায় যে আবার সব কিছু বলে যে দেখেন হুজুর এরকম এরকম আমাদের লাশ দেখছিলাম এরকম আমাদের সামনে এসে আমাদের এরকম সমস্যা করতেছে আমাদের অসুস্থতার কারণও এরকম আমরা এখন কি করব বলেন তো হুজুর ওই দিন তাদের কিছু বলে না বলে যে তোরা পরে দিন হচ্ছে ঠিক দুপুর বেলা আমার কাছে আসবি ঝড়ের নামাজ পর তো তারা ঝড়ের নামাজ পর ওই হুজুরের কাছে যায় হুজুরের কাছে যাওয়ার পর বলে হুজুরকে যখন আবার বলে যে আচ্ছা হুজুর আপনি কেন আসতে বলেন তো বললেন যে যে তোরা তোদের ভাগ্য ভালো যে তোরা এখনও বেঁচে আসিস আল্লাহ রহমতে ওরা তোদের এখনও কোনো ক্ষতি করেনি মূলত তোরা যে তিনটা লাশ চুলছিলি ওই তিনটা লাশ মূলত হচ্ছে ব্ল্যাক ম্যাজিক পড়তো তারা ব্ল্যাক ম্যাজিক করার কারণে তারাদের হচ্ছে একটা অভিশাপ স্বরূপ বলতে পারে যে তারা একটু হিন্দু ছিল তাদের এমন কি সব দাহ যেটা করা হয় যে পোড়ানো হয় সেটাও পর্যন্ত করেনি তাদের ওরকমই এ হচ্ছে ভাষায় দেওয়া হয়েছিল কোথাও কোনো মানে মাটিতে পুঁতেও রাখা হয়নি তাদের এই ব্ল্যাক ম্যাজিকের জন্য তাদের গ্রামের লোকেরা তাদের উপর খুব ক্ষিপ্ত ছিল দেখে তাদের ওরকমই ভাষায় দিয়ে দিছিল আর তারা এসে ওই শিমুল গাছের ওখানে এসেই মানে হচ্ছে পোষে অর্ধগরিত অবস্থায় ছিল বলতে পারিস তো তোরা যে এ কাজটা করছিস যেহেতু আরা যে দুষ্ট দুষ্ট জিনে কাজ কারবার থাকে ওখানে যেহেতু শিমুল গাছটা তোরা জানিস যে অনেক খল জায়গা তো এই দুষ্ট জিনেরা তোদের এরকম করে স্বপ্নে এসে ওদের রূপ ধরে স্বপ্নে এসে তোদের সমস্যা করতেছে তোদের রাত করে ডাকতেছে তোদের ভাগ্য ভালো যে তোরা রাতে যাস নি ওই ডাকে শব্দ শুনে শুনে যদি যেতি তাহলে তোদের অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যেত তোরা টেনশন করিস না আমি তোদের হচ্ছে পানি পড়ার তকবি তাজবি তসবি দিচ্ছি তসবি দিচ্ছি হ্যাঁ তো তোদের তোরা এগুলো নিয়ে এগুলো নিয়ে তোদের হচ্ছে তাবিজটা সঙ্গে রাখ তসবিটা নিয়ে সব সময় থাকবি আল্লাহ রহমত আমার বিশ্বাস আর তোদের কোনো প্রবলেম হবে না কোনো রকমে তো যে কথা সেই কাজ রাসেল ভাই তারা হচ্ছে তাদেরকে পানি পড়া অনেক তকবির এর হচ্ছে তাকে তাজবি তারপর হচ্ছে সঙ্গে দুটা দুটা তাবিজ দেওয়া হলো দিয়ে তারা এখন দুই সাল রাসেল ভাই রহিম ভাইকে আমি ভাই হিসেবে এতক্ষণ পর্যন্ত সম্বোধন করছি এখন দুই সাল তিনি বলতে পারেন সম্পর্কে আমার একজন দাদা হন তো তার কাছ থেকে শোনা আমি আবার নিজে যাচাই করতে গেছিলাম বিশ্বাস করেন তার গায়ে এখনও ওই দুটা তাবিজ আর ওই তসবি এখনও তার বাসার মধ্যে আছে যদু ভাই যায় যাকে সম্বোধন করেছে তিনি আসলে মারা গেছেন তো তার কাছ থেকে আমি আবার নতুন করে সত্যতা যাচাই করে আজকে আপনাদের সঙ্গে আমি গল্পটা শেয়ার করলাম তো ওই দিনের পর থেকে তাদের আর কোনো প্রবলেম হয়নি কিন্তু গ্রামে এখনও অনেক সময় রাতের বেলা এরকম যা ধরেন হচ্ছে যারা এরকম মাছ ধরতে যায় যেটা একটা কমন আমরা জানি যারা প্যারানর্মাল গল্প বলে থাকে বা প্যারানর্মাল যে স্টোরি আসে এটা একটা কমন জিনিস যে এরকম যে রাত করে যারা মাছ ধরতে যায় হঠাৎ মটাত আসে এরকম ডাক দিয়ে নিয়ে যায় এখনও আমাদের গ্রামের বাসায় এই সেম জিনিস হয় এই মানে ডাকটা শোনা যায় কিন্তু কেউ বের হয় না এগুলো কারণে তো এরকম আমাদের গ্রামে এরকমই কিছু সিকুয়েল আসে একই কাহিনী এই যে এটা সঙ্গে আরও রিলেটেড আরও প্রচুর কাহিনী আসে এমন কি আমি দুই তিন দিনের জন্য একবার যে গ্রামে বেড়াতে গেছিলাম আমার সঙ্গে এরকম একটা ঘটনা হয়েছে পরে আবার শেয়ার করব রাসেল ভাই আপনি ভূত ভূত ডট কমের জন্য শুভকামনা রইল আপনাদের সবাই যেন ভালো থাকেন 
আজকের মতো এখানে শেষ করছি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন বাকি কাহিনীগুলো এগুলো যে সিকুয়াল এটা এটা আমি আবারও পরে কখনো শেয়ার করব ভোট ডট কম আপনার প্রতি অনেক শুভকামনা রইল সব লিসেলারদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমি আজকে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে আরও একটি ঘটনা আপনাদের শোনাচ্ছি আশা করছি এই ঘটনাটি আপনাদের ভালো লাগবে এবং ঘটনাটি যেভাবে লেখা আছে সেভাবেই পড়ছি আসসালামু আলাইকুম রাসেল ভাই এবং প্রিয় শ্রোতা আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আমি মোস্তফা আলম রোমান আমার বাসা রাজশাহীতে বর্তমানে আমি ভুত ডট কমের একজন মডারেটর হিসেবে নিয়োজিত রয়েছি আপনারা যারা প্রতি সপ্তাহে আমাদের কাছে ব্ল্যাক ম্যাজিকের ঘটনা শুনতে মেসেজ পাঠান তাদের কাছে আজকের এই ঘটনাটি হয়তো একটি আদর্শ স্থান পেতে পারে যা হোক কিছুদিন আগে রাসেল ভাই আমাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী মানুষদের খুঁজে বের করার জন্য এবং যারা এই ধরনের অলৌকিক ক্ষমতা মানুষ দ্বারা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন বা সাহায্য পেয়েছেন তাদের খুঁজে বের করার জন্য এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এমন কিছু মানুষের সাথে পরিচয় হয় যাদের ব্যাপারে লিখে প্রকাশ করা বা বলে পোছানো খুবই কষ্টকর আমি একজন ব্ল্যাক ম্যাজিশিয়ানের খোঁজ পেয়েছি যার সাথে রাসেল ভাইয়ের ফোনালাপ হয়েছে এবং তিনি কোনো এক সময় আমাদের স্টুডিওতে এসে তার জীবনের বিভীষিকাময় অধ্যায়ের কথা শেয়ার করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন যা হোক আজকে আমি আমার একজন আপুর ঘটনা শেয়ার করব আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই ঘটনা শোনার পর আপনাদের মাঝে একটি মিশ্র অনুভূতি কাজ করবে ঘটনাটি যেমন ভয়ঙ্কর নির্মম ঠিক তেমনি একজন মানুষের জীবন নিয়ে ছেলে খেলা বলে মনে হবে আপনাদের কাছে আমি গত মার্চ মাসের আঠাশ তারিখে আমার এক ছোট ভাই সৈয়দ মুর্সালাত হোসেন অহি কাছ থেকে সেই আপুর খোঁজ পাই শুরুর দিকে আপু আমাদের সাথে কোনোভাবেই যোগাযোগ করতে চাচ্ছিলেন না এবং লাইফে তো কোনোভাবেই আসতে রাজি নন কারণ তার স্বামী ভূত এফএমের একজন নিয়মিত লিসেনার ছিলেন তার সন্দেহ তিনি এখনও আমাদের সাথে যুক্ত আছেন পরবর্তীতে পরিচয় গোপন রেখে ঘটনা প্রচারের শর্তে তিনি আমাদের কাছে ঘটনা শেয়ার করতে রাজি হন প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা যাবৎ তার সাথে আমার ফোনে কথা হয় তার ঘটনা শুনতে শুনতে আমার যেমন প্রচণ্ড ভয় লেগেছে প্রচণ্ড রাগ হয়েছে ঠিক তেমনি প্রচণ্ড কষ্ট পেয়েছি শেষ মুহূর্তে বলা যায় তার জীবনের বর্তমান অবস্থা আমার চোখে পানি আনতে বাধ্য করেছে আপু তার ঘটনাটি মাঝখান থেকে শুরু করেছিলেন আমি তার মতো করেই ঘটনাটি তুলে ধরার চেষ্টা করছি এতে ঘটনার শেষের দিক আপনাদের জন্য একটি ট্রেস থাকবে ঘটনাটি অনেক বড় তাই দয়া করে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন কারণ এই ঘটনার সাথে আরেকটা ঘটনা অতপ্রতভাবে জড়িত এবার চলে যাচ্ছি ঘটনায় আপু ঘটনাটি দু সালের দিকে আমি তখন আমার শ্বশুর বাড়িতে থাকতাম সেখানে বাড়ির সদস্য বলতে আমার শ্বশুর শাশুড়ি ননদ স্বামী আমার চার বছরের ছেলে এবং আমি বিয়ের দুবছর পর শ্বশুর বাড়ির সবার কাছে কেমন যেন অপছন্দের পাত্রী হতে শুরু করলাম আমি কেউ আমাকে পছন্দ করত না আমার সাথে সবসময় দুর্ব্যবহার করত শুধুমাত্র আমার শ্বশুর মশাই এবং আমার সন্তান আমার সাথে একটু ভালো ব্যবহার করত প্রায় প্রতিদিনই স্বামীর সাথে আমার ঝগড়া হতো কখনো কখনো সে আমার উপর হাতও ওঠাত বেশিরভাগ সময় আমি আমার সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে সব কিছু সহ্য করে নিতাম কিন্তু সেটা আর কতদিনই বা সম্ভব সবকিছুরই একটা সহ্যের সীমা রয়েছে তাই একটা সময় এই ব্যাপারে আমি আমার বাবা মাকে জানাই আমার বাবা এর আগে দুই একবার এই ধরনের ছোটখাটো ঝামেলা মিটমাট করে দিয়ে গিয়েছেন তবে গায়ে হাত তোলার পরিমাণ দিন দিন বেড়ে যাবার কারণে তিনি আমার শ্বশুর বাড়িতে এসে সেইবার প্রচণ্ড রাগারাগি করেন সবাইকে কঠোর কথা শুনিয়ে যান এক সময় আমার শাশুড়ির সাথে বাবার কথা কাটাকাটি হয় আমার শাশুড়ি বলেন আমাদের বাড়ির বউ আমরা আমাদের মতো করে রাখব আমাদের কথা মেনে চললে ভালো না মানলে এটাই ওর উচিত শিক্ষা এটা শুনে আমার বাবা আরও রেগে যান তিনি বলেন আমার মেয়ে কি আপনাদের হাতের পুতুল একজন মানুষের জীবন নিয়ে যা খুশি তা করা যায় না এই ধরনের আরও অনেক কথা বাবা তার কঠোরভাবে শুনিয়ে আসেন শেষ মুহূর্তে আমার শাশুড়ি কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে বলেন দেখুন শুধু আপনার মেয়েকে না আপনাদের সবাইকে কিভাবে হাতের পুতুল বানাতে হয় তা আমি দেখিয়ে ছাড়ব এরপর বাবা আমাকে আর আমার ছেলেকে নিয়ে সেখান থেকে চলে আসেন আমার বাপের বাড়িতে তখন আমি আমার ছেলে আমার বাবা মা ছিলাম 
আমার বড় বোন তার শ্বশুর বাড়িতে আমি শ্বশুর বাড়ি থেকে চলে আসার পর খুব শান্তি অনুভব করেছিলাম রোজকার ঝগড়া মারামারি হাতাহাতি থেকে একটু নিস্তার পেয়েছি কিন্তু এই শান্তি বেশি দিন স্থায়ী হলো না বাড়ি আসার তিন দিনের মাথায় আমার বাবা হঠাৎ করে ব্রেন স্ট্রোক করলেন আমরা খুব তাড়াতাড়ি তাকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করি ডাক্তার নিতান্তই একজন ভালো মানুষ ছিলেন বিধায় তিনি দ্রুতই বাবার চিকিৎসা শুরু করে দেন কিন্তু বাবার সব টেস্ট রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর ওনাকে কেমন যেন অবাক মনে হচ্ছিল কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি কিছুটা অবাক কণ্ঠে বললেন এত সুস্থ একজন মানুষ কিভাবে ব্রেন স্ট্রোক করতে পারে ওনার তো কোনো অসুখ বিসুখ রোগবালাই কিছুই নেই উনি তো সম্পূর্ণ সুস্থ আমি এর আগে কখনোই এরকম পেশেন্ট দেখিনি এরপর প্রায় চার দিনের মতো বাবাকে হাসপাতালে রাখা হয় পঞ্চম দিন আমি আমার বড় বোন গিয়ে বাবাকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে আসি আমাদের বাড়ির সামনে তখন একটা বড় ময়দার স্তূপ ছিল আর পাশেই একটা বিশাল খাদ বাবা রিক্সা থেকে নেমেই হাঁটতে হাঁটতে সেই ময়দার স্তূপের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে যান আমি রিক্সার ভাড়া মিটিয়ে দেখি বড় বোন বাইয়ের গেটে তালা খুলছেন আমার বাবার দিকে চোখ পড়তেই দেখলাম বাবার শরীর একটা কাপুনি দিয়ে আস্তে আস্তে সেই ময়দার স্তূপ থেকে খাদের দিকে হেলে পড়ছে এটা দেখে আমি দৌড়ে গিয়ে বাবাকে টেনে ধরি অন্যদিকে আমার বোন এগিয়ে এসে সাহায্য করলে বাবা অট্ট হাসি হাসতে শুরু করেন আমরা দুজনেই অবাক হয়ে যাই কি হলো বাবার এরকম করছেন কেন বাবার হাসির কারণ জিজ্ঞেস করতে বাবা শুধু বললেন আজ তুই না থাকলে হয়তো মরেই যেতাম রে মা এটা বলে বাবা হঠাৎ দিকে এমন চুপ হয়ে গেলেন এবং বাসার ভেতর প্রবেশ করলেন বাড়ি ফেরার পর দু একদিন খুব একটা সমস্যা হয়নি কিন্তু বাবা দিন দিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছিলেন কেমন যেন একটা চিন্তা বা ভয় কাজ করছিল তার মধ্যে এমন অবস্থায় তিনি আমাকে আমার শ্বশুর বাড়ি ফিরে যেতে বলেন বাবা অনেক বার আমাকে বুঝিয়ে অনুরোধ করায় আমি আমার ছেলেকে নিয়ে শ্বশুর বাড়িতে ফিরে যাই গিয়ে দেখি সবকিছুই কেমন বদলে গেছে সবাই আমার সাথে স্বাভাবিক ব্যবহার করছে আমি একটু অবাকই হলাম আবার মনে মনে ভালো লাগছিল শ্বশুর বাড়িতে যাওয়ার তিন দিনের মাথায় খবর পেলাম বাবা ওয়াশরুমে পড়ে গিয়ে খুব বড় ধরনের আঘাত পেয়েছেন এটা শুনে আমি আবার বাবার বাড়ির দিকে রওনা দেই এবারও অবাক বিষয় আমার শ্বশুর বাড়ির কেউ আমাকে কোনো রকম বাধাই দিচ্ছে না কিন্তু এর আগে এরকমটা কখনো হয়নি মাসের পর মাস তারা আমাকে বাড়ি থেকে বের হতেই দিত না হঠাৎ কি হলো তাদের এরকম সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই বাড়ি পৌঁছালাম এরপর যা দেখলাম তা আমাকে এতটাই অবাক করেছে যে বলে বোঝাতে পারবো না আমার বাবা একদম শুকিয়ে গিয়েছিলেন মাত্র তিন দিনে ওজন প্রায় আড়াই কেজির মতো কমে গিয়েছিল তার মাথায় একটা ব্যান্ডেজ করা ছিল মাকে এই সব কিছুর কারণ জিজ্ঞেস করাতে তিনি বললেন তোর বাবা এই কয়দিন কিচ্ছু খেতে পারেনি বারবার বলেছে খিদে নেই আমাকে জোর করো না আর আজ হঠাৎই ওয়াশরুম থেকে বের হতে নিয়ে কিভাবে যেন হোচট খেয়ে পড়ে গেল আমি অনেকবার জিজ্ঞেস করলাম কি করে এটা হলো কিন্তু তোর বাবা আমাকে কিছু দেই বলছে না ওখানে এমন কিছু ছিল না যার কারণে তিনি হোচট খেতে পারেন এরপর আমি বাবার কাছে যাই তার সাথে কথা বলি কিন্তু তিনি কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলেন বোঝাই যাচ্ছিল কথা বলতে খুব কষ্ট হচ্ছিল তার শরীরে বেশি শক্তি পাচ্ছিলেন না ওই দিন রাত হয়ে যাওয়ায় বাবাকে কোনো রকম ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি তাই পরের দিন সকালে আমি বাবাকে এক ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই ডাক্তার সব সমস্যার কথা শুনে আমাকে অনেকগুলো টেস্ট করতে দেন টেস্টের রিপোর্ট প্রায় বিকেলের দিকে হাতে পাই সব রিপোর্ট দেখে ডাক্তার বলেন আরে উনি তো একদম সুস্থ আছেন আসলে কিছুদিন আগে স্ট্রোক করার কারণে হয়তো এমনটা হতেই পারে এটা খুব একটা বড় বিষয় না ওনাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে ওনার পছন্দ মতো খাবার খাওয়ান দেখবেন একদম সুস্থ হয়ে গেছেন উনি ওই দিন ডাক্তার সাহেব বাবাকে কোনো ওষুধই লিখে দেননি তারপর বাবাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে এসে ওনার পছন্দ মতো খাবার রান্না করে দেয়া হলো রুচি বাড়ানোর জন্য টক জাতীয় খাবারও দেয়া হলো কিন্তু বাবা কোনো খাবারই ঠিকঠাক মতো খেতে পারছিলেন না শুধু এদিক ওদিক দেখাচ্ছিলেন আর বারবার পানি খাচ্ছিলেন ওনার চোখে মুখে কেমন যেন অসহায়ত্বের ছায়া দেখা যাচ্ছিল বারবার এবার এই সব কিছু দেখে আমার মনে খটকা লাগে আমি কোনো কালো জাদু বা তাবিজে তখনও বিশ্বাস করতাম না যদিও এর আগে এগুলো নিয়ে আমার সাথে অনেক ঘটনা ঘটেছে তবু কিন্তু এগুলো বিশ্বাস না করলে কি হবে আমি তো আমার শ্বশুর বাড়ির মানুষদের চিনি তাদের কুকর্ম তো আমি জানি তাই এবার আমি সত্যি চিন্তা করতে শুরু করলাম আমি ওই দিন রাতেই আমার চাচাত বোনকে ফোন করে এই ব্যাপারে খুলে বলি বাবার এই অবস্থার কথা শুনে সে বলে আমি আগামীকালই কোনো এক হুজুর বা কবিরাজের খোঁজ নিয়ে তোকে জানাচ্ছি ওই দিন রাতে খুব একটা কিছু হয় না 
পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠতেই দেখি আমার সেই বোন আমাকে মেসেজ করে একজন মহিলা তান্ত্রিকের ব্যাপারে জানিয়েছেন তিনি বলেন ওই দিন বিকেলে সেই তান্ত্রিকের সাথে দেখা করতে তিনি নাকি মানুষ দেখলেই সব সমস্যার কথা বলে দিতে পারেন আমি সাত পাঁচ না ভেবেই দুপুর বেলা একটার দিকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেই তান্ত্রিকের সাথে দেখা করতে চাই ওই এলাকায় পৌঁছে দেখি আমার সেই বোন আমার জন্য অপেক্ষা করছেন পরে তার সাথেই আমি সেই তান্ত্রিকের কাছে যাই সেখানে প্রবেশ করতে অনেক সমস্যা হচ্ছিল তবে কোনোভাবে ভেতরে প্রবেশ করার পরই তান্ত্রিক আমাদেরকে তাকিয়ে বলেন তোর বাবার জন্য এসেছিস তোর বাবার অবস্থা তো খুব একটা ভালো না রে তার উপর একটা কালো ছায়া ভর করেছে এগুলো শুনে আমি বেশ অবাক হয়ে যাই আমি তাকে আরও কিছু বলার জন্য অনুরোধ করতে থাকি কিন্তু তিনি বলেন তোর বাবার মুখ থেকে সব কথা শুনে আমার কাছে আসবি উনি কেমন ছায়া দেখতে পান সেই ছায়া কি কি করে কেন তিনি খেতে পারেন না সব তোদের যদি আমার উপরে বিশ্বাস থাকে তাহলেই আমি তোর বাবার চিকিৎসা করব আর আগামী দিন আসার সময় তিন হাজার এক টাকা হাদিয়া নিয়ে আসবি পরের কাজগুলো আমি একে একে বলে দেব বিশ্বাস করতে কষ্ট হলে ওইটাই সত্যি যে আমি আমার বাবার কোনো সমস্যা নিয়েই তার সাথে কথা বলিনি তারপরেও তিনি নিজেই সবটা বলে দিলেন যা হোক আমি আমার বোনকে নিয়ে সেখান থেকে চলে আসি বাড়িতে ফিরেই আমার বাবার ঘরে ঢুকে দেখি বাবা বিছানার ওপর বসে নামাজ পড়ছেন নামাজ শেষ হবার পর আমি সোজা গিয়ে বাবার হাতটা আমার মাথার ওপর রাখি বাবা আজকে এই মুহূর্তে তোমাকে যা যা জিজ্ঞেস করব দয়া করে সত্যি কথা বলবে তুমি আমাকে তুমি এখন উজু অবস্থায় আছো আর এই হলো আমার মাথার দিব্যি বাবা এটা শুনে হাও মাও করে কাঁদতে শুরু করলেন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে আমি তাকে কি জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি আমি কিছু বলার আগেই বাবা বললেন হ্যাঁ রে মা এই কয়েকদিন খুব কষ্টে আছি কিচ্ছু ভাল লাগছে না খুব ভয় ভয় লাগছে আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম বাবা তুমি ঠিক কি কি দেখতে পাও বলো তো তুমি কেন খেতে চাও না এমন করছো কেন বাবা বললেন ও ওই যে ও আমাকে খেতে দেয় না সব সময় আমার চারপাশে ঘুর ঘুর করে রাত হলে তো ঘুমোতে দেয় না আমার ভয় করে আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম ও মানে তুমি কার কথা বলছো কি দেখছো তুমি বাবা বলেন কালো একটা ছায়া সব সময় আমাকে মারতে চায় আমার খাবার কেড়ে নিতে চায় আমাকে খেতে দেয় না এমন কি ওই দিন যে ময়ার স্তূপের ভিতরে পড়ে যেতে দিয়েছিলাম সেটাও ওরই কাজ ছিল ও আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে চেয়েছিল আর সেদিন যে ওয়াশরুমের ভেতর থেকে বেরোতে গিয়ে পড়ে গেলাম সেটা ওরই কাজ ও আমাকে সজরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল মারতে চেয়েছিল আমাকে আমি সব সময় ওকে আমার আশেপাশে অনুভব করি তোরা ভয় পাবি জন্য আমি তোদের কাউকে জানাইনি এরপর আমি বাবাকে সেই মহিলা তান্ত্রিকের ব্যাপারে বলি এবং এটাও বলি যে তুমি যদি আমার উপর বিশ্বাস রাখতে পারো তাহলে তিনি তোমার চিকিৎসা করবেন বাঁচার তাগিদে সেই তান্ত্রিকের কাছে চিকিৎসা নেওয়ার জন্য বাবা রাজি হন আমি পরের দিন সকালেই সেই তান্ত্রিকের কাছে গিয়ে উপস্থিত হই এবং হাদিয়া স্বরূপ তাকে তিন হাজার এক টাকা দেয় এরপর একে একে আমাকে সব চিকিৎসার নিয়ম তিনি বলতে শুরু করেন তিনি প্রথমে এক বোতল সরিষার তেলে কি যেন একটা মন্ত্র পরে ফু দিয়ে সেটা আমার হাতে দেন এবং বলেন প্রতিদিন গোসলের পর তোর বাবার মাথা থেকে পা অবধি এই তেলটি মালিশ করে দিবি বাড়ি যাওয়ার পথে সোয়া গজ কাপড় সরিষার দানা এবং গজাল পরা নিয়ে ঢুকবি আজ রাত বারোটা পাঁচ থেকে বারোটা দশের মধ্যে তুই তোর বাড়ির মাঝখানে একটা মোমবাতি চালাবি এবং সোয়া গজ কাপড় ছিঁড়ে তার ভেতর সরিষা দানা দিয়ে তোর বাড়ির চারপাশে পুতে দিবি আর এই সময় তোর মাকে বলবি যেন তোর বাবার শরীরে পুরো সরিষার তেলটি মালিশ করতে থাকে আর হ্যাঁ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুই যখন এই কাজটি করবি তখন নানা রকম বাধা আসবে হতে পারে তোর মায়ের হাত কেটে গেল বড় বোনের গেটের সামনে এসে চিল্লাচিল্লি করছে বাঁচাও বাঁচাও তুই কোনো দিকে কান বা নজর দিবি না তুই যদি এই কাজ করার সময় অন্য কারো কথা শুনিস বা সারা দিস তাহলে হয়তো তোর বাবাকে বাঁচাতে পারবো না আমি আর হ্যাঁ সময়টা কিন্তু ঠিক রাত বারোটা পাঁচ থেকে বারোটা দশ মিনিট তোর হাতে মাত্র পাঁচ মিনিট সময় থাকবে এই পাঁচ মিনিট কারো সাথে কথা বলবি না যদি তুই এই কাজে সফল হোস এবং নির্দেশনা অনুযায়ী চলিস তাহলে আগামী চল্লিশ দিনের মধ্যেই আমি তোর বাবাকে সুস্থ করে তোর কাছে ফিরিয়ে দেব কিন্তু কোথাও যদি ভুল হয় তাহলে কিন্তু আমার পক্ষে আর সম্ভব হবে না 
তান্ত্রিকের এই কথা শুনে আমি সব জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে শুরু করি সেই সময় তান্ত্রিক আমাকে একটা তাবিজ দেয় এবং বলে যে এটা তোর বাবার হাতে বেঁধে দিবি এবং চল্লিশ দিনের আগে যেন কোনোভাবেই এটা হারিয়ে না যায় হতে পারে সেই কালো ছায়া তোর মায়ের ওপর ভর করবে এবং সব নিয়ম অমান্য করতে চাইবে তোর বাবাকে দিয়ে তাই তুই সাবধানে থাকবি এরপর সব গুছিয়ে নিয়ে আমি ঠিক রাত দশটায় আমার বাবার বাড়িতে ঢুকি এরপর নিয়ম করে একে একে আমার মাকে বুঝিয়ে দেই এবং রাত বারোটা পাঁচ মিনিটে ওই কাজের কথাও বলে দেই আমি কাজটির জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে থাকি রাত যখন বারোটা বেজে গিয়েছে ঠিক তখন থেকে আমার ভেতর কেমন যেন একটা অস্বস্তি কাজ করছিল বাবাকেও দেখলাম কেমন যেন ছটফট করছিলেন কিন্তু বাঁচতে হলে কাজটা যে করতেই হবে আমি মাকে তেল মালিশের কথা বলে ঘরে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে বাবার হাতে তাবিজটা বেঁধে দিলাম তারপর ওই তান্ত্রিকের কথা মতো কাজ করতে শুরু করলাম বাড়ির দুই দিকে কাপড় পুতে দেওয়ার পরই মনে হতে লাগলো ভীষণ ঝড় উঠেছে ঘর বাড়ি গাছপালা সব লন্ডভণ্ড করে দেবে এই ঝড় কিন্তু অবাক করা বিষয় আমার শরীরে এক ফোটাও বাতাসের ছোঁয়া লাগছে না এটা কিভাবে সম্ভব আমার চোখের সামনে ঘটছে এক জিনিস আর আমি অনুভব করছি আর এক জিনিস তৃতীয় কাপড় পুতে দেওয়ার পরেই হঠাৎ করে সব কিছু যেন নিস্তেজ হয়ে গেল আমার মনে মনে প্রচণ্ড ভয় হতে শুরু করলো আল্লাহ আমি কি তাহলে কাজটা শেষ করতে পারলাম না আমি কি আমার বাবাকে বাঁচাতে পারলাম না এটা ভেবে চোখে পানি ফেলতে ফেলতেই আমি শেষ কাপড়টিও পুতে কাজ শেষ করে ঘরে প্রবেশ করলাম ঘরে প্রবেশ করার সাথে সাথেই দেখি সেই তান্ত্রিক আমাকে ফোন করেছে আমি কলটি রিসিভ করার পরে উনি বললেন তুই কাজটি সফলভাবে করতে পেরেছিস আপাতত কোনো বাধা নেই তোর বাবাকে এই চল্লিশ দিন কয়েকটা খাবার খাওয়া থেকে বিরত রাখবি এই যেমন ইলিশ মাছ চিংড়ি মাছ গরু এবং খাসির মাংস তাছাড়া অন্য সব কিছুই সে খেতে পারবে আর হ্যাঁ তোর মায়ের দিকে কড়া নজর রাখবি আর এক সপ্তাহ পর পর আমাকে সব কিছু জানাতে থাকবি এটা বলে তান্ত্রিক ফোনটি কেটে দেয় সে সময় আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন কোনো যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে এসেছি আমার শরীরে এক ফোটাও শক্তি নেই আমি কথা বলতে পারছিলাম না ওই রাতটা যে আমার কিভাবে কেটেছে তা বলে বোঝাতে পারবো না পরদিন সকাল থেকে সব কিছু আগের মতো হতে শুরু করল বাবাও আগের মতো খাওয়া দাওয়া কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন কয়েকদিনের মধ্যে একা বিছানা থেকে নেমে হাঁটাহাঁটি শুরু করলেন এক সপ্তাহ পর্যন্ত বাবার কোনো সমস্যা হয়নি বাবা আগের মতো এসে এই কালো ছায়াটিও আর দেখতে পেলেন না ঠিক সেই সময় আমার শাশুড়ি আমাকে ফোন করে বাড়িতে ফিরে যেতে বলেন আমিও বিষয়টা স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছিলাম কারণ বাবার চিকিৎসার জন্য প্রায় অনেক দিনই এ বাড়িতে রয়েছি শ্বশুর বাড়ি ফেরা হয়নি এখন আমার ফিরে যাওয়াই উচিত এটা ভেবে আমি বাবাকে বিষয়টা জানাই এবং আমার ব্যাগ গুছিয়ে নেই বাবা বাড়ি থেকে বের হওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ ছিল তাই মাকে সবটা বুঝিয়ে আমি যেই না বাড়ি থেকে বের হই ঠিক তখনই মনে হলো কোনো একটা গরম বাতাস আমার গায়ে লাগলো আর ঠিক তখনই আমার প্রচণ্ড পেটে ব্যথা হওয়া শুরু করলো আমার ছেলে তখনও ঘরের ভেতরে বাইরে বেরোয়নি আমার এই অবস্থা দেখে বাবা বললেন তুই বাড়ির ভেতরে আসিস না মা আমি তোর ছেলের হাত দিয়ে জমজমের পানি পাঠিয়ে দিচ্ছি তুই খেয়ে তোর শাশুড়ির বাড়িতে ফিরে যা তখন একবার সন্দেহ হলো বাবা নিশ্চয়ই কিছু একটা দেখেছেন তাই আমাকে ঘরে ঢুকতে মানা করছেন আমি আমার ছেলের কাছ থেকে সেই জমজমের পানি খাওয়া কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমার পেটের ব্যথা ঠিক হয়ে গেল এরপর বাবা আমাকে তাড়াতাড়ি চলে যেতে বললেন আমি শ্বশুর বাড়িতে ফেরার পর দেখলাম আমার শাশুড়ি আমার উপরে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত পারলে তিনি আমাকে মেরেই ফেলবেন ওই দিন আমার ছেলের সামনেই তিনি আমাকে যা নয় তাই বলে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করলেন আমি পুরো বোকা বনে গেলাম এই অবস্থায় আমার মুখ দিয়ে একটা কথাও বের হচ্ছিল না কেন তিনি আমাকে বকছেন আমি কি এমন করলাম কয়েকদিন বাবার বাড়ি ছিলাম বাবার চিকিৎসার জন্য যাওয়ার দিন তো হাসি খুশি মুখেই তিনি বিদায় দিয়েছিলেন কিন্তু হঠাৎ কি হল অনেক প্রশ্ন আমার মাথার ভিতরে ঘুরতে থাকে ওই দিন থেকে আমার শ্বশুর বাড়ির মানুষেরা আবার বদলে যান আবার তারা আমার সাথে খারাপ ব্যবহার শুরু করেন আমার স্বামী তুচ্ছ বিষয়ে আমার গায়ে হাত তোলেন আমার কাছে সব কিছু কেমন যেন ধোঁয়াশা হয়ে যাচ্ছিল একদিনের মধ্যে আমার জীবন এরকম হয়ে গেল কেন এই অত্যাচারের ঠিক তিন দিনের মাথায় আমার বাবা আমাকে ফোন করেন তিনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন মা নাকি তার সেবা যত্ন করছেন একদম ভিন্ন মেজাজে তান্ত্রিক যা যা বারণ করেছেন মা নাকি সেগুলোই করছেন বাবাকে মাংস খেতে দিচ্ছেন ইলিশ মাছ খেতে জোর করছেন তেল ঠিকঠাকভাবে মালিশ করছেন না বারবার নাকি তার হাত থেকে সেই তাবিজটি খুলে ফেলতে বলছেন বাবাকে এসব শুনে আমার আর কিছুই বোঝার বাকি রইল না 
মায়ের ওপর সেই বজ্জিন ভর করেছে এই কাজগুলো সেই করাচ্ছে আমি তখনই তান্ত্রিককে ফোন করে সব কিছু জানাই তিনি বলেন যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুমি তোমার বাবার কাছে যাও চল্লিশ দিন সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত আর এখনো যে ক্ষতিগুলো হয়েছে তা পুষিয়ে নেওয়া যাবে কিন্তু পরে তা আর সম্ভব হবে না আমি সব কিছু শুনে আবারও বাবার বাড়ি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই কিন্তু আমার শাশুড়ি ও স্বামী কোনোভাবেই আমাকে ছাড়তে রাজি নয় হঠাৎ করেই তারা আমার সাথে মিষ্টি ব্যবহার শুরু করে দেয় কিন্তু আমাকে তো যেতেই হবে তারা কোনোভাবেই আমাকে আটকাতে পারল না তখন আমার স্বামী আমার গায়ে হাত তোলা শুরু করলো আমি বোঝাতে পারবো না কতটা কষ্ট করে তাদের সেই অত্যাচার থেকে আমি পালিয়ে এসেছি আমার মাথা থেকে তখনও টপ টপ করে রক্ত ঝরছিল যখন আমি বাড়ির কাছে পৌঁছাই আমি বাড়ির দরজায় করানার পর আমার মা এসে দরজা খুলে দেন আর তখনই ঠিক আগের মতো আমার মনে হলো একটা গরম বাতাস বাড়ির ভেতর থেকে আমার শরীরে এসে লাগলো আবারও সেই অসহ্য পেটের ব্যথা শুরু হলো মা আমাকে ধরাধরি করে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেলেন তারপর সেই জমজমের পানি খাওয়ার পর আমার পেটের ব্যথা কমে আমি বাবার কাছে যেতেই বাবা বললেন তুই এসে গিয়েছিস মা এবার হয়তো আমি বেঁচে যাব আমি বাবাকে তার সমস্যার কথাগুলো জিজ্ঞেস করতেই বাবা বলেন তুই যেদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলি ঠিক সেই মুহূর্তে ওই কালো ছায়া তোকে অতিক্রম করে বাড়ির ভেতরে ঢোকে ওই জন্যই তোর পেটের ব্যথা শুরু হয় কিন্তু তোকে এই কথা জানালে তুই আর শ্বশুর বাড়ি যেতি না তাই আমি তোকে কিছু জানাইনি আজ যখন তুই আমার বাড়িতে প্রবেশ করলি ঠিক তখনই ও অতিক্রম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে সেই জন্যই আবারও তোর পেটে ব্যথা শুরু হয়েছে তুই চলে যাবার পর তোর মা বদলে গেছে কোনো নিয়ম কারণ মানছে না আর আগের মতো সব সমস্যা দেখা দিচ্ছে আমার আমি বাবার মনে সাহস জোগাতে থাকি কিন্তু শ্বশুর বাড়ির এই নির্যাতনের চিহ্ন দেখে বাবা মানসিকভাবে আবারও ভেঙে পড়েন তিনি চলে গেলে আমাদের কি হবে সেটা ভেবে বাবা আবারও অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন যা হোক আমি বাড়িতে থাকাকালীন অনেক দিন কোনো সমস্যা হয়নি মাও স্বাভাবিক ব্যবহার করছিলেন সবার সাথে এবং বাবাও একা একা বিছানা থেকে উঠে হাঁটাহাঁটি করতে পারতেন কিন্তু একদিন রাতে হঠাৎই পরিস্থিতি বদলে যায় সেদিন ছিল পূর্ণিমার রাত রাত নয়টা তিরিশের দিকে আমি বাড়ির উঠোনে বসেছিলাম হঠাৎ ঘরের ভেতর থেকে বাবার চিল্লা চিল্লির আওয়াজ শুনতে পাই ঘরের ভেতরে যেতেই বাবা মায়ের সাথে তুমুল ঝগড়া শুরু করেছেন কারণ জিজ্ঞেস করলে বাবা বললেন আজ দুপুরে তেল মালিশ করতে ভুলে যাওয়ায় তোর মা এখন তেল মালিশ করে দিচ্ছে কিন্তু বারবার আমার হাত থেকে তাবিজটি খুল নিতে চাচ্ছে আমি মাকে বাধা দিতেই মা রাগান্বিত কণ্ঠে বলে উঠলেন কিচ্ছু হবে না তোর ওই তান্ত্রিকের তাবিজ দিয়ে তোর বাবা বাঁচবে না ওই তান্ত্রিক শুধু টাকার জন্য চিকিৎসার ভান করছে খুলে ফেলে তাবিজ এই ধরনের আরও অনেক কথা মা সেদিন বলেছিলেন কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছিলাম মা ওই তাবিজে হাত দিচ্ছিলেন না বাবাকে তাবিজটি খুলে রাখতে বলছিলেন আবার বাবা অন্য হাত দিয়ে তাবিজটি ওপর দিয়ে তাবিজটি খোলা চেষ্টা করছিলেন যা ছিল খুবই অদ্ভুত একদিন আমাদের বাড়িতে আমার ছোট চাচা আসেন বাবাকে তার বাড়িতে নিয়ে যেতে অসুস্থতার কারণে বাবা অনেক দিন চাচার বাড়িতে যান না পারিবারিক সূত্রে চাচার পাশের ফ্ল্যাটটি বাবার পাওনা থাকায় বাবা বলেন তিনি ওই বাড়িতে গিয়ে উঠবেন বাবাকে অনেকবার বোঝানো হলো যে তোমার চিকিৎসা চলছে এখনো শেষ হয়নি তাই এখন যাওয়াটা ঠিক হবে না কিন্তু বাবা কোনো কথাই শুনলেন না তিনি বললেন এটাই আমার শেষ ইচ্ছা মৃত্যুর আগে আমি কয়েকটা দিন ওই বাড়িতে থেকে যেতে চাই জানি না বাবা ওই দিন হঠাৎই মরে যাবার কথা কেন বললেন তিনি কি আগে থেকে কিছু আন্দাজ করতে পেরেছিলেন যা হোক আমরা এক সপ্তাহের মধ্যে সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে নতুন বাড়িতে উঠি নতুন বাড়িতে গোজ গাজ করার সময় মা হঠাৎই বেরিয়ে গেলেন আমি অনেকবার ডাকলাম কিন্তু তিনি কোনো সাড়া না দিয়ে কোথায় যেন চলে গেলেন ওই দিন রাতে বাবা প্রচণ্ডভাবে অসুস্থ বোধ করছিলেন ডাক্তার ডাকা হয় কিন্তু কোনো কাজ হয় না এরপর হঠাৎ মা বলে ওঠেন আরে তোর বাবার হাতের তাবিজটা কোথায় এটা শুনে বাবার অসুস্থতার কারণ বুঝতে আমার আর বাকি রইল না আমি তৎক্ষণাৎ সেই তান্ত্রিককে ফোন করিয়ে সব কথা খুলে বলি তান্ত্রিক আমাকে ঘর বন্ধের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন কিন্তু কিসের ঘর বন্ধ আমি আসলে ভুলেই গিয়েছিলাম ওই সরিষা দানা আর সোজা গজ কাপড়ের কথা আমি তো পুরনো বাড়ি থেকে সেগুলো তুলে আনতেই ভুলে গেছি এটা তান্ত্রিককে জানানোর পর সে ফোনটা কেটে দিল এরপর আমি অনেকবার ফোন করেছি কিন্তু সে আর আমার ফোন ধরেনি আমি মাকে জিজ্ঞেস করি তুমি সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে আসলে ঘর থেকে ঘর বন্ধের জিনিসগুলো কোথায় আর তাবিজটা কিভাবে হারালে এটা শুনে মা একটু মুচকি হেসে বললেন কি জানি হয়তো আমি আজ দুপুরেই হারিয়ে ফেলেছি এরপর আর বোঝার বাকি রইল না যে মায়ের ওপর আছর করা হয়েছে মা এখন নিজের ঘরের মধ্যে নেই 
ঠিক তখনই তান্ত্রিক মহিলাটি আমাকে ফোন করেন এবং বলেন তোর গাফলতির কারণেই তোর বাবাকে হারাতে হলো ওই তাবিজ এবং ঘর বন্ধে জিনিস তোর মাকে দিয়ে কোথাও ফেলে দেওয়া হয়েছে আমার পক্ষে আর কোনো কিছুই করা সম্ভব নয় এটা আমি চিকিৎসার প্রথম দিনই তোকে বলেছিলাম আমাকে আর ফোন করিস না আর তোর বাবার শেষ ইচ্ছাগুলো পারলে পূরণ করিস এটাই ছিল তান্ত্রিকের সাথে আমার শেষ কথা এরপর মা সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং বাবার জন্য চিন্তিত হয়ে বাবার সেবা যত্ন শুরু করেন কিন্তু বাবা দিন দিন আরও অসুস্থ হতে শুরু করেন এমন অবস্থা হলো যে বাবা আর উঠে বসতে পারেন না পরিষ্কারভাবে কথা বলতে পারেন না আমি আমার ছোট চাচাকে সব কথা খুলে বললে তিনি একজন হুজুর নিয়ে আসেন বাড়িতে হুজুর বাড়িতে ঢুকে বললেন ওরা তোমার বাবাকে না নিয়ে তোমাকে ছাড়বে না তোমরা অনেক দেরি করে ফেলেছ আর হয়তো তোমার বাবাকে বাঁচানো সম্ভব নয় আমি হুজুরের হাতে পায়ে ধরি বাবাকে বাঁচানোর জন্য অনেক কাকুতি মিনতি করি আমার মিনতিতে শেষ উপায় হিসেবে হুজুর বলেন আমি একটা চেষ্টা করে দেখতে পারি কিন্তু সেই দিন আমি চেষ্টা করব যেদিন তোমার বাবা স্পষ্ট করে কথা বলতে পারবেন যদি উনি স্পষ্ট করে শুধু পুরো নামটাও বলতে পারেন তাহলেই হবে তাই শেষ সময়ে ভালোভাবে বাবার সাথে সময়টা কাটাও তার পছন্দের খাবার খাওয়াও খুব একটা বেশি দিন বোধ হয় তিনি তোমাদের সাথে নেই আমি ওই দিন হুজুরকে জিজ্ঞেস করলাম কে এবং কেন এই কালো জাদু করেছে আমার বাবার উপর তিনি শুধু একটা কথা বলে সেখান থেকে চলে গেলেন তোমার শাশুড়ি আমি মনে মনে এটাই সন্দেহ করেছিলাম কিন্তু এমন করুণ পরিণতি হবে আমার বাবার তা কখনো ভাবিনি এরপর বাবা অনেক চেষ্টা করেছেন স্পষ্টভাবে কথা বলার কিন্তু সফল হননি তিনি বারবারই বলছিলেন তোরা আমাকে ঢাকা নিয়ে যা ঢাকার ডাক্তার আমাকে চিকিৎসা করলেই আমি সুস্থ হয়ে যাব কিন্তু সেটা আর সম্ভব হলো না কয়েকদিন পর ঠিক ফজরের আগ মুহূর্তে বাবা এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে যান সেদিন মা বাবার পাশেই ছিলেন তিনি নাকি একটা বিশাল কালো ছায়াকে বাবার পাশে বসে থাকতে দেখেছেন এবং হঠাৎই সেটা নাকি দেয়াল ভেদ করে বাইরে চলে যায় এরপর থেকে একে একে যা যা করণীয় আমরা সব পালন করি অনেক আত্মীয় স্বজন আসেন কিন্তু আমার শ্বশুর শাশুড়ি থেকে কোনো মানুষই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না একবার ফোন করেও জিজ্ঞেস করেননি আমি চেয়েছিলাম তাদের নামে আইনি ব্যবস্থা নিতে কিন্তু আইন তো জাদু বিশ্বাস করে না তারা প্রমাণ চায় আমার কাছে তো কোনো প্রমাণ নেই যা হোক এটা গেল বাবার ঘটনা কিন্তু এই ঘটনা চলাকালীন আমার শাশুড়ি যে আমার জন্য আরও বড় কিছু তৈরি করেছিলেন তা কয়েকদিন পরেই বুঝতে পারি বাবা মারা যাওয়ার কয়েকদিন পর আমার শাশুড়ি আমাকে অনেকটা জোর করেই বাড়িতে ফিরতে বলেন কিন্তু আমি শর্ত দিয়েছিলাম আমি শ্বশুর বাড়িতে থাকব না আমি আমার ছেলে ও স্বামীকে নিয়ে আলাদা থাকব যদি তিনি এই শর্তে রাজি থাকেন তাহলে আমি যাব আমার শাশুড়ি কোনো কথা না বলে আশ্চর্যজনকভাবে আমার এই শর্তে রাজি হয়ে যান এটা নিয়ে আমার মনে সন্দেহ জাগে কিন্তু কিছুই করার নেই আমার শর্তে তো রাজি তিনি এরপর আমরা আলাদা থাকতে শুরু করি প্রথম কয়েক মাস ভালোই চলছিল আমার শ্বশুর শাশুড়ি আমাদের বাড়িতে প্রতি সপ্তাহে একবার করে বেড়াতে আসতেন আমার ছেলের জন্য অনেক কিছু নিয়ে আসতেন আবার আমার সাথেও ভালো ব্যবহার করতেন কিন্তু আমি দেখতাম আমার চোখের আড়ালে শাশুড়ি আমার স্বামীকে নিয়ে কি যেন খাইয়ে দিতেন হয় পানির সাথে মিশিয়ে দিতেন না হয় চিবিয়ে খেতে বলতেন আমি কিছু জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন আরে এটা মাজারে সিননি তোমার জন্য এনেছি পরে দিব এভাবে সব ভালোই চলছিল কিন্তু ঠিক তিন মাস পর সব কিছু বদলে গেল বিনা কারণে আমার স্বামী আমার গায়ে হাত তুলতে শুরু করলো অকথ্য ভাষায় আমার ছেলের সামনে গালিগালাজ করত এরকমটা নয় যে আমার স্বামী নেশা করত আর নেশার ঘরে আমার সাথে দুর্ব্যবহার করত একদম সুস্থ মস্তিষ্কে সে আমার সাথে কথা বলতে বলতেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত একদিন তো আমাকে মারার জন্য আমার গলায় ছুরি পর্যন্ত ধরেছিল আমার ছেলে না থাকলে হয়তো আজ আর বেঁচে থাকতাম না কিন্তু এরকমটা কেন হচ্ছে কাকে বিচার দেব আমি এখন তো বাবাও নেই আমি না বাঁচলে ওরা তো আমার ছেলেকেও ভালোভাবে মানুষ করবে না এই ঘটনার পরের দিন সকালে আমার শ্বশুর শাশুড়ি আমাদের বাড়িতে আসেন আমি আমার শাশুড়ির কাছে বিচার দিতেই তিনি আমার ওপর রাগ দেখাতে শুরু করেন তিনি বলেন তুমি আমার ছেলের খেয়াল রাখো না তার সাথে দুর্ব্যবহার করো তাই সে তোমার সাথে এমন আচরণ করছে তোমার নিজের দোষেই আজ তোমার এই অবস্থা আমি এই কথাগুলো শুনে সম্পূর্ণ বোকা বনে গেলাম কিছুটা বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম তখন আমার শ্বশুর মশাই বললেন তিন দিনের জন্য আমি আমার ছেলেকে আর নাতিকে আমার বাসায় নিয়ে যেতে চাই ওরা এই তিন দিন আমাদের সাথে থাকলে মন মেজাজ ভালো হয়ে যাবে ও আবার আগের মতো হয়ে যাবে আমি আমার শ্বশুরের কথা ফেলতে পারিনি কিন্তু আমার মন কেমন যেন একটা খারাপ কিছুর জন্য 
আশঙ্কা করছিল আমার ছেলের সাথে ওদের যেতে দিতে আমার মন কিছুতেই মান ছিল না কিন্তু ওনাদের তো বয়স হয়েছে ওনাদেরও তো নিজের নাতিকে কাছে পেতে ইচ্ছে করে তাই আমি আমার শ্বশুরের কাছে ওয়াদা করিয়ে নিলাম আমার শ্বশুরকে দিয়ে তিনি তিন দিন পরে আমার ছেলেকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে যাবেন তিনি আমার কাছে ওয়াদা করলেন এবং আমার স্বামী এবং ছেলেকে নিয়ে চলে গেলেন কিন্তু ওনারা চলে যাবার পর আমার মনের ভেতর কেমন যেন উথাল পাথাল হতে লাগলো আমার বারবারই মনে হচ্ছিল ওরা আমার ছেলেকে বোধ হয় আমার কাছে আর ফিরিয়ে দেবে না যা হোক এরকম অনেক কিছুই ভাবতে ভাবতে তিনটে দিন কোনো রকমে পার করি এবং তাদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি কিন্তু তৃতীয় দিন আমার ছেলে আমার স্বামী বাড়ি ফেরে না আমি শ্বশুর বাড়িতে অনেকবার ফোন করি কিন্তু কেউ আমার ফোন রিসিভ করে না আমি পরের দিন আবারও ফোন করি কিন্তু কেউ আমার ফোন ধরে না এরপর ভেবেছিলাম আমি শ্বশুর বাড়িতে যাব কিন্তু ব্যক্তিগত একটি কাজের কারণে পর দিন আটকে যাই তাই যাওয়া হয় না এভাবে প্রায় আরও চার দিন পর শাশুড়ি আমার ফোন রিসিভ করেন তিনি ফোন ধরে সোজা বলে দেন তোমার ছেলে বাড়িতে ফিরতে চায় না আর আমার ছেলেও তোমার সাথে থাকতে চায় না তাই ওরা আর ফিরবে না এটা শুনে আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল আমি সম্পূর্ণ দিশে হারা হয়ে গিয়েছিলাম আমি বললাম ফিরতে চায় না মানে আমার ছেলেকে আপনারা কি করেছেন সাত দিনে এমন কি করলেন আপনারা যাতে ও আমাকে ভুলে গেল এটা সম্ভব নয় আপনি এখনই ওর সাথে আমাকে ভিডিও কলে কথা বলার আমার শাশুড়ি কোনোভাবেই আমার ছেলের সাথে আমাকে কথা বলতে দিতে চাচ্ছিল না তিনি বারবার বলছিলেন আমার ছেলে নাকি আমার সাথে কথা বলবে না একটা কথা একটা সময় আমি অনেক জোরাজুরি করার পর সে আমার স্বামীকে ফোনটা দেয় সেও আমার উপর চরম ক্ষিপ্ত সে দূর থেকে আমার ছেলের দিকে ক্যামেরা ধরে এবং ছেলেকে চোখ রাঙাতে থাকে স্পষ্ট আমি বুঝতে পারছিলাম আমার ছেলেকে ওরা ধমক দিয়ে চোখ রাঙিয়ে আমার সাথে কথা বলতে মানা করছে আমি ছেলেকে বললাম বাবা তুমি মায়ের কাছে আসবে না এই কয়দিনে মাকে ভুলে গেলা বাবা বাবা তোমাকে মেরেছে আমার কথা শুনে আমার ছেলের চোখ মুখে এক ভয় লক্ষ্য করছিলাম আমি সে আমাকে দেখে শুধু কেঁদেই যাচ্ছিল এরপর আমার স্বামী আমাকে ধমক দিয়ে ফোনটা কেটে দেয় একজন মায়ের জন্য বিষয়টা কতটা নির্মম কতটা কষ্টের সেটা কেউ বুঝবে না আমি যেন চারিদিক অন্ধকার দেখতে লাগলাম আমার জীবনের সব কিছুই যেন দিশে হারা শেষ হয়ে যাচ্ছিল আমি ওই দিনের পর আমার শ্বশুরকে অনেক বার ফোন করেছি কিন্তু কেউ আমার ফোন ধরে না আমার শাশুড়ি বাড়িতে যাওয়ারও কোনো উপায় ছিল না কারণ আমাকে আগেই হুমকি দিয়ে রেখেছিল সেখানে গেলে আমার ছেলে কোন একটা ক্ষতি হবে একটা সময় উপায় না পেয়ে আমি আইনের আশ্রয় নেওয়ার কথা ভাবি কিন্তু আমাদের মতো নিম্নবিত্ত মানুষদের জন্য আইন জিনিসটা কতটা জঘন্য তা শুধু আমরাই জানি আমি পুলিশের কাছে গিয়ে সব ঘটনা খুলে বলি কিন্তু তারা জিডি করতে বারবার আমাকে বাধা দেয় একটা সময় তারা আমার জিডি গ্রহণ করতে চায় কিন্তু সাথে আমাকে কুপ্রস্তাব দেয় মানুষ এতটা জঘন্য প্রকৃতির হতে পারে তা সেখানে না গেলে কখনো জানতে পারতাম না আমি তাদের হাতে পায়ে ধরি কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা আমার যেটি গ্রহণ করে না আমি এক প্রকার অসহায় হয়ে পড়ি কিছুদিন পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আমার একজন সাংবাদিকের সাথে পরিচয় হয় তাকে আমি একটি গ্রুপে নারীদের প্রতি সহিংসতা নিয়ে একটি আর্টিকেল পোস্ট করতে দেখি মূলত সেখানে আমি তাকে মেসেজ করি ও সাহায্যের আবেদন করি তিনি আমার সব ঘটনা শুনে আমাকে ওই পুলিশ স্টেশনে আমাকে ওই পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার জন্য বলেন আমি পরের দিন সেখানে যাই এবং দেখি তিনিও সেখানে উপস্থিত আছেন তিনি আমাকে নিয়ে থানায় ঢুকতেই সবাই তাকে সালাম দিতে শুরু করে বুঝলাম তিনি একজন বড় মাপের সাংবাদিক তিনি প্রথমেই পুলিশ সুপারের খোঁজ করেন যিনি আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছিলেন তিনি না থাকায় সবাইকে অনেক হুমকি ধামকি দিয়ে আমার অভিযোগটি তিনি ফাইল করান এবং বলেন বোন ধরে নাও তোমার কাজ হয়ে গেছে কালকের মধ্যেই তোমার শ্বশুর বাড়িতে একটা নোটিশ যাবে এবং পুলিশ তদন্ত করবে চিন্তার কিছু নেই তোমার ছেলেকে তুমি পেয়ে যাবে ইনশাল্লাহ এটা শুনে আমি অনেকটা আশ্বস্ত হই পরের দিন বিকেল বেলা আমার কাছে একটা কল আসে আমার শাশুড়ি আমাকে ফোন করে সরাসরি থ্রেট করে দিলেন কাজটা নাকি আমি ভালো করিনি আমার ছেলেকে নাকি আমি আর কখনো ফিরত পাবো না আমার শ্বশুর অনেক ধনী হওয়ায় পুলিশে তার অনেক পরিচিত লোক ছিল তাই তিনি যে কারণেই হোক নিজের সম্মান রক্ষার্থে এবং আমাকে দমাতে চেয়েছিলেন তিনি পুলিশের মাধ্যমে আমাকে বলেন যে আমি নাকি এখন থেকে ওখানে গিয়ে থাকতে পারি এখন ওদের সাথে এক হয়ে আমাকে থাকতে হবে তাহলে তারা আমার ছেলেকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেবে কিন্তু আমি তো জানি তারা কেমন মানুষ তাই আমি তাদের প্রস্তাব নাকচ করে দেই তখন প্রায় দেড় মাস চলছে আমার ছেলে একদমই আমাকে দেখতে পারে না একদিন হঠাৎ আমার মনে একটা সন্দেহ জাগে আমার বাবার ওপর করা যে ব্ল্যাক ম্যাজিক করেছিল আমার ছেলের ওপরও সেরকম কিছু করেনি তো এটা ভেবেই আমার বুকটা কেঁপে উঠল আমি অনেক আত্মীয়ের কাছ থেকে কবিরাজ বা হুজুরের খোঁজ করতে থাকি একটা সময় আমার মা আমাকে বলেন আমার নাকি একজন ফুপু আছেন 
তিনি মূলত কবিরাজি করেন আমি এটা শুনেই ফুপুর নাম্বার জোগাড় করে ফোন দেই এক একে সব কিছু খুলে বলি ফুপুকে তিনি বলেন আমি তো অনেক দিন যাবত কবিরাজি ছেড়ে দিয়েছি তবে একজন গুরু আছেন আমি তাকে বলবো তিন দিন পর তোকে সব কিছু জানাবো কিন্তু এর জন্য পাঁচশো এক টাকা হাদিয়া লাগবে তুই এই টাকা আমাকে পাঠা আমি তিন দিন পর তোকে ফোন দেব কিন্তু আমার গুরু যদি তোর ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে না পারে তাহলে ধরে নিবি তোর ছেলেকে কেউ ফিরিয়ে আনতে পারবে না যা হোক অনেক আশায় আশায় তিন দিন কাটানোর পর ফুপু আমাকে ফোন করে ফুপুর গলাটা কেমন যেন অস্থির অস্থির মনে হচ্ছিল আমি জিজ্ঞেস করতেই ফুপু বললেন তোর শাশুড়ি হচ্ছে যত নষ্টের মূল সে তোর ছেলেকে কালো জাদু করেছে তোর বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়ার পর তোর ছেলেকে কুফরি কালাম পড়া পানি খাওয়িয়েছে আর সাত দিনের তিন সে তিনটা তাবিজ তৈরি করে একটা সে নদীতে ফেলে দিয়েছে যেন কেউ খুঁজে না পায় একটা ওদের ওয়াশরুমে রয়েছে আর একটা তোর শাশুড়ির হাতে বাঁধা এই অবস্থায় তোর ছেলেকে নিয়ে আসা সম্ভব না কিন্তু তিন মাস পর ওই কালো জাদুর শক্তি কমতে থাকবে তাই তিন মাসের বেলায় আমরা একটা চেষ্টা করে দেখতে পারি আর এখন থেকে আমি একটা চেষ্টা শুরু করছি তিন মাস পর আমার গুরুকে নিয়ে আমি সেটাকে কাজে লাগাবো এটা বলে ফুপু ফোন রেখে দেন আমিও সেই তিন মাস পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকি আইনি প্রক্রিয়া চলমান আমি পুলিশের কাছে আবেদন করি যেন আমার ছেলে কয়েকদিনের জন্য আমার কাছে আনার ব্যবস্থা করে দেয় তারা আমার শ্বশুর বাড়ির লোকের সাথে কথা বলে আমাকে একটা তারিখে থানায় আসতে বলে কিন্তু ওই তারিখে থানায় আমি উপস্থিত থাকলেও অন্য কেউ আসে না তাই আমি আবারও সে সাংবাদিক ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করি ও তাকে সবটা বলি তিনি কালো জাদুর বিষয়টি বিশ্বাস করতে চাচ্ছিলেন না কিন্তু আমাকে সাহায্য করতে ঠিকই রাজি হন তিনি থানায় গিয়ে সবার সাথে কথা বলে একটি তারিখ নির্ধারণ করেন এবং সত্যিই ওই তারিখে আমার শ্বশুর শাশুড়ি বাড়ির সব মানুষ এসে থানায় উপস্থিত হয় ওই দিন প্রায় দুই মাস পর আমি আমার ছেলেকে সামনে থেকে দেখি কিন্তু সে কেমন যেন আমার থেকে দূরে দূরে থাকছে আমি কাছে গেলেই সজোরে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে ওর হাফ ভাব দেখে সাংবাদিক ভাই বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে কোনো একটা গন্ডগোল অবশ্যই আছে কিন্তু আইন তো এটা মানতে রাজি না আমার ছেলে আমার কাছে আসতে চাইছে না আমার শ্বশুর বাড়ির মানুষের সাথে সে হাসি ঠাট্টা করছে কিন্তু আমি কাছে গেলেই কাঁদছে এভাবে তো পুলিশ আমার ছেলেকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেবে না ঠিক এমনটাই হলো পেলাম না আমি আমার ছেলেকে থানা থেকে বেরিয়ে আসার পর আমার শাশুড়ি আমার কাছে প্রচণ্ড রাগান্বিত অবস্থায় এসে বলল তুই যত চেষ্টাই করিস ওই তাবিজ খুঁজে পাবি না আমি এটা শুনে বাক রুদ্ধ হয়ে গেলাম আমি যে কবিরাজের কাছে গিয়েছি এবং নদীতে ফেলে দেওয়া সেই তাবিজ খুঁজছি সেটা কোনোভাবেই তার জানার কথা নয় তাহলে তিনি এটা কীভাবে বললেন আমার শাশুড়ির কথাটা আমার পাশ থেকে সেই সাংবাদিক ভাইও শুনতে পেয়েছিলেন আর তখন তিনি বিশ্বাস করেছেন আমার ছেলের ওপরে জাদু টোনা করা হয়েছে যা হোক এরপর আমি সেই ফুপুর ওপর ভরসা করে অপেক্ষা করতে লাগলাম কিন্তু কয়েকদিন পরে একটা দুঃসংবাদ পাই আমার সেই ফুপু নাকি খুব রহস্যজনকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন একজন সুস্থ মানুষ কিভাবে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন তা একদমই মাথায় আসছিল না মৃত্যুটা নাকি কিভাবে হয়েছে তা আমি প্রকাশ করতে চাই না তবে এটুকু বলতে পারি অনেক যন্ত্রণা দিয়ে তাকে কেউ মেরে ফেলেছে এর সাথে সাথে আমার আশাটাও কেমন যেন শেষ হতে শুরু করলো আমার ছেলেকে ফিরিয়ে আনার জন্য এই ফুপু তো একমাত্র রাস্তা ছিল এরকম দু হাজার বিশের রোজার মাস্টার রোজার ঈদটাও পার হয়ে যায় কিন্তু আমি আমার ছেলেকে দেখতে পাই না এবার আমি আমার গ্রামে গিয়ে সেখানকার মোড়ল এবং আমার চাচাদের সাথে কথা বলি তাদেরকে সম্পূর্ণ বিষয়টা বলি তারা আমাকে আশ্বাস দেয় এবং একটি বৈঠক ডেকে ব্যাপারটা শুরু হওয়া করবেন বলে জানান পরের দিন আমার চাচা আমাকে ফোন করে বলেন তোমার শ্বশুর বাড়ির মানুষের সাথে আমার কথা হয়েছে আজ রাত বারোটা তিরিশ মিনিটের পর ইটের ভাটায় তোমাকে এবং তোমার মাকে ডেকেছেন ওইখানেই কথা হবে আমি সাংবাদিক ভাইকে এই ব্যাপারটা জানাতে ভুলে যাই এবং মাকে নিয়ে বারোটার পরেই ওখানে চলে যাই গিয়ে দেখে ওনারা সবাই অপেক্ষা করছেন এবং আমার ছেলেও আছে কিন্তু সে আমাকে দেখলেই কেমন যেন ভয়ে কুঁচকে যাচ্ছে এবং চোখে পানি চলে আসছে কিছুক্ষণ পর গ্রামের আরও কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আসলেন আলোচনা শুরু হয় সেখানে আমি আমার সব অভিযোগ জানানোর পর আমার শাশুড়ি বলেন আমরা তো তোমাকে ফিরিয়ে দিতে চাই তুমি আমাদের সাথে তিন মাস থাকবে তারপর তোমার জন্য একটা আলাদা বাড়ি বানিয়ে দেব সেখানে তুমি তোমার ছেলে আর স্বামীকে নিয়ে আলাদা থেকো কোনো সমস্যা নেই আমি ভেবে কুল পেলাম না যারা আমাকে প্রায় মেরেই ফেলেছে তারা আবার আমাকে আলাদা করে বাড়ি বানিয়ে দেবে কিন্তু এখানে একটা খটকা আছে আবারও সেই তিন মাস কি এই তিন মাস আমার সেই কবিরাজ ফুকু তো বারবার তিন মাসের কথা বলেছিলেন কি হবে এই তিন মাস তাদের সাথে থাকলে তারা কি কোনো নতুন ফোন দিয়ে আসছে এভাবে অনেক চিন্তা আমার মাথায় আসে কিন্তু আমি তো একা 
গ্রামের মরলরা আমার শ্বশুরবাড়ির লোকদের মিষ্টি কথায় ভুলে গিয়ে আমাকে সব কিছু মেনে নিতে বলেন কিন্তু এটা সম্ভব নয় কারণ আমি জানি ওনাদের সাথে থাকা মানে হচ্ছে আমার মৃত্যু যা হোক এটা বলে সবাই একে একে চলে যেতে থাকেন কিন্তু আমার চাচা দেখলাম গভীরভাবে আমার ছেলের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখছেন আলোচনা শেষে তিনি আমার ছেলের কাছে যাওয়ার সাথে সাথেই আমার ছেলে আবারও চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করলো এরপর আর চাচা এগুলোন না তিনি আমার কাছে এসে বললেন মারে তোকে তো ন্যায্য বিচার দিতে পারলাম না আর করে তোর ছেলেকেও ফেরানো মুশকিল ওরা তোর সাথে যেমনটা করেছিল তোর ছেলের সাথেও তেমনটাই করেছে এই কথা শুনে আমি আপুকে থামিয়ে দিলাম আমি কিছুটা কৌতূহল হয়ে জিজ্ঞেস করলাম আপনার সাথে যেমনটা করেছিল আপনার ছেলের সাথেও তেমনটা করেছে মানে এইবার সেই ট্রেস্টের পালা আপু বলল হ্যাঁ আমার সাথে আমার নিজের সাথেও ঠিক এমনি একটা ঘটনা ঘটেছে ভেবেছিলাম বলবো না কিন্তু এটা না বললে আপনি বুঝবেন না তারা আমার জীবন নিয়ে কিভাবে খেলা করেছে এই ঘটনাটা দু হাজার সালের দিকে আমি তখন দশম শ্রেণীর ছাত্রী পড়াশোনাতে ভালো ছিলাম আমার বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল আমার বর্তমান ননন আমরা অনেক দিন যাবৎ একসাথে লেখাপড়া করছি দুইজনই দুজনকে পারিবারিক অবস্থান সম্পর্কে জানতাম তবে কেউ কারো পরিবারের সদস্যদের চিনতাম না যা হোক দশম শ্রেণীতে পড়া চড়াকালীন আমার বাবা আমার অনুমতিতেই একজন বিদেশে চাকরিরত ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক করেন শর্ত ছিল এসএসসি পরীক্ষার পর বিয়েটা হবে এই ব্যাপারটা গ্রামের সবাই জানত একদিন স্কুলে টিফিনের সময় আমার ননদ আমাকে বললেন জানিস একটা ছেলে তোকে দেখে খুবই পছন্দ করেছে সে তোর সাথে একটু কথা বলতে চায় তোর নাম্বারটা আমার কাছে চাইছে দেব আমার ব্যাপারে সব কিছু জানার সত্ত্বেও এরকম একটা কথা আমি তখন তার কাছ থেকে আশা করিনি একটা সময় সে আমাকে বলে যে তোকে পছন্দ করেছে সে আমার ভাইয়া তোকে দেখে খুব ভালো লেগেছে তাই তোর সাথে একটু কথা বলতে চাই তুই নিজে কথা বলে তাকে মানা করে দিলে বেশি ভালো হয় আমি বললে আমার উপর রাগ দেখাবে জানি না কেন তবে নিজের অজান্তে আমি রাজি হয়ে গেলাম এই একটা সময় আমাদের মাঝে ভালো কথাবার্তা হতে থাকে এবং সে একদিন আমার সাথে সামনাসামনি দেখা করতে চায় তখনও আমি তাকে আমার বিয়ের ব্যাপারটা বলিনি কিন্তু দেখা করার কথা উঠতেই আমার ব্যাপারটা আমি বলে দেই দেখলাম সে একদম স্বাভাবিক ব্যবহার করছে পরের দিন আমার ননদ আমাকে বলল যে গতকাল আমার মা তোকে বাজারে দেখেছে মায়েরও তোকে খুব পছন্দ হয়েছে না জানি কখন তোদের বাড়ি সম্বন্ধ নিয়ে যায় আমি ওর কথাটা কিছুটা ইয়ার্কির মতো করে নিলাম কিন্তু আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটল ওই দিন নাকি রাস্তার মানুষদের আমার বাড়ির ঠিকানা জিজ্ঞেস করতে করতে এসেছেন তিনি আমি এটা শুনে যেমন হতভম্ব হয়ে গেলাম তেমনি বাবা মা কি ভাববেন এটা ভেবে আমার মনের ভেতর একটা ভয় কাজ করতে শুরু করলো কিছুক্ষণ পরেই আমার শ্বশুর শাশুড়ি ননদ এবং তাদেরকে ভেতরে বসতে বললেন ভেতরে ঢোকার সাথে সাথে আমার শাশুড়ি এবং আরেকজন মহিলা সোজা আমার ঘরে ঢুকে যান আমরা সবাই পুরো অবাক একজন অচেনা মানুষ কিভাবে এরকম করতে পারেন লজ্জার খাতিরে আমি বা মা কিছুই বলতে পারিনি কিছুক্ষণ পর বাইরে এসে তিনি বললেন বাড়িটা একটু ঘুরে দেখলাম আর কি তিনি বলেন রাস্তায় আপনার মেয়েকে দেখে আমার খুবই পছন্দ হয়েছে পরে জানতে পারি সে আমার মেয়ের বান্ধবী তাই আর দেরি না করে আমার ছেলের জন্য বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলাম জমি জমা বিষয় সম্পত্তির অনেক বড়াই করে সে কোনোভাবে আমার বাবাকে রাজি করানোর চেষ্টা করেন কিন্তু বাবার এই বিয়েতে একদমই মত ছিল না তিনি সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার উপরে দিয়ে দেন আমার ইচ্ছা থাকলেই নাকি এই বিয়ে হবে যা হোক ওই দিনটা কোনো রকমে কেটে গেল কিন্তু ঠিক পরের দিন সকালবেলা আমি সারাটা দিন আমার স্বামীর ব্যাপারে চিন্তা করতে থাকি আমি নিজেও নিজের প্রতি অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম কারণ আমি তখনও পর্যন্ত সামনে থেকে তাকে দেখিনি তার কণ্ঠস্বর শুনিনি তাহলে এরকমটা কেন হচ্ছে এভাবে দিনের পর দিন আমি তার প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করতে থাকি কিন্তু আমার মন মানছিল না যে আমি কেন এরকমটা করছি বারবার মনে হচ্ছিল কেউ যেন জোর করে আমার মনের কথা আমাকে এটা করিয়ে নিচ্ছে আর যখনই এই বিষয়টা নিয়ে ভাবি তখনই আমার মাথার পেছনে প্রচণ্ড ব্যথা হতে শুরু করে এটা বারবার হয় এভাবে আমার এসএসসি পরীক্ষাও খারাপ হয়ে যায় আমার বর্তমান শ্বশুর শাশুড়ির বাড়ি থেকে কোনো কথাবার্তা না এগোনোতে বাবা সেই আগের ছেলের সাথেই আমার বিয়ে দেওয়ার কথা ভাবতে থাকে কিন্তু আমি জানি না এই কথাটা কিভাবে আমার শাশুড়ি জানতে পারেন তিনি একদিন রাতে আমাকে ফোন করেন এবং তার ছেলের সাথে পালিয়ে যেতে বলেন তিনি আমাকে আশ্বস্ত করেন তিনি নাকি আমাদের পালাতে সাহায্য করবেন এবং পরবর্তীতে যা যা সমস্যা হবে সেটা তিনি মিটমাট করে নেবেন এবং এটাও বলেন যে আমাকে নাকি এক কাপড়ে বাড়ি থেকে বেরোতে হবে অর্থাৎ আমি রাতে যে কাপড়টি পরে ঘুমাবো সেই কাপড়টা পরেই আমাকে পালাতে হবে আমি নিজের অজান্তেই সেই রাতে তার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায় আমার মন কিছুতেই মানছিল না এরকম কোনো কাজ 
করতে এবং বাবা মাকে ধোকা দিতে কিন্তু বারবার মনে হচ্ছিল কেউ আমাকে দিয়ে জোর করে এটা করাচ্ছে পরের দিন বান্ধবীর বাড়িতে যাওয়ার নাম করে এক কাপড়ের ওপরে বোরকা পরে বাসা থেকে বেরিয়ে যায় আগের দিন রাতেই আমার শাশুড়ি একটা নির্দিষ্ট জায়গায় কথা বলে দিয়েছিলেন তাই আমি সরাসরি সেখানেই চলে যাই সেখানে গিয়ে দেখি আমার শাশুড়ির স্বামী এবং তার একজন বন্ধু আমার জন্য গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে সেখানেই প্রথমবারের মতো আমি আমার স্বামীকে দেখি আমি আজও বলে বোঝাতে পারব না সেই মুহূর্তটা কেমন ছিল ওখানে যাওয়ার পর থেকে আমার ভেতর একটা অস্বস্তি কাজ করছিল আমার স্বামীকে তখন আমার একদমই পছন্দ হচ্ছিল না খুব বিরক্ত বোধ করছিলাম আমার এই অবস্থা দেখে আমার শাশুড়ি তার ব্যাগ থেকে কি যেন একটা বের করে ফু দিয়ে এক রকম জোর করেই আমার মুখে গুঁজে দিলেন আমি জানি না জিনিসটা কি ছিল কিন্তু ওটা খাওয়ার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমার কাছে সব কিছু স্বাভাবিক মনে হতে লাগলো ওরা তাড়াতাড়ি আমাকে গাড়িতে তুলে একটা জায়গায় নিয়ে যায় এবং কোনো রকমে আমাদের বিয়েটা সম্পূর্ণ হয় তারপর একটা পরিবারে কি কি সমস্যা হতে পারে কত মানুষের কাছ থেকে কটাক্ষ শুনতে হয় সেটা আর নাই বলি যা হোক একটা সময় আমার বাবা সবটা মেনে নেন এবং আমিও সংসার করতে শুরু করি কিন্তু শ্বশুর বাড়িতে যাওয়ার পর আমি একদমই আমার স্বামীকে মেনে নিতে পারছিলাম না যদিও কথাটা শুনতে খারাপ মনে হতে পারে কিন্তু সত্যি বলতে আমি এমন কুৎসিত মানুষকে এর আগে কখনো দেখিনি এমন মুহূর্তে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমি বলব এটা আমার শাশুড়ির কুকর্মের ফল যা হোক সামাজিক পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে আমি পরিস্থিতিটা মেনে নেই এভাবে দু বছর কেটে যায় তারপরেই নতুন ঘটনা ঘটতে শুরু করে ওই যে প্রথমে বলেছিলাম বিয়ের দু বছর পর শ্বশুরবাড়ির সকলের কাছে আমি অপছন্দের পাত্র হতে শুরু করি এবার আসি অপছন্দের পাত্রি হওয়ার কারণে আমি কিছুটা ধর্মপ্রেমী হওয়ায় পাঁচ অক্ত নামাজ আদায় করতাম এই জন্য আমার শাশুড়ি তার প্রয়োজন মতো কালো জাদুর কাজগুলো আমাকে দিয়ে করাতে পারতেন না বিধায় মনে মনে একটা রাগ জমতে থাকে এই কথাটা যদি আমি পরে জানতে পারি ও হ্যাঁ আরেকটা কথা যেদিন তিনি আমাদের বাড়িতে বের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন সেদিন আমার ঘরের আলমারির পেছনে এবং আমার বিছানার তোষকের নিচে দুইটা তাবিজ রেখে গিয়েছিলেন আর একে একে জিন চালানোর মাধ্যমে তিনি আমাকে বসে আনেন এবং তার ছেলের সাথে বিয়ে দেন কিভাবে জানলাম সেটা একটু পরে বলছি তিনি আমাকে সাজতা করে নিজের প্রয়োজন মতো সব জায়গা ব্যবহারের জন্য আবারও আমার ওপরে কালজাত করতেন তিনি গুড় চিনি মিষ্টি এই ধরনের জিনিসগুলো কিছু একটা পরে ফু দিয়ে আমাকে একরকম জোরপূর্বক খাইয়ে দিতেন বলতেন দরকার হুজুরের দোয়া পরে দিয়েছে ফু দিয়ে তোমাকে এগুলো খাওয়াতে বলছেন এতে নাকি সংসারে শান্তি আসবে কিন্তু অবাক করা বিষয় তিনি কখনোই সেই দোয়া বা সুরা আমাকে বলেননি আমি যতবারই জানতে চেয়েছি তিনি বলেছেন হুজুর শুধু আমাকে এই দোয়াগুলো পড়ে ফু দিয়ে দিতে বলছেন আমি মরার আগে তোমাকে শিখিয়ে দেব এটা বলে তিনি আমাকে থামিয়ে দিতেন ওই জিনিসগুলো খাওয়ার কয়েকদিন পরে আমি প্রচুর খিটখিটে হয়ে যেতে থাকি প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমার মাথা ব্যথা শুরু হতো বিয়ের আগে ঠিক যেমনটা হতো কথায় কথায় আমি স্বামীর সাথে ঝগড়া করতে থাকি এরকমটা অনেক দিন চলে এরপর একদিন দেখতে পাই আমার শাশুড়ি চিনিতে ফু দিয়ে সেই পানিটা গুলি আমার কাছে নিয়ে আসছে আমি কয়েকদিন ঠিক বুঝতে পারছিলাম যে আমি সবার সাথে একটু বেশি খারাপ ব্যবহার করছি কিন্তু সেদিন আমি প্রচণ্ড অসুস্থ ছিলাম তাই কৌশলে শাশুড়ির হাত থেকে শরবতের গ্লাসটি নিয়ে আমি আমার রুমে চলে যাই আর সেই শরবতটা বেসিনে ফেলে দেই বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও এরপরে এক সপ্তাহ আমি একদম স্বাভাবিক ছিলাম আর ঝগড়া করতে না দেখে আমার শাশুড়ির চোখে মুখে একটা অবাক হওয়ার ছাপ দেখতে পাচ্ছিলাম এরপরে আমি বুঝতে পারি জাদুর মাধ্যমে স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ করানোর চেষ্টা করছেন আমার শাশুড়ি তাই দেরি না করে আমি আমার এক চাচাত বোনের সাথে যোগাযোগ করি এবং হুজুরের খোঁজ পাই আমি কয়দিন শাশুড়ির কথা মতো চলি এবং ইচ্ছা করে আমার স্বামীর সাথে ঝগড়ার অভিনয় করি কারণ বাড়ির বাইরে যাওয়ার জন্য খুব দরকার হয়ে পড়েছিল সেটির কোনোভাবে শাশুড়িকে খুশি করে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমার চাচাত বোনের সাথে সেই হুজুরের কাছে যাই আমাকে দেখে সাথে সাথেই হুজুর এক গ্লাস পানিতে কিছু একটা পরে ফু দিয়ে খেতে বলেন এবং মসজিদে এসে বসতে বলেন পানিটা খেয়ে মনে হলো আমার ওপর থেকে অনেক বড় ভারী কোনো পাথর যেন সরে গিয়েছে খুব হালকা বোধ করছিলাম এরপর তিনি চোখ বন্ধ করে মনে মনে কিছু একটা পরে আমার সমস্যাগুলো বলতে শুরু করলেন আমি অবাক হয়ে তার কথাগুলো শুনতে থাকি তিনি বললেন তোমার বিয়েটা হয়েছে কালো জাদুর মাধ্যমে যদিও বলার ঠিক হবে না তবুও বলছি তোমার শাশুড়ি এই সব কিছুই করেছেন তোমার বিয়ের দিন 
পর্যন্ত তোমার ঘরের আলমারি ও তোষকের নিচে দুটো তাবিজ ছিল যা তোমার শাশুড়ি সেখানে রেখে জিন চালান দিয়েছেন এবং তোমার বিয়ের পর তিনি সেগুলো সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছেন তুমি কিছুটা ধর্মপ্রেমী হওয়ার কারণে জাদুর কোনো প্রভাব তোমার উপরে কাজ করছিল না তাই তিনি এখন তোমাকে ওই বাড়ি থেকে তাড়াতে চান প্রতি সপ্তাহেই তোমাকে কুফরি পড়া খাবার খাওয়ানো হয় যাতে করে তুমি সকলের সাথে খারাপ ব্যবহার করো এবং নিজের বাড়ি ছেড়ে চলে যাও এখন বলো তুমি কি এত কিছুর পরেও সেখানে থাকতে চাও আমার অভিজ্ঞতা বলছে ভবিষ্যতে তোমাকে আরও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে আমি সব কিছু শুনে বললাম বিয়েটা যখন কোনোভাবে হয়ে গিয়েছে এখন সেটা ভেঙে দিলে আমার বাবা আমার সম্মান খোয়াতে হবে তাই আমি শত কষ্টেও মেনে নিতে রাজি আছি এরপর অনেক তদবির প্রক্রিয়া ও তিন রাস্তার মোড়ে রাত বারোটার পর গোসল করিয়ে আমাকে সুস্থ করা হয় কিন্তু আমি যদি জানতে পারতাম এই সিদ্ধান্তের কারণে একদিন আমার বাবাকে হারাতে হবে আমার ছেলেকে ওরা দূরে সরিয়ে নেবে তাহলে হয়তো কখনোই রাজি হতাম না যা হোক সৃষ্টিকর্তার অশেষ রহমতে আমি সুস্থ হয়ে উঠি মাত্র তিন দিনের মধ্যে আমার শ্বশুর বাড়িতে ফিরে যাওয়ার পর আমার শাশুড়ি আমার দেখে খুশি মনে তাকিয়েছিলেন কিন্তু হঠাৎ তিনি কিছু একটা লক্ষ্য করেন এবং তার চোখ মুখ লাল হয়ে শুরু করে তিনি হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন আমার ওপর থেকে তার জাদুর প্রভাব কেটে গিয়েছে এরপরেও তিনি অনেকবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু সফল হন তাই এবার আমাকে ছেড়ে আমার স্বামীকে গোপনে সেই কুফরি পরা জিনিসগুলো খাওয়াতে শুরু করেন এক মাস সব কিছু ঠিকঠাক থাকার পর হঠাৎই একদিন আগের মতো সেই অদ্ভুত আচরণগুলো আমি আমার স্বামীর মধ্যে লক্ষ্য করতে থাকি একটা সময় সে আমার ওপর হাত ওঠাতে শুরু করে আর কদিন পরেই আমার বাবা আমাদের ব্যাপারটা সুরাহা করতে আসেন এবং শাশুড়ির আক্রোশের কারণে আমার বাবাকে এই দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে চলে যেতে হয় এ তো গেল বিয়ের পর থেকে আমার স্বামী সংসার সম্মান ও আমার বাবাকে হারানোর ঘটনা এবার আসি আমার বর্তমান সময়ের কথায় আমার ছেলেকে ওই দিন ইটের ভাটায় আলোচনার পর প্রায় তিন মাস যাবৎ দেখতে পাইনি কদিন পর ওর জন্মদিনের জন্য মনটাকে ধরে রাখতে পারছিলাম না শ্বশুর বাড়িতে যাওয়ারও কোনো উপায় নেই কারণ আমি শ্বশুর বাড়িতে গেলে তারা আমাকে আটকে দেবে আর গ্রামের মানুষদেরকে বলবে আমাদের ঘরের বউ আমাদের কাছে ফিরে এসেছে এবং আর কোনো কেস কানুন চলবে না সব ঠিক হয়ে গেছে কিন্তু এরকম হলে আমি কখনোই আমার ছেলেকে ফিরে পাবো না তাই ছেলেকে ফিরে পাওয়ার জন্য যে মামলাটি আমি করেছিলাম সেটা চলমান রাখা প্রয়োজন ছিল আল্লাহ রহমতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমি একজন কবিরাজের খোঁজ পাই আমি কয়েকবার কথা বলার পর তার হাব ভাব দেখে ভেবেছিলাম তিনি ভণ্ড ও খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে আমার সাথে কথা বলছেন পরে বুঝতে পারি তিনি ভালো তাকে সব সমস্যার কথা বলার পর তিনি আমাকে বলেন একুশ দিনের মধ্যে আমার কাছে আমার ছেলেকে তিনি ফিরিয়ে দেবেন এই একুশ দিন তার কথা মতো কাজ করতে হবে আমাকে আমি রাজি হয়ে যাই এরপর সপ্তাহে তিন দিন তিনি ভিডিও কলে আমাকে কিছু সুরা পড়ে ফু দিতেন একটানা বিশ মিনিট যাবৎ তিনি এটা করতেন তখনও কয়েকবার আমার মনে সন্দেহ জেগেছে তার মনে খারাপ কোনো উদ্দেশ্য আছে কিনা এভাবে তেরো দিনের মাথায় আমি তাকে বলি আগামী পরশু আমার ছেলের জন্মদিন অনেক দিন আমি তাকে দেখি না আপনি দয়া করে একটা ব্যবস্থা করে দিন তিনি আমার সব সমস্যার কথা আগে থেকেই শুনেছেন তিনি আমাকে বলেন কিছু চকলেট একটা ডালিম ফুল বা একটা সাদা গোলা পানতে হবে তিনি বললেন যে করেই হোক আগামীকাল সন্ধ্যার মধ্যেই তোমাকে এই দুটো ফুলের যে কোনো একটি ফুল জোগাড় করতে হবে আর ফুল জোগাড় হয়ে গেলে বাড়ি ফিরে আমাকে ফোন করবে যা হোক ছেলের কাছে পাওয়ার জন্য এইটুকু কাজ কিছুই না আমি সকালবেলা আমার সব কাজ শেষ করে বাজারে চলে যাই সেখানে গিয়ে আমার ছেলের জন্য এক সেট জামা প্যান্ট আর কিছু চকলেট কিনি তারপরেই আমি ফুলের দোকানে যাই ডালিম আর সাদা গোলাপের খোঁজে দুপুর থেকে সন্ধ্যার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত খুঁজেও সে দুটো ফুল পায়নি পরে একজন দোকানদার বললেন ডালিম ফুল সব সময় পাওয়া যায় না যারা কবিরাজি করেন তারা একদিন আগে এসে অর্ডার দিয়ে যান আর সাদা গোলাপ পাওয়া যায় আজ আপনার ভাগ্য খারাপ সামনে একটা ছোট্ট দোকান আছে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই তবু একবার খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন দোকানের কথা শুনে আমি সাথে সাথে ওখানে চলে যাই আল্লাহর কি অশেষ রহমত সেখানে ফুল পাওয়ার কথা না সেখানে এই সাদা গোলাপটি পেয়ে যাই মাগরিবের আজান দিতে তখন প্রায় দশ বারো মিনিট বাকি তাই কোনো রকমে রিক্সায় করে বাড়ি ফিরে সেই কবিরাজকে ফোন দেই প্রথমে কয়েকবার আমার ফোন সে ধরে না প্রায় আধা ঘন্টা পর সে আমাকে কল ব্যাক করে এবং উজু করে এসে সব জিনিসপত্রগুলো নিয়ে মোবাইলের সামনে রাখতে বলে দেখলাম তিনি কি যেন পড়ে সুরা পড়ে সবগুলো জিনিসে ফু দিয়ে দিচ্ছেন সবশেষে তিনি আমাকে সাদা গোলাপটা হাতে নিয়ে মোবাইলের সামনে ধরতে বললেন এবং আবারও ফু দিয়ে দিলেন এবার তিনি বললেন এখন তোমাকে আর কেউ আটকাবে না তুমি নিশ্চিন্তে তোমার শ্বশুর বাড়িতে যেতে পারো কিন্তু রাত বারোটার পূর্বেই সেই বাড়ি থেকে তোমাকে যে করেই হোক বেরিয়ে আসতে হবে অন্যথায় তোমাকে ওরা আটকে দেবে তোমার ছেলে যখনই তোমাকে দেখে কাঁদবে তুমি এই চকলেটগুলো ওর মুখে দিও 
তাহলেই ওর কান্না থেমে যাবে ওর কান্না থামলেও এমনিতে তোমার কাছে আসতে চাইবে না তাই সুযোগ বুঝে এই গোলাপটা ওর নাকের কাছে ধরবে ইনশাল্লাহ আজ রাত বারোটার আগ মুহূর্তে পর্যন্ত তোমার ছেলে তোমার কাছে থাকবে এবং তোমার কথা শুনবে এই ছিল কবিরাজের কথা কিন্তু তার ওপর আমার একটু সন্দেহ ছিল বিধায় আমি নিজের মতো একটা ব্যবস্থা করে নিই এবার আমি কোনো ভুল করিনি আমি খবর পেয়েছিলাম পুলিশ আমার শ্বশুর বাড়ির লোকদের সাথে মিলে ওই বাড়িতে আটকানোর প্ল্যান বানিয়েছে তাই আমি সেই সাংবাদিক ভাইয়ের সাথে আবারও যোগাযোগ করি এবং তাকে আগে থেকেই সবটা জানিয়ে রাখি যেন পরবর্তীতে পুলিশ আমাকে দোষারোপ করতে না পারে পরের দিন সকালে আমি আমার দুঃসম্পর্কের মামার সাথে আমার শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার জন্য রওনা দেই একই এলাকার মানুষ হওয়ার কারণে আমার সেই মামার সাথে শ্বশুর বাড়ির লোকদের এক প্রকার খাতির ছিল আমরা যখন বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গেছি তখন মামা আমাকে বললেন সাবধানে যাস ওরা চাইলে তোকে আটকে দিতে পারে আমি তখনই বুঝে গিয়েছিলাম মামা আগে থেকেই ওদের ব্যাপারটা জানত তাই আমিও মামাকে সাংবাদিক ভাইয়ের ব্যাপারটা জানিয়ে দেই যেন তারাও একটু ভয় থাকে সাংবাদিকের কথা শুনে মামা চুপ হয়ে গেলেন এবং আমাকে আমার শ্বশুর বাড়ি পৌঁছে দিয়ে চলে গেলেন আমি বাড়ির ভেতরে পা রাখার সাথে সাথে সজরে চিৎকার করে আমার ছেলে কান্না করতে শুরু করল একবার ভেবে দেখুন ওরা এমন একটা অবস্থা করে রেখেছে যে আমি বাড়ির আঙিনায় পা রেখেছি তাতেই বুঝে গেছে আমি বাড়িতে এসেছি আমি ভেতরে গিয়ে দেখলাম ছেলে আমার শ্বশুরের কোলে বসে অস্থির হয়ে কান্না শুরু করেছে আমি ওর সাথে যাব না ও আমাকে নিয়ে যেতে এসেছে আমি যাব না কোনোভাবেই থামানো যাচ্ছে না আর অবাক করা বিষয় হলো কেউ তাকে আটকায়নি ওই দিন আমি অনেকভাবে ছেলেকে বোঝানোর চেষ্টা করি কিন্তু সে আমার কথা শুনতে রাজি না তারপর আমি ব্যাগ থেকে ওর জন্য চকলেট জামা কাপড় বের করি এবং ওর চকলেট জোর করে ওর মুড়ে খুঁজে ঢুকিয়ে দেই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ওর কান্না থেমে যায় একদম চুপ হয়ে যায় দেখলাম একে একে ওর নিজেই সব চকলেটগুলো নিয়ে খাওয়া শুরু করলো তখনও আমার কাছে আসছিল না কিন্তু একটু একটু কথা বলছিল এটা দেখে আমার শ্বশুর শাশুড়ি মাথায় যেন বাজ পড়েছে দুজন দুজনের দিকে তাকাচ্ছে আর বলছে এটা কিভাবে সম্ভব চকলেটের সাথে কিছু মেশানো ছিল বোধ হয় যা হোক কিছুক্ষণ পর ও স্বাভাবিক হয়ে আমার সাথে কথা বলতে শুরু করল নিজেই নতুন জামাটা পরে নিল তখন আসলে সেই কবিরাজের ওপর বিশ্বাসটা একটু বাড়ল আমাদের ওখানে নতুন একটা ফার্ম তৈরি হয়েছিল তাই বাড়িতে কোনোভাবে বুঝি আমার ছেলেকে ওখানে নিয়ে যেতে চাই কিন্তু ওরা কেউ একা ছাড়তে রাজি হচ্ছিল না তাই আমার শ্বশুর আমার ছেলেকে কোলে নিয়ে আমার সাথে যেতে চাইলে আমার মাথায় তখন শুধু একটা কথাই চলছিল ওকে কিভাবে ওই গোলাপ ফুলটা শুঁকতে দেব আমি কোনোভাবে ওকে আমার শ্বশুরের কোল থেকে নামিয়ে হেঁটে হেঁটে নিয়ে যেতে থাকি আল্লাহর কি কাজ এই সময় গ্রামের এক পরিচিত সাথে দেখা হয়ে যায় তিনি আমার শ্বশুরের সাথে কথা বলতে শুরু করেন আর এই সুযোগে আড়ালে আমি গোলাপটা নিয়ে আমার ছেলের নাকের সামনে ধরি কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দেখলাম আমার ছেলে পুরো বদলে গেল আমার কোলে আসছে হেসে হেসে আমার সাথে কথা বলছে আবার আমার সাথে খেলছে আমাকে মা বলে ডাকছে এটা যে কত আনন্দের ছিল আমি বলে বোঝাতে পারব না এতদিন পর ছেলে কাছে থেকেও যেন দূরে ছিল কত মাস পর আমার ছেলেকে কোলে নিয়েছি তার মুখ থেকে মা ডাক শুনছি বলে বোঝাতে পারব না সেই আনন্দ এভাবে অনেক সময় পার হয়ে গেছে আমি ওর জন্মদিনের একটা কেক বানিয়েছিলাম সন্ধ্যার দিকে বাড়ির সবাই একসাথে সেই কেকটা কাটতে বসি ও আমার শ্বশুর শাশুড়ি করে বসা ছিল কেক কাটার আগে আমার শাশুড়ি ওকে ঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়েছিল ফিরে আসার পর আবারও ওর ভেতর একটা পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছিলাম ও আবারও কথা বলছিল ঠিকই কিন্তু আবারও আমার কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতে শুরু করল আমি ভেবেছিলাম আবারও গোলাপ ফুলটা ওর নাকের কাছে ধরব কিন্তু সুযোগ পায়নি আমার সেই মামা বিকেলবেলা আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন তিনি ফোনে জন্মদিনের কেক কাটার ভিডিও করছিলেন অনুষ্ঠান শেষ নটার ভেতর কোনোভাবে ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাই বাড়ি ফেরার সময় আমি আমার মামার ফোন থেকে ভিডিওটা আমার ফোনে পার করে নিই বাড়িতে ফিরে ফ্রেশ হয়ে ফেসবুকে ঢুকি তখন একটা গ্রুপে অনলাইনে চিকিৎসা দেন এমন একজন কবিরাজের বিরুদ্ধে একটা পোস্ট দেখতে পাই আমি সেখানে একটা কমেন্ট করি সেই কমেন্ট আবার আমাকে যিনি সাহায্য করেছিলেন সেই কবিরাজ দেখতে পান এবং আমাকে ফোন দেন তিনি আমাকে ঝাড়ফুঁক করবেন জন্য তাড়াতাড়ি প্রস্তুতি নিতে বলেন কিন্তু সত্যি বলতে সারাদিন দৌড় ঝাঁপ ও জার্নি করার জন্য প্রচুর ক্লান্ত ছিলাম আমার পক্ষে বিশ মিনিট ক্যামেরার সামনে বসে থাকা ওই দিন সম্ভব ছিল না তাই কবিরাজকে বিষয়টা বলি কিন্তু তিনি ভাবেন আমি হয়তো অনলাইনে অনলাইন চিকিৎসা কবিরাজের ব্যাপারে নেগেটিভ পোস্ট দেখে অবিশ্বাস করছি তিনি আমাকে কয়েকবার রিকোয়েস্ট করে ঝাড়ফুঁক করানোর জন্য কারণ একুশ দিনের মধ্যে নিয়ম বাধা ছিল তাই মাঝখানে বাদ গেলে একটু সমস্যা হতে পারে কিন্তু আমি তাকে একদিন পরে কাজটি করতে বলি এবং তিনি আমার ছেলের সাথে দেখা করানোর জন্য এতটা সাহায্য করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাই তিনি বলেন ঠিক আছে আগামীকাল না আমরা পরশু দিন আবার কাজটা করব এটা শুনে আমি রাজি হয়ে যাই ওই দিন অনেকটা আনন্দেই ছিলাম 
কিন্তু আমার ছেলেকে রেখে আসার কষ্টটাও ভেতরে বারবার নাড়া দিচ্ছিল তাই আমি মামার করা সেই ভিডিওটা দেখতে থাকি সব কিছু ভালোই যাচ্ছিল কিন্তু একটা বিষয় খুবই মনে লাগলো আমি দেখতে লাগলাম আমার ছেলে কেক কাটার পর তার দাদি অর্থাৎ আমার শাশুড়ি তাকে কেকটা খাইয়ে দিলেন আর সেটা খেয়ে আমার ছেলে ছোট একটা টুকরো নিয়ে তাকে খাইয়ে দিল উনি কেকটা মুখে নিলেন ঠিকই কিন্তু পরে আমার ছেলের পিঠের পেছনে মুখটা লুকিয়ে কেকটা ফেলে দিলেন কতটা জঘন্য হতে পারে একজন মানুষ তিনি হয়তো ভেবেছিলেন আমি কেকে কিছুটা মিশিয়ে এনেছি যা খেলে যা দুয়ার কাজ করবে না যা হোক রাতটা কোনো মতে কাটিয়ে দিলাম একদিন পর কাজ শেষে বাড়ি ফিরে কবিরাজকে ফোন করি কিন্তু তিনি আমার ফোন ধরছিলেন না অনেকবার চেষ্টা করেছি দু তিন দিন চেষ্টা করার পরও ওনাকে আর ফোনে পেলাম না তখন বুঝে গেলাম তিনি ভেবেছেন আমি তাকে অবিশ্বাস করেছি তাই তিনি আর আমার কাজ করে দেবেন না বারবার তীরে এসে টুবি তৈরি ডুবে যাচ্ছে ভাগ্য সহায় হয়নি যা হোক এভাবে দিন পার হতে থাকে কেউ আমাকে সাহায্য করেনি পুলিশও আমাকে সাহায্য করেনি অনলাইনে অনেক হুজুরের সাথে যোগাযোগ করেছি কিন্তু প্রতারিত হতে হয়েছে আমার জীবনে যেন সব শেষ হয়ে যাচ্ছিল কদিন পরে আমার বাড়ি থেকে একটা নোটিস আসে চুরির অভিযোগের নোটিস আমার শ্বশুর বাড়ি থেকে নাকি আমার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ করা হয়েছে আমি নাকি আমার ছেলের জন্মদিনের দিন তাদের বাড়িতে গিয়ে চুরি করে পালিয়েছি আমি আমার পাশের ফ্ল্যাটের ভাবিকে বিষয়টা জানাই এবং তাদের পরিচিত একজন উকিলের সাথে যোগাযোগ করি উকিল আমার কাছ থেকে সব শুনে বলেন এটা তো মিথ্যা অভিযোগ ওরা আপনার ছেলের জন্মদিনের তারিখ লিখতে ভুল করেছে এইটাই সুযোগ আপনি ওদের বিরুদ্ধে মামলা করে দিন আমি তার কথা অনুযায়ী সব কাজ করি এবং সেখানে আবার ছেলেকে ফিরে পাবার আবেদন জানাই সেই অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা ডিভোর্সের পর্যায়ে কোর্টে জজ সাহেব প্রথম কদিন আমার ছেলের আচরণ দেখে আমাকে আসলে দোষী ভেবেছিলেন কিন্তু আমি আমার উকিলের মাধ্যমে অনেক কাকুতে মিনতি করে জজ সাহেবের সাথে যোগাযোগ করি আমি তাকে সব কিছু বিস্তারিতভাবে জানাই এবং প্রমাণস্বরূপ বলি আমি পরের তারিখে সবার শেষে কোর্টে প্রবেশ করব আপনি আমার ছেলের দিকে লক্ষ্য রাখবেন ও যখনই চিৎকার করে কেঁদে উঠবে আপনি বুঝে নেবেন আমি কোর্টের ভেতরে প্রবেশ করেছি তিনি আমার কথা বিশ্বাস করেননি কিন্তু আমি যা বলেছিলাম কোর্টে পরের তারিখে ঠিক সেগুলোই ঘটে আমার ছেলে হঠাৎই কাঁদতে শুরু করে আর তার একটু পরেই নাকি আমি প্রবেশ করি আর এই বিষয়টি নাকি কোর্টের সবাই লক্ষ্য করেছে অনেকে বুঝতেও পেরেছে যে এটা অস্বাভাবিক কিছুর প্রভাব এই প্রমাণটা দেওয়ার পর কেসটা আমার দিকে ঘুরে যায় আমি প্রায় জিতে যাচ্ছিলাম কিন্তু এর মধ্যেই ঘটে বিপত্তি আমি হঠাৎই অসুস্থ হয়ে যাই আমার মা আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত কোনো রোগ ধরা পড়েনি ডাক্তার বলছিলেন আমার শরীর নাকি সম্পূর্ণ সুস্থ কিন্তু আমি বিছানা থেকে উঠে বসতে পারছিলাম না এরকম অবস্থায় হঠাৎ আমার বাবার কথা মনে পড়ে বাবারও তো ঠিক এমনই হয়েছিল আমার আর বুঝতে বাকি রইল না এটা আমার শাশুড়ির কাজ কোর্টে কেস হেরে যাওয়ার ভয়ে তিনি কিছু একটা করছেন মাও বিষয়টা বুঝতে পেরেছিলেন তাই দেরি না করে পাশের মসজিদের ইমাম সাহেবকে নিয়ে আসেন তিনি আমাকে দেখেই বলে দেন আপনার মেয়ের ওপর তো আসর করা হয়েছে জিন চালান দেওয়া হয়েছে বাড়িতে চিনির কৌটা এখনই ফেলে দিন ওখানে কুফরি করা চিনি মেশানো হয়েছে আর রাতেই তিন রাস্তার মোড়ে আপনার মেয়েকে গোসল দেওয়াতে হবে এরপর ইমাম সাহেবের কথা মতো সব কাজ করা হয় এবং আমি আস্তে আস্তে সুস্থ হতে থাকি তিন রাস্তার মোড়ে গোসলের পর আবারও মনে হলো আমার ওপর থেকে কি যেন একটা বিশাল পাথর সরে গেল এরপর আমি অনেকটাই সুস্থ হয়ে যাই তবুও এত ধকলের পর শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছি গত মাসে আমার ডিভোর্সের তারিখ ছিল কিন্তু লকডাউনের কারণে সম্ভব হয়নি আমি জানি না আমার ছেলেকে কখনো ফিরে পাব কি না আপনাদের সাথে ঘটনা শেয়ার করলাম যদি পারেন আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দেবার জন্য একবার চেষ্টা করবেন সারা জীবন আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব আর আল্লাহর কাছে দোয়া করি আমার মতো কোনো মেয়ে মা বোন যেন এরকম নির্মমতার শিকার না হয় রাসেল ভাইকে আমার সালাম জানাবেন আমি ওনার অনেক বড় ভক্ত আমি আর আমার স্বামী একসময় একসাথে ভূতে ফেম শুনতাম কখনো ভাবিনি আমার জীবনে এমন কিছু ঘটবে যা আপনাদের সাথে শেয়ার করব যা হোক সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম মূলত এটাই ছিল আপুর ঘটনা তিনি আমাকে ঠিক যতটুকু বলার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং যেভাবে আমাকে ঘটনাটি বলেছিলেন আমি সেভাবেই তার ঘটনাটি লেখার চেষ্টা করেছি যদিও আরও অনেক কিছুই তিনি বলেছিলেন কিন্তু আমি যতটা সম্ভব ঘটনাটা ছোট করার চেষ্টা করেছি জানি ঘটনাটি শুনতে গিয়ে হয়তো অনেকেই বিরক্ত হয়েছেন কারণ ঘটনাটা অনেক বড় এর ভিতর অনেক কথা রয়েছে যেগুলো হয়তো না বললে আপনারা বুঝতে পারতেন না একজন মেয়ের জীবন কতটা দুর্বিসহ করে তুলেছিলেন তার শাশুড়ি শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এটাকে শুধু নারী নির্যাতন বলবো না বলবো একজন মানুষের জীবন নিয়ে সম্পূর্ণ ছেলে খেলা করা ব্ল্যাক ম্যাজিক একজনের জীবনের জন্য কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে তা যারা ব্ল্যাক ম্যাজিকের শিকার হয়েছেন তারাই বুঝবেন আর যারা ব্ল্যাক ম্যাজিক করেন তাদের ব্যাপ
আমাদের এখানে অনেক লিসেনার আছেন যাদের ব্ল্যাক ম্যাজিক যারা শিখতে চান রাসেল ভাই আপনাদের কাজটি করতে অনেকবার মানা করেছেন কিন্তু আমি চাই আপনারা ব্ল্যাক ম্যাজিক শিখুন যাদের একান্ত ইচ্ছা রয়েছে কারণ ভয়ঙ্কর সব সাইড ইফেক্টগুলো জানা সত্ত্বেও আপনি যদি এটা করতে চান তাহলে আমি আপনাকে বাধা দেব না এতে করে আমাদেরই লাভ যদিও দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে তবুও বলবো এতে করে আমাদেরই লাভ কারণ আপনারা ব্ল্যাক ম্যাজিক শেখার পর আপনাদের কৃতকর্মের উপর অনুতপ্ত হবেন তখন আমাদের কথা মনে পড়বে আর আপনি আপনার সাথে ঘটে যাওয়া সেই ঘটনাগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করবেন এতে করে লিসনারাও পেয়ে যাবে অসাধারণ কিছু ঘটনা তাই আপনার যদি একান্ত ইচ্ছা থাকে তাহলে ব্ল্যাক ম্যাজিক শিখুন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ভূত ডট কমের সাথে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম নাম মুস্তফা আলম রুমান আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল সব সময় এই ইউটিউব চ্যানেলটি সম্পর্কে আপডেট পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আশা করছি আমরা একসাথে অনেকটা পথ হাঁটব আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ভূত ডট কমের সাথে থাকুন আল্লাহ হাফিজ